it any identity, uh, be it uh, ethnic or provincial or sectarian or rural urban. So there can be immediately a clash between have and have not. And that clash between uh, have and have not erodes uh, the basic thread of uh, national uh, security. So uh, this is uh, uh, actually uh, what uh, the broader and uh, slightly longish introduction of uh, uh, today's uh, discussion uh, that follows. And uh, as I said, that uh, I uh, look forward uh, to uh, learn uh, from uh, this esteemed panel. Uh, I will have to uh, skip for a while to join uh, another activity that STPI is organizing around sustainable consumption and production. Uh, again, a very important topic, uh, but uh, I will uh, show my face there and I'll uh, return and I'll uh, come and uh, listen and uh, uh, learn uh, from the panel. Thank you very much uh, for joining us. Thank you very much, Dr. Abed Sveri, for your insightful remarks. So in our first session, the discussion will be around the sub-theme of climate, water, food nexus, and national security. However, before we delve into deeper discussion, I would like to invite and introduce our stellar, stellar panel that we have uh, will be presenting today. So first of all, I would like to invite Dr. Mazar Hayat, climate policy and governance professional. He's also a civil servant and co-chair IPCC TFI and deputy secretary MOCC. Sir, I would like to invite. Okay, so he's really just joining us very soon. Uh, we are also joined today by Professor Dr. Ikrar Ahmed Khan uh, virtually. And uh, Professor Dr. Ikrar Ahmed Khan is the vice chancellor and professor at the University of Agriculture, uh, Pakistan. I would now like to invite Ms. Aisha yes. Khan. Uh, Ms. Aisha Khan is Chief Executive Officer, Mountain and Glacier. Welcome, sir. Ma'am Aisha, please. We are also joined today. Uh, anywhere would you like to? We are also joined today uh, by uh, Mr. Shaquille Ahmed Rame, who is Chief Executive Officer at Asian Institute of uh, Eco Civilization research and development. I would also like to invite Brigadier retired Dr. Khalid Mahmood Shafi. He is currently the Director Internal Security Studies at Institute for Strategic Studies, Research and Analysis at National Defense University, Islamabad. We also have the pleasure of the company of Mr. Arif Guhir, who is Principal Scientific Officer and Head Agricultural, Forestry and Land Use Section at GCISC. Sir, please welcome. I would also like to invite Dr. Imran Khalid, who is Director Governance at WWF, a water expert and also a visiting research fellow at STPI. I would also like to invite Mr. Hamid Afridi. He is the Senior Director, Monitoring and Evaluation, Education Development Center, Pakistan Poverty Alleviation Fund. I believe he will also be joining us very soon. So I welcome you all on behalf of STPI. We are extremely grateful for your time and your company. So I would be proceeding to the discussion around the sub-theme that we just mentioned, the climate, water, food nexus, and how it translates into uh, national security. So I would like to invite uh, Dr. Mazar Hayat first, and I will be actually uh, asking two questions around this problem. That uh, Dr. Mazar Hayat is okay, he's joining us. Okay, so then we will uh, definitely move to Mr. Arif Bohir. Sir, how is the climate change impacting agricultural productivity in Pakistan, particularly in relation to key cro crops and food staples? And what are the implications of these changes for the country's food security and overall national stability? Thank you very much, first of all, to STPI 
for inviting me to this August forum and share my thoughts on the food security and climate change challenges the country is being confronting with. Uh, we all know that agriculture is an open field industry and it is very much prone to the vagaries of climate change. Uh, studies say that uh, uh, since the uh, industrial revolution, uh, the temperatures has risen by 1.1, 1.2 degrees C that is endorsed by IPCC, the most recent report. And these definitely have the implication for the agriculture sector and food security. Uh, the modeling uh, studies carried out by GCIC portray uh, that uh, due to rise in temperatures, the crop yield are significantly affected uh, in the past. And uh, the future anticipation or future projection is that by the mid of this century, the crop yields of wheat will decline to the tune of uh, almost 16% uh, in arid, semi-arid and rain-fed areas of the country. If we look at uh, uh, the rice, the rice is uh, likely to suffer uh, up to 23-25% uh, by the mid of the century. Even in maize, the projections are much horrible where it is said that uh, around 34-35% yields of maize will be suffered due to the climate change. Uh, if we look at the cotton, uh, though it is not a food crop, but uh, uh, it 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 is it also poses a horrible picture. So this is the status of the studies that we we have recently carried out, which poses a definitely a bleak picture. On one hand, where the mouths are increasing year by year, uh, secondly, where the land and water resources are dwindling, and the third factor is 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 the food uh, decline in yields. If we look into the perspective of 2030s and even in 2050s, where more number of mouths are required to feed, then this yield gap is going to increase significantly. How to deal with challenges? Since when I, once I was a student in University of Agriculture, Faisalabad, at that time, the total area under cultivation was around 19 and 20 million hectare. Right now, it is 22 million hectare. So there is many, many limits to increase in this uh, area increase. So we are left with the only one option, that is to increase per acre yields, vertical expansion of agriculture. This is the area where the universities, the research institutions need to work on collectively. Uh, you asked about the implications. The implication is social unrest, migration, mass migration people are there are incidents in the country where the people have uh, changed their locations and they have transferred their businesses and they have uh, transferred to the cities for for other jobs or like 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 that uh, then uh, there are the issues of malnutrition as well uh, this is quite quite worrisome our own national statistics say that uh, in 2018-19, 37% of the population was food insecure. Uh, and the aftermath of the 2022 flood, this uh, uh, value, I'm sure, have increased much, much higher. The problem, uh, another problem, I will say, with the country is that we focus uh, wheat production as a food security. This paradigm, I think, I think in my view, is not wrong. Uh, the nutrition aspect related to the agriculture and food security should also be factored in. This is the major dilemma that we have not addressed into it. Another dimension that I need to talk on is the non-judicious use of water resources for agriculture. Our eating habits uh, revolve around the food crops uh, that are water intensive. So we need to have a change in such practices. Uh, we, in the last 40 or 50 years of our agriculture, have not been able to define a cropping system uh, that uh, matches with the land and water landscape of the, of the country. We need to rethink and realign our strategies in this direction. And last but not the least, I will try to focus on uh, you can say the integration of the policies. Uh, 
डॉक्टर कयूम शरी साहब टॉक अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बट आई यूज टू से दैट इफ वी लुक एट द नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी नेशनल वाटर पॉलिसी एज वेल एज द नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी वेर सी लीस्ट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन इन द सेक्टोरल पॉलिसीज दिस इज द मेजर एरिया विच वी नीड टू वर्क ऑन दीज डेज विद दिस थैंक यू वेरी मच before we move on to the next question i would like to invite mr hamid afridi on stage who is the senior director mne uh, at pakistan poverty alleviation fund so so welcome to the panel so uh arikweer sir you have mentioned the challenges and the problems pertaining to uh, climate change that actually impacts the agricultural productivity but if if you can also you have also proposed integration of the national policies but if you can also propose an optimal design that can actually translate into a national policy like how to construct that national policy what pillars should be there that actually Uh, factor in all the aspects that you talked about in terms of problems and challenges so thank you very much uh, for the very practical question uh, i think uh, <clears throat> the harmonization of the policies with the angle that uh, a food security should be there there should be a least burden on the natural resources uh where the social benefits that are being derived from the agriculture sector are aligned with and nutritional aspects are fulfilled and uh, uh, you can say the environmental impact of uh, the agricultural activities uh, should be least so these are the four pillars if we uh, mainstream these in our national strategies then i'm hopeful that uh, the food security emblem will be secured as well as the environmental challenges and concerns uh, can be handled effectively thank, thank, you. thank you so now moving to moving on to next panelist ms aisha khan so i would be actually connecting uh, this issue with the droughts and crop failure that pakistan has been facing and its impact on food and social security so in in your opinion what are the implications of recurring droughts and crop failures which got in intensified by climate change over time and how it affects the social fabric the internal stability of pakistan uh, particularly in terms of food access and income Uh, equality which is quite inequality which is quite aggravated right now as we speak thank you very much assalam alaikum everyone and thank you to sdpi for organizing this event and inviting us to be part of this conversation let me begin by saying that food systems and sustainable food systems are not an issue or a challenge that is faced by pakistan alone uh, mm -hmm. it is a global issue right now if you look at the current uh, agricultural practices we will see that it is responsible for nearly one third of the greenhouse gas emissions food security or moderate or severe food security is also a problem which is affecting nearly 2.4 billion people which means one third of humanity right now so when you look at it from the global perspective and you come down to a country like pakistan you realize that the impact on human security and therefore on national security will be immense we have several issues that affect agriculture and for us they get amplified because of many other factors that play like a negative uh, loop uh, into the system and increase our vulnerability so i'll just point out you know the systems that we have in place how climate change is affecting them and what we need to be mindful of if we really want to make a shift in the way we think and consume and produce so let's first look at the first fundamental that is needed for good agriculture it is provision of water mostly our water comes from irrigated agriculture and where does that water come in the system it comes into the system from the river indus where does the river indus get its water it gets its water from a transboundary source over 40% of this water comes from snow and glacial melt so when there is a reduction in snow accumulation and faster 
uh, glacial melt, we will have initially flooding for the next 20 or 30 years, which means destruction of crops. Subsequently, we will have scarcity, which will lead to what you asked me about, drought and desertification. The second problem that we face is cropping patterns. We have not actually found the right eco-balance in our agriculture. We are producing crops in wrong places. So we are not optimizing the use of water. When you look at scarcity of water and you put a price of value to water, you realize that the price uh, per drop of water is very high on agricultural produce in Pakistan. And the third factor is our uh, rapid or unsustainable population growth rate. We were 84 uh, a million in 1981. Now we've become 240. And if we continue to grow at the rate of 2.55%, we will be 500 million. And when you relate that to water scarcity and say that you will have half the water and double the population, how will you feed them? So that is the bigger crisis that we face. So when we look at agriculture in Pakistan, we actually need to have three focal lens which converge on one point, which is human security. So we're looking at food, water, and population. And we have to align these three to see how can we make food systems productive? How can we feed the population so that it is a productive population? And how can we also achieve the targets that we have made commitments for in our nationally determined contributions? So I think in uh, in uh, with regard to uh, the steps that need to be taken. Dr. Arif Gohir has already elaborated on them. Where are the gaps? The gaps are in the cropping patterns. The gaps are in the amount of water that we use. So what we need to do essentially is shift to regenerative cropping patterns. We need to manage our irrigation systems and the losses in transmission in a better way. We also need to remove the costly and inefficient subsidies that we give to the agriculture sector. And we also have to remove the skewed impediments that we have in land tenureships. So we, we need to move in a different way, which is a drastic break from the business as usual. And because there is such deeply rooted vested interest in the sector, it is not going to be easy to make that transformative transition. But unless as a country, we prepare ourselves to say, this is not what is going to be sustainable for us in the future. We need to change. And this is the different pattern that we need to follow. We are going to face droughts. We are going to face desertification because we should remember that we are a country that is an arid and semi-arid geography. So we need to adopt to a sustainable mechanism where the cropping patterns are heat intensive, but they also have lower requirements of water. So we we uh, we need we have research institutions. They have done a lot of research. Our yields have improved uh, tremendously over the last 20, 30, 40 years. But they look redundant and ineffective or insufficient because our population has also increased uh, many, many times over. So these are some of the challenges that we face. And I think there's enough reports that are available to us, enough research findings that have been done by um, scientists and ac academicians. So all we need to do is now put them together and say, now we move forward and we're going to start implementing them. Thank you very much, Ms. Aisha. Uh, now I'd like to invite Dr. Ikrar to this discussion. Sir, are we audible? Yes, you are. Thank you very much. Uh, so, so uh, I, you allow me to actually pose the question uh, to you? Yeah, yeah please. Go ahead. So, so uh, problem identification and gap identification concerning uh, climate, water, and food nexus has been done by both the esteemed panelists. Even how it's going to translate in future, that is also quite mapped out by both the panelists. And sir, since uh, academia is the gatekeeper of the research-based solution, so how do you see uh, Pakistan government, academia, and international partners, they can collaborate to mitigate the risks of climate-induced food security? and its potential to actually uh, exacerbate social 
unrest and displacement within the country. So how do you see this, uh, like how the solution will come from the research side? Yeah, thank you very much. Uh, uh, I agree with yeah. you that uh, uh, the diagnosis has been done and uh, both the speakers have spoken well. Uh, I will uh, right away go into some research-based solutions which are uh, empirically uh, tested and uh, available for launch. Uh, the first uh, and most important uh, uh, item is what uh, 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 Dr. Gohir has mentioned, uh, cropping system rethink. That cropping, and uh, uh, Ms. Aisha has mentioned uh, regenerative agriculture. These are two keywords, and uh, I would like to just address these two keywords before going any further. Uh, cropping reset uh, needs to address two crops. Those two crops are wheat and rice. Out of 54 million acre cultivated land, about 30 million is under these two crops. Out of uh, 110 to 140 average uh, irrigation system water uh, supply, about 75% water goes to these two crops. And part of that is actually uh, going through a very inefficient system. Uh, you have mentioned that uh, there are conveyance losses and we have been trying to address those conveying glasses for last four decades. And uh, I would like to see that there is some kind of uh, assessment of those investments which have gone into preventing those conveying glasses, which were in the form of lining of uh, canals and water courses. Now, to some extent, uh, that that is needed, but uh, I think there's a much bigger avenue to work on, which is the flood irrigation itself. Our system operates through gravity, and these two crops are uh, actually consuming way too much water than they actually require. Uh, and that is also cause of greenhouse gas emission, uh, which has been mentioned. Uh, we, uh, we have demonstrated that uh, uh, rice need not be uh, cultivated agronomically as a puddled crop the way we are doing it. Rice can be actually cultivated like any uh, uh, ordinary agronomically uh, practiced uh, uh, crop cultivation that is on beds. You can uh, actually what they call as alternate wet and drying. We call it horizontal wet and drying that water is in the channels and uh, the crop is on the beds. And those beds can then be used uh, for wheat as well. We have demonstrated that uh, nearly 50% water can be saved and greenhouse gas emission can be prevented to a large extent because there is no flooding. The greenhouse gas emission takes place when there is saturation. And if you if you avoid saturation, there is no greenhouse gas uh, 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 emission. Uh, it's also, uh, you know, a uh, misconceived notion that rice and sugarcane are uh, the big water waster. Uh, of course, rice and uh, uh, sugarcane are high delta crops, but when you uh, look at 22 million acres under wheat and five flood irrigations, which are actually not required, the total amount of water used by wheat is more than both rice and sugarcane put together. And that doesn't mean that we shouldn't be saving water from rice and uh, sugarcane, but the water that is being applied to the wheat is wasteful application. Wheat is not a water-loving plant. So that is first uh, uh, suggestion, which is a combination of genetics, mechanization, and water management, which can save half of the water being applied. And that water could be diverted to put more land under cultivation, which is available. Plenty of land is available. We don't have sufficient water to put that land under cultivation. So we can secure our food supplies for many decades to come if we change the uh, cropping system. Cropping system uh, by irrigation scheme and then Regenerative agriculture means that uh, the five crops which are dominating uh, the agricultural land, landscape, none of them is legume. And being no legume in the system, we are uh, actually exhausting our lands and uh, we are putting more and more chemicals uh, to you know, try to break that uh, uh, law of diminishing return uh, curves, but uh, it is uh, adding more worries than the benefits. Uh, so legumes uh, are to be brought in, and that is another food security challenge. We have uh, noticed during past uh, 
uh, three years, uh, the poultry prices have gone up about three to four hundred percent because of uh, non availability of uh, 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 import of uh, soybean. Soybean is a kharif crop. Soybean is only a 90 days crop. Soybean takes just two, two irrigations, then rice takes uh, full time irrigation flooding. At the same time, uh, uh, soybean can be grown, maybe grown two to three crops, the way we are growing two crops of maize. Anywhere in the world, where are at least the three major producers of uh, maize and soybean are actually alternating. Uh, America, Brazil, and Argentina, actually, they are rotating maize and uh, soybean. So, uh, and India has done that successfully during the last 20 years, that uh, uh, India used to be net importer of soybean, which is now net exporter of soybean. So we need to uh, bring in uh, uh, interventions like that. We have also seen there are market drivers. For example, during the last two years only, the uh, area production of the sesame during Kharif season has gone up about 500% because there is a market in China. So market drivers also play a significant role in terms of uh, cropping reset. So uh, we have... Uh, in Punjab, undertaken a massive exercise of uh, uh, developing a strategic plan for 10 years, which is actually a climate adaptation plan. And in that, we have identified more than 100 uh, issues, uh, more than 300 action items, which have been submitted to Punjab cabinet uh, that is available. And uh, uh, if I have to, uh, uh, you know, uh, recap, I would say that there is a genetics, there is agronomy, there is a mechanization, and there is a, a market driver. Uh, of course, there are policy and legislative issues as well. Uh, for example, we are still dragging our feet on introduction of GM crops. You're talking about stress tolerance, heat tolerance. The genetics is now being driven by molecular uh, uh, tools. And uh, uh, the entire world is uh, uh, accepting it. There is a small European community which is against it and some uh, misinformed uh, uh, you know, uh, drawing room uh, policy makers in Islamabad who thinks that the GM crops are a bad idea. GM crops are going to going to be a reality. Let's debate them, educate the policy maker, allow the GM crops. G GM crops are allowing stress tolerance. GM crops are creating resilience. It is only science which has made the evolution faster. There's nothing new in that. As a biologist, I'm thoroughly convinced that there is no uh, no negative in the science, which is, uh, uh, you know, uh, uh, known as GM crops. And uh, for that, uh, there should be some open uh, debate and uh, 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 discussion so that uh, we could prepare ourselves uh, for climate adaptations. So with this, uh, uh, I think uh, uh, I can stop uh, by just saying that if you have to address one thing, address rice, wheat, water wastage. If you can do second thing, Add legume and particularly uh, add swabby. And if you can invest, invest in farm mechanization. The water conveyance losses have been invested. And uh, I am not, uh, uh, you know, uh, very convinced that if uh, those losses have been properly prevented. Whereas uh, uh, agronomic change can reduce water losses tremendously. Thank you. Thank you very much, Dr. Ekrar. Uh, thank you very much for discussing at length one of the solutions, that is the cropping reset. Now, uh, viewing this problem from another angle, the conflict that this water scarcity and food security is able to uh, generate. So I would like I would now like to invite Dr. Khalid Shafi. So Dr. Khalid, you are an expert in internal security, and I would like to ask you that as climate change uh, leads to more severe water scarcity and reduced arable land, how this is going to escalate existing regional and local conflicts in Pakistan, and what measures can be taken to actually prevent such escalations and, and conflicts? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, let me start uh, by saying a note of thanks to Dr. Abid and his team at uh, SDPI for organizing this event and providing us an opportunity to share our views on such an important topic. The current UN Secretary General uh, said, and I quote, climate action and sustainable water future are two sides of the same coin. 
And if we see that uh, in SDGs, although it is SDG 6 and 13, which is directly related with water and climate change, but nearly 8 out of the 17 and 30% of the 169 target are linked with climate. We are fortunate that uh, we have nearly three-fourths of the earth is water, but it is only the rich nations of uh, global north which can go for desalination because all of it is salt. And a plant of uh, about uh, yielding 5 billion barrels per day costs about 15 million and 80 million for a 25. So that is not an option for the nations of uh, global south like Pakistan and other. If we come to water scarcity, we have uh, two types of influences. One are the apparent as the droughts, the wildfire, and the extended as migration and which can lead to conflict. I would take it into two domains. First of all, the internal, which is our own vulnerability, and the second would be the external. If we see internally, Pakistan on an average has 145 billion acre feet of water. And out of this, 106 is utilized and nearly about 39 million acre feet goes down in the sea. Yes, we need about 10 million acre feet of water to stop the tree intrusion but what about the 29 million acre feet on an average? And if we see, I'm sure you must have seen that the Bela Mangla, 6 million acre feet capacity. So nearly five times that water is wasted. Solution, small or big dams. We have cases in the world like uh, Nile and on River Nile, Egypt and Sudan on Aswan Dam, not only sharing water and electricity, but we know what are our internal issues. Similarly, because of water scarcity, the reduction in the green areas, although we have the 1991 provincial accord, but how much trust within the provinces, the mechanism to have a check and provide early warning, the effect, uh, I think the earlier panelists very rightly said on the agricultural yield. Uh, if we see the grasslands reduced in the border belt between Sindh and Balochistan, the districts of Kashmir and Nasirabad, where the tribes and the agricultural land move. Population, I won't dwell much on it. Evaporation, although the modern trend is to use the pipes because a lot of water goes wasted in evaporation. And so many we have. On the external side, if we see that climate change is antithesis to the state system because it defies the man-made boundaries. We have Indus Basin Treaty in place. With Afghanistan, we have a case over there. We are both upper riparian and we both are lower riparian. We see the configuration of the water flowing. We have the issue of uh, early warning from our neighbor. And uh, we say that, uh, I was saying that we had a very successful, if we see South Asia as such, we have in Pakistan, the Indus Basin. On the eastern side, we have the Genghis Basin. And further east, we have the Brahmaputra Basin. So we had a very successful uh, government living Indus project. Perhaps we need to have a collective living Indus, living Genghis, and living Brahmaputra projects to avoid the hydro disasters that can be there. After the North and South Pole, the maximum glaciated regions is, are in the Northern South Asia. We need to have a mechanism which slows down the fast melting. We need to have a feasibility, might be it is feasible and not feasible like of solar geoengineering. We need to take the examples of other nations like the Mekong Water Treaty, because one of the aspects which we are missing in our region is water transportation which can be very cheap, but because of our geopolitical consideration, that is not being utilized. Uh, but mainly, I would say it is our own vulnerabilities. If you come towards the solution, it can be both at state and society level. At state, we normally say that climate change is a cross-cutting subject. We have the climate ministry, a very understaffed climate finance unit, it does collaborate with the Ministry of Planning, but does it collaborate with the Ministry of Federal Education and Professional Training? So as to inculcate in the youth, the subject, the useful societal work, does it collaborate so much with the Ministry of Defense? These are the questions. 
although national security policy of Pakistan, as was highlighted, is uh, realizes climate change and we are the third water stress country per capita, but is this reckoning there on the ground, barring the few areas of Thar and the deserts? Uh, I think most of us, uh, once we had shaved in the morning, there are nations, they just use one mug of water, but I'm sure me and my colleague must have wasted five times doing it so. So that's one of the aspects that in a societal level, we are not leading a sustainable life. And sustainability is that uh, we have not inherited these resources from our parents, but we have borrowed it from our children and grandchildren. Uh, if I was to say that uh, climate action may partially come from a sympathy towards the future generation and uh, moral considerations, but if to definitely come if the vulnerabilities of the people are addressed and their tangible benefits are met. For this, what we need is climate statesmanship, thinking unconventional, out of the box, big and different ideas. I think the next century, if we stick with the existing ideas, we are going to be left behind. And even it for the, I would say that entrepreneurship, I think if the next generation of, allow me to say, not billionaires, at least the millennials would be climate entrepreneurs, then this change can come. I already suggested that perhaps what we need is a collective uh, South Asian environmental charter. And it must have, first of all, the constitution of each nation must incorporate it because it gives a legal covering. A few years back, France did so. Then we need to have our own data so that we can do the planning. We should go for technical solutions, incorporate the indigenous people in formal solutions. Lastly, I would just like to give an example. I think what... Uh, I think our president of Pakistan said a few days earlier that uh, there used to be a time that there used to be water metering in Pakistan. How much water you consume, that much you are charged. So that there's a check because it's moral, morally and ethically incorrect that how much you use, there's a fixed amount. So measures like these need to be incorporated. And then I would just say that uh, uh, our region and our country uh, if instead of an arms race, we go for an earth race where we go for more green and conserving the existing blue, then I think we can go for a betterment for the future. Thank you. Thank you very much, Dr. Khalid. Thank you very much for your comprehensive comments. Uh, now coming over to Mr. Shaquille Rame. So uh, Shaquille Saab, uh, you have extensive expertise uh, in terms of uh, regional cooperation especially within the CPAC paradigm. And just going beyond the landscape of Pakistan, what role can uh, transboundary water management or regional uh, corporation can play in mitigating the risks of the conflict over these two issues, water scarcity and food insecurity? And how this is going to translate uh, in, in, in terms of uh, in the face of climate change, how our neighbors are going to react I mean, your thoughts around this. Thank you, Dr. Priya. I suppose my question was different, but anyhow, so you pose a different question. But let me start by making a few, you can say the word about security dynamics. There are two lens to look at a climate change related security. Number one, human centric. Number two, military. Mm -hmm. If we take human-centric approach, then definitely water, food, energy nexus is prime. If we take military as a lens, then there will be some other, you can say, the priorities. What happened at the global level, unfortunately, climate change security debate has been led by the agencies. Mm -hmm. The first report prepared by the MI6, then CIA created a department, so in the European, if you look at that, they're all the, you can say the military agencies are the security agencies. And if you look at the 2007 resolution at the UN Security Council, that was also prepared and led by the agencies. Mm -hmm. So here we miss the link. So our debate became more related to the 
hard. And we try to, uh, you can say, the portray climate change as a threat. Climate change is not a security threat. Climate change is a multiplier. Be clear on the, the you know, on this subject from the very beginning. So it, when we look at the human centric approach, it requires our attention on water, food, and energy. Mm -hmm. And military solutions are very limited, very limited. Mm -hmm. Why? First of all, the climate change related security threats, they don't belong to any country. Mm -hmm. They're the stateless problem. They can cross the border anytime. You put the question of water. Mm -hmm. So they are, don't belong to any state. And the military have very limited solution. That's why China has created a dedicated, uh, you can say that vision in a, a unit in the People's Liberation Army. It's called military operation other than war. Mm -hmm. If the military is engaged, that is subservient to the human-centric approach or the human-centric needs. Mm -hmm. It is not the human-centric approach that the humans are, uh, you can say, uh, be subservient to the military needs. So that is very important when we are dealing with climate change as a threat multiplier. We have to be the very clear on that. Mm -hmm. I uh, wanted to say other things, but you have posed the, posed the question on the water. Mm -hmm. Madam Aisha knows she was a very uh, active and a leading uh, player when we were doing this uh, track to water uh, negotiations and track to uh, different uh, meetings. Here, what I find the biggest challenge for the region or the, you know, beyond the region is a diplomacy. Diplomacy is playing very inactive role. If we have to make it success, we have to take the climate diplomacy out. Why? If you look at the ontology of the diplomacy, especially when we're living in the liberal order, so we are the, we dictated it. So the ontology of diplomacy very clearly tells your benefit is prime. Mm -hmm. And the diplomats represent their countries. They don't represent the humans. When we talk, the climate change does not belong to any country. If you say the one country is prepared, one country is safe, the other is doing. So we need the globalistic or the human-centric approach to solve these issues. Otherwise, make it political. Play on it, get the vote, get elected. So what we found, every all the experts, Madam Aisha will definitely support me on this, all the experts believe mm -hmm. we need to cooperate for the water management of the region level. They need a better mechanisms of the cooperation and the cooperative coexistence. But once they become the diplomats, once they become the government servants, so their stance started to change. So my observation for the last many years is that take out the climate diplomacy. Bring into the human diplomacy. Mm -hmm. That is my point of view. If you don't agree, you have all the right. But I have observed during all my course that diplomats, they are playing their games at the name of their national interest. But ultimately, who lose? national interest because when you don't have any card you don't have any management you don't have any system who will lose country the people and you're playing at the name of those people so we need maybe a new type of approach to settle these issues at the regional level and the global level and if you talk about the politics about water in the regional level so i usually say one thing about the pakistan politician and also about the regional politicians we have excellent people who can make anything political. To give anything, they can make it political. Mm -hmm. Unfortunately, they don't have the political will to solve those issues or political wisdom to solve those issues. They lack the political wisdom to solve those issues because they cannot go beyond your constituencies. What party will I get? Mm -hmm. So politics and political wisdom if they have the political wisdom to solve the issue, then politics may be the good. But again, if we have to solve those issues at the regional level or the national level, at every, every level, we have to bring human-centric approach. The politics will not serve here. For example, in Pakistan, so we say the 145 MEF water we have, in three months, 
from I think uh, July to September or uh, June to September, we get 82 to 85% water of our total allocated water. Mm -hmm. But we have only 11 MAF storage capacity. So what, where is the rest of the water goes? Down the country where the need is 7 to 8 MAF per year. We gave, we gave the water is flowing there at the 33 MAF per year in the three months. But at the end of a year, there is no water. So, but to talk to any province and the political parties, they will give you the slogans to fight back. But they will not solve those issues. So, either it's a regional or it's a global. We need to follow the cooperative coexistent methodology. I don't say the peaceful coexistence. I say cooperative. Because peaceful is like you live there, I live there, here. So we will not talk to each other. You live your peace, I will live my peace. But climate demanders go for the cooperative coexistence. Because you cannot solve problems without cooperation from any other country. We don't need to talk about Pakistan. You can talk about any country in the world, US, China, European Union. Can they solve those problems themselves? No. As a need of cooperation. At the end, I wanted to talk something about GM, but I think there is uh, not uh, much space for the time. Mm -hmm. Genetically modified uh, uh, crops, Dr. Swab has uh, suggested, yes, we have to go there, but we have to comply. There should be a strong and stringent mechanism for the compliance. Why those companies are not taking their, uh, when they say, the, because of genetically modified uh, crops, they will, if there is any, any change, that will be the, that will impact the genetics. That will be irreversible. So they take those are compliances, make the, the commitments that we are following it, then who doesn't need these things? Thank you. Thank you very much, Shakil Saf. So now Dr. Imran Khalid, uh, I would like to invite you to this discussion. So uh, as a water and governance expert, uh, we're really interested in knowing that how do you see both the problems, water sc scarcity and food insecurity, how do you see that uh, uh, it's going to affect the indigenous landscape, and especially how it's going to set the regional dynamics? And as a researcher, how do you see the future trajectory of both the issues if we link it with national security as well? Right. Uh, thank you so much, uh, Dr. Saiba. Thank you, STPI. Uh, always a pleasure to be back here uh, and uh, right now with such an esteemed panel. So we've been having ex an excellent discussion thus far. So some of the things that I wanted to talk about have already been said. And 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 and. Uh, but but I do have some thoughts on what's been said already. So, is climate change a security issue, or is it a development issue? To me, it's a development issue. Climate change security issue nahi hai. It's always been a development issue. If we go back to the Westphalian notion of nation states, ये जो 1600 communities होती थी. और yes, security एक issue बनता है, लेकिन historically अगर बात करें, तो आपकी जो security है या development है, that had direct links with the issues that we are talking about today. पानी की availability, food security, livelihood, right? So all of these things have historically been part and parcel of our quote-unquote development trajectory. It's only recently that we've linked it to security somehow. <laughs> and, and let's talk about security at the household level. What about, and we because I work with WWF and we are par uh, participating in providing safe drinking water to two different communities, Ek Farage town mein hai, Comsets University se aage jayein, ek Jamestown Christian colony hai, Adyala road ke upar. Unke liye security kya hai? Unke liye transboundary water security maane nahi rakhti. Unke liye rakhti hai ke unke ghar mein aaj paani kahaan se aayega. Jab wo jayenge paani lene ke liye, to Adyala road pe hai, to 502 workshop ke paas ja ke lete hai, ya kisi uh, Gushna baad se lete hai. क्या उनको वहां पे लोग खड़ा होने देंगे कि भाई आप कहां से आए हैं पानी तो हमारे पास पहले ही कम है आप क्यों पानी ले रहे हैं टू देम दैट्स अ सिक्योरिटी इशू 
एंड टू अस दैट्स अ डेवलपमेंट इश्यू क्योंकि हमने अपनी डेवलपमेंट इस्लामाबाद और डी और बहरिया टाउन्स में की है हमने उन कम्युनिटीज को डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को मद्देनजर नहीं रखा वन वी वी मेकिंग आर ओन प्लान अगर आप फराज का उनकी बात करें जो कि एक सीडीए का एक प्रॉपर सेक्टर है वहां पर ना पानी के पीने का निजाम है ना पानी के निकास का सो वी बिन टॉकिंग अबाउट वाटर अवेलेबिलिटी अलॉट बट वॉट अबाउट वाटर क्वालिटी वट एवर वाटर वी हैव अवेलेबल इज पोल्यूटेड लेस देन टू परसेंट ऑफ आर वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड म्यूनिसपैलिटी हमारी ट्रीट नहीं करती पानी जू का तू गंदा पानी वो आपके साफ चाहे वो ग्राउंड वाटर की सप्लाई हो चाहे नदी नदियां हो चाहे दरिया हो वो कंटेमिनेट कर रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आ रही है सियालकोट जैसी जगह पे क्रोमियम के जखायर इतने ज्यादा हैं जेर जमीन के वो जितना भी पानी अवेलेबल था इट्स बिन डिस्ट्रॉयड सो दिस इज द इश्यू दैट वी नीड टू एड्रेस एंड वोट पाइमी चेंज इज डूइंग आई ग्री विद शकील हेयर इट्स अ थ्रेट मल्टीप्लायर अब बिकॉज हमने डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से हमें करनी चाहिए थी तो अब बारिशें हैं ज्यादा पानी आ रहा है या कहत आ रहा है तो पानी के इश्यूज हेल्थ के इश्यूज एजुकेशन के इश्यूज दे आर ऑल बीइंग बींगेटेड वो इंटेंसिफाई कर रहे हैं और इंटेंसिफाई किसके लिए कर रहे हैं हम जैसों के लिए नहीं जो यहाँ पे सूट टाइप पहनकर एयर कंडीशन रूम पे गप्पे मार रहे हैं ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि मंसर लेट पे रहते हैं या नसीराबाद बलोचिस्तान में रहते हैं जो 33 मिलियन लोग जो सेट हुए थे 2022 के सैलाब के बाद उसमें से कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं नहीं है ना हम तो वैसे बात कर रहे हैं सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के हमारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्री ने हमारी डिसएडवांटेज वर्नरेबल कम्युनिटीज को मद्देनजर नहीं रखा सो इट्स अ गवर्नेंस फेलियर इट्स अ सिक्योरिटी फेलियर एंड मोस्ट ऑफ ऑल इट्स अ डेवलपमेंट फेलियर ऑन पार्ट ऑफ पर्सन बट लेट्स टॉक अबाउट वॉटर पानी हमारा आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम के साथ जब इंडस्ट वाटर स्ट्रीटी की तो वो डिड वी डू वी वॉन्ट थिंकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज देन सो वी गेव अवे ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया अब ईस्टर्न रिवर्स पे इंडिया ने डैम्स बना दिए हुए हैं और जो थोड़ा बहुत पानी आ भी रहा था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा क्योंकि अब इंडिया जो थोड़ा बहुत पानी था वहां पर भी अब उसको जखीरा कर रहे उस पर बात हो सकती है और उस पर बात होगी कि क्यों जखीरा करना प्रॉब्लमेटिक है बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ईस्टर्न रिवर्स पे हम लोग रिलाई नहीं करते मोस्ट ऑफ वाटर स्टॉप ओनली इन फ्लड इयर्स व्हेन इंडिया ओपन द गेट्स तो वो पानी आता है अब वो इंडस वाटर स्ट्रीटी को तो सक्सेस के तौर पे पेश किया जाता है लेकिन वो कम्युनिटीज जो ईस्टर्न रिवर्स पे रिलाई करती थी वहां पर तो पानी नहीं आ रहा वेस्टर्न रिवर्स पे जो आ रहा है पानी आ, हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते और अगर वो डेल्टा तक जा रहा है तो दैट इज फाइन इट्स इट्स फाइन डेल्टा की नीड्स हैं ठीक है हम इस पर बात कर सकते हैं कि वो 10 मिलियन एकर फीट है या 20 मिलियन एकर फीट है बट इवन 10 मिलियन एकर फीट ऑफ वाटर इज नॉट गोइंग बिलो कोटरी उसकी वजह यह है कि पानी ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमने डैम्स किए हुए हैं हमारे पास बराजेस हैं हमारे पास कैनाल सिस्टम ऐसे हैं और इस पर बात हो चुकी कि वीट क्रॉप के लिए कितना पानी चाहिए राइस के लिए कितना चाहिए सो द वाटर दैट वी हैव इन द सिस्टम इट्स नॉट एडिकुएटली एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज अराउंड और बिलो कोटरी पानी उसी वक्त जाता है जब सैलाब आता है एवरेजेस uh, के तौर पर उतना पानी जा रहा होगा लेकिन ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस इन्वायरमेंटल फ्लोज बिलो कोटरी आर नॉन एग्जिस्टेंट वो पानी ज्यादा जिसको कह रहे हैं हम लोग के जाया होता है मेरी नजर में वो जाया नहीं होता क्योंकि उन कम्युनिटीज की भी नीड्स हैं वहां पे जो एनवायरनमेंट है उसकी भी नीड्स हैं वो मीट नहीं होती इनफैक्ट 2022 के बाद जब वहां पे पानी गया तो दैट वाज द ओनली टाइम उसकी जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि तब वहां पर फिशरीज भी बहाल हुई वहां पर कम्युनिटीज के पास एग्रीकल्चर का भी मवाद आया वहां पे दे आर मच बेटर ऑफ नाउ अगर आप सो साल का मुआवजना करें तो पिछले सौ साल में पॉपुलेशन अगर जितनी बड़ी है उससे दो गुना ज्यादा हमारी वॉटर कंजम्पन बड़ी है so which which kind of goes to show ke yes population might not be as big an issue as we might perceive it to be it's 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 our overconsumption it's the way we use water 
चावल हम उगाते हैं और फिर हम उसको बाहर भेज देते हैं मिडल ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका में सो so उसको वर्चुअल वाटर कहा जाता है फिर एक्सपोर्टिंग दैट गन्ने पर रिलायंस है हमारी शुगर केन माफिया है एंड वो डॉक्टर साहब ने बात तो सही की कि वो जी वीट भी है हम उसको भी सही नहीं कर रहे तो दीज आर ऑल गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज बट वॉट आई वॉन्ट टू कम बैक टू इज दैट दिस इज एन एक्विटी इशू ठीक है जिसमें इफ यू आर पावरफुल इफ यू आर रिच यूल यूल हैव एक्सेस टू वॉटर नो मैटर वॉट बट इफ यू आर पुअर इफ यू आर अ टेल एंड फार्मर तब आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है एंड दैट इज द कंसर्न दैट एज क्लाइमेट चेंज टेक्स होल्ड those communities that are being affected will continue to be affected while those who are not will find ways to make do so in this regard it is it is imperative that we 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 come to a consensus on where we want to see pakistan developmentally over the next 15 to 30 years because agar wo hum us pe baat nahi karenge to 10 years from now we'll be having the same discussion i'll just stop here thank you very much dr imran khalid last but not the least i would like to invite mr hamid afridi from ppaf so uh, hamid sir you have been listening to the discussion and uh, since you are representing uh, pakistan poverty alleviation fund that comes with a massive mandate of actually uh, uh, massive mandate of community development and poverty alleviation so how uh, these issues are addressed at the grassroots level and uh, especially because you are directly in touch with the communities sure. your thoughts around this thank you dr saiba <clears throat> thank you sdpi and uh, i'm honored to be in presence of such esteemed panel uh, a lot has been said uh, i think uh, dr saab imran saab ne meri uh, kaam thoda aasan kar diya when he alluded towards the communities and where it matters the most uh, pakistan poverty alleviation fund as you know well is uh, you know one of the apex bodies that works towards poverty graduation and we have a footprint of, uh, of uh, around in one, one close to 149 150 districts um different models that we try to work with communities and climate change and green growth has been recently added as a result of uh, not only the need in pakistan but also because of a reorganization that has taken place we need to take cognizance of these challenges for pakistan or uh, as the panelists rightly pointed out unfortunately pakistan is uh, one of the most vulnerable countries un habitat ki last year ki report agar aap dekhein to it says ke from the eighth most vulnerable we have moved up the ladder to the fifth most vulnerable um is tarike se agar aap wfp ki reports dekhein रिसेंटली उन्होंने स्टडीज की हैं सिंध में बलोचिस्तान में फूड सिक्योरिटी और खाली हमारी वीट स्टोरेज के हवाले से अगर है भी सो हाउ वी वेस्टिंग वीट यू नो मिलियंस ऑफ टन्स वी आर वेस्टिंग एवरी ईयर अगर इफ दैट वीट इज प्रोवाइडेड टू द वलरेबल एंड टू दोज हु आर इन नीड एंड कांट अफोर्ड जो हमारे से बिस्प के बेनिफिशरीज हैं पर हैव्स वी कुड प्रोवाइड देम फ्री फ्लावर एंड वीट you know um to these people or uh, na sirf challenges hain around governance or uh, multiple issues around our integrated approaches balki the expertise and the knowledge is not reaching where it matters most which is our farmers our communities and that's what we try to do and that's what we are trying to engage with institutions like एफ एफ सी उनकी एक स्मार्ट एग्रीकल्चर की फेस के नाम से ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्रिएट की है एस आई एफ सी विच हैज नाउ यू नो काइंड ऑफ गॉट आई मीन दे हैव नाउ विद विद पार्टनर विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड एंड सिंध फोर पॉइंट एट नाइन मिलियन एकर्स ऑफ लैंड दे हैव एक्वायर्ड फॉर यू नो इनोवेटिव फार्मिंग फॉर क्रॉपिंग इन दोज एरिया जो jo uh, they were not being utilized so we have multiple challenges as was stated by the panel but i'll rather talk more about a few solutions um, community ke level pe uh, ppf for the past 20 years has been you know partnering with the governments uh, partnering with institutions like badam aisha khan's organization and others uh, across pakistan 
trying to uh, build not only uh, improve the situation when it comes to disasters and climate change mitigation, but also in terms of adaptation. Or usme, jo ham jis tarah mukhtalif programs karte hain, usme one of the programs is value chains. You know, from uh, from the farmer back up all the way to to the exports, and also in terms of uh, you know getting them the most benefits. Uh, Pakistan Poverty Alleviation Fund, I'm pleased to share is what the uh, model here with local partner organizations. We work through the local partner organizations. So, we have dates or uh, olives, bananas, onions, this kind of things have already value chains created, which are you know, even dairy products. Uh, fisheries, we are focusing on this at this time, where the sub-sectors, as experts know well, our agriculture case, smart agriculture case, but it also reflects on the nutrition of the family. You know, it has to, it has to, first it has to be the, the household, the family, the, the, the farmers, those, those of your human centric approach. I would really second that, you know, yes, it is a security issue, but you know, it has to be for us. It is also a human uh, uh, development issue and it's a major, major challenge to, to Pakistan. I think um, overall I think the solutions are on that side if we uh, focus on Pakistan is what the wheat or baki main crops we produce and the exports know well I think not only we can use better seeds quality seeds but our fertilizer is if we take that example uh takriban 90% jo solid form mein hum fertilizer hamare farmers use karte hain that goes to uh, that's mostly wasted because it's not properly uh, applied agar hum uski jagah liquid fertilizer pe uh, kare to not only the, the 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 usage will come down but uski jo cost hai input cost hai farmer ki wo reduce ho sakti hai is tarike se agar hum natural fertilizers use kare jaise india misal ke taur pe neem se Banake pesticides use kar hai. You know, it is better for human consumption. The products, the, the things that we're using. And the experts here know very well, mashallah. The solutions are there. They know the solutions. The only thing is we need to link them up with the the, the organizations at the grassroots level. Or usme jo hum kaam kar rahe basically isme um, we are providing resources, uh, technical skills, or technology transfer also. And then also we're trying to help develop uh, you know uh, their capacities and bring the farmers together taki they wo, they they not only become better informed or jaise already zikr kiya ki hame cropping ki patterns ko change karna hai apne clim climate change ko dekhte hue na sirf apne inputs ko improve karna hai balki technologies ko use karte hue science ko use karte hue wo knowledge share karna hai communities ke sath wo farmers ke sath taki hamari they are better uh, you know um, uh, um, kind of capacitated to to address these challenges and particularly in terms of climate change but also in terms of their own resilience thank you Jim. thank you very much shamit sir so uh many uh key takeaways but uh just a very quick round of uh second uh, second round of intervention just one minute per panelist if i ask that what uh one policy is to be adopted or enacted on short-term emergency basis, that is the need of the R that can also have some long-term implications and what you would be suggesting, like right away, this particular policy has to be uh, enacted and integrated, uh, keeping in view the national security. So what, what, what would be your suggestion around that? If we are talking particularly about uh, the food, water, energy nexus, so my my suggestion will be to have the mainstreaming of the climate change considerations into it uh, with the vision of uh, five or ten years of of a strategy that revolves around better nutrition uh, food accessibility to all of us and with 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 the more most water efficient strategies so this would be my vision for Ms. Ashen? Very quickly, what would you propose? 
Uh, I think that, you know, uh, we should focus on the recent country climate development report prepared by the World Bank. It was done in consultation with our government. Mm -hmm. It gives you the key sets of recommendations in the agri sector because we're mm -hmm. talking about food and water and both are very closely interlinked. And we have to keep security foremost in our mind because a lot has been said here about this not being about security and being more about development. But I personally feel that we are going to live in a new era where we will have to learn to do more with less. So looking towards degrowth and security will be the most important thing. And with regard to security, I'd just like to add that when we talk about food, uh, um, we talk about um, shrinking resources, we talk about growing population, we talk about out-migration, demographic shifts, we talk about uh, conflict, uh, societal stresses. But there's one fundamental thing that we forget and never talk about, and that is the high rate of stunting in Pakistan, which is at about 40%, and we forget about the high rate of wasting, which is also very high. So if you have a large number of your future population that is wasted and stunted, that in itself becomes a major security threat for the country. So I think that, therefore, it's very important to immediately take steps to align our food security with our water availability to feed the number of people nutritiously that we have in the country. Thank you. Shakir Ramesar, please. I think uh, the fundamental change we required is a governance. governance. Because the system of governance, the management we have inherited, it is the first industrial revolution system. And we're living in a fourth industrial revolution. Isn't it a long-term process, the institutional change? So, uh, not long-term. It's a mindset. Uh, so. so one thing and second thing. Governance, and we have to come out of Malthus's theory of the population. If the population is a problem, then China would not be the only food-secure country in the world. But they invested on the production and the system, governance system. Like in 1978, the total production of grain was 285 million ton. Today, they have 683 million ton. They invested on that. So these are the lame excuses. Are the Malthus's theory like that? Control the population, kill the people? No. You need better governance system, which can serve the interest. And Imran has said one thing. How many people are here from the factor of the flood of 2023? That is the biggest dilemma of the governance. Because the so-called non-profit business has taken over their joy, their rights. The community are marginalized or had to make the publicity. The governance is key. Make it the decentralized governance. Thank you. Yes, uh, Dr. Falid Mehmood, please. Uh, before directly answering your question, let me allow me to say a few words. Uh, a lot have been said about security and development. Academically speaking, uh, there are three schools of thought. One is the traditionalist school of thought. Second are the Widener's. And third are the critical ones. Traditionalists are those who say that it hinges on the security and military aspect. Okay. Widener's, there are many scholars like Very Buzan. He said that it is political, economical, military, environmental, and social. And then there are the third critical ones who say that it has to be local security and human or national traditional security for New Zealand, Switzerland, and for Bangladesh are all together different. And you see, let us, we have Sweden after 200 years, it is taking sides. Uh, coming to your question, I would say that uh, what we need to do is uh, incorporate environmental consideration in the policy planning and decision making and reducing the gap between decision making and decision implementation. Perhaps the best uh, answer is that uh, we had uh, COVID and in response we had NCOC, which was a very successful model, but it was in reactive mode. If we have that type of model in a proactive and uh, early stages, many things from that, and we prioritize it that much, then we can have answers to it in short term. Sure. Thank you. Thank you. Dr. Imran Khanat, one policy action much needed. Yeah, I've got two policy actions, but I, I just want to pick up on what Dr. Saab was saying regarding NCOC. So uh, Pakistan now has a, a Climate Change Act. Uh, I think it came in 2018, I should have 2017. 
right? And, and it calls for climate change authority. Uh, it might not be the answer in COC, but it's 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 a very well thought out process through which decision making can be made. And perhaps it was if it was set up as per the policy, we could have made some headway, or we could have known where the lacunas are and then you know made alterations. So. Since the Climate Change Act came out in 2017, it's been about uh, you know three plus four, nearly seven years. That climate change uh, authority is yet to be made. So you know, again, that's that's a pure and simple governance issue, uh, primarily because we've had multiple governments come in and somehow people decided because this will somehow impact their turf or the way uh, current things are currently going, uh, people decided to do away with this thing. Now that climate change authority is only there on paper. So why even have a climate change act? Why even go through this process of trying to you know, show the world that perhaps we are uh, on the right track when it comes to climate change uh, decision making? That's just food for thought. Uh, as to the, uh, you know, what we really need to do right away. So the very first thing is there's a process that's ongoing right now whereby we are realigning our agroecological zones. Uh, agroecological zones, sorry. So those agroecological zones are being developed, uh, redeveloped in uh, uh, Punjab and, and the rest of the provinces. Punjab has already completed theirs. I think we need to. Uh, uh, and because you're talking about security, let me just say we need to complete the this process on war fitting uh, when it comes to the agroecological zones in the rest of the country. And once it's there, let's involve universities to see whether these new agroecological zones are in line with uh, our thought processes uh, and perhaps uh, uh, Agriculture University Faisalabad can play a part there. So let's keep it that way. Secondly, our focus is on you know, advanced or infrastructure or barrages. This is, this harkens back to the pre-colonial era. But what we are trying to do right now, and this is what the research shows, that we need to move towards nature-based solutions. We need to go back to the indigenous way of doing things. So, this uh, Pakistan has two three dams, but the amount of water that will be coming in, you know, we can have five more, and it will still not be enough because glaciers melt, karenge, aapke paas extreme weather aa hota hai, wo nahi hota. So, you need to have a thousand tons, as as has been suggested in the Living Indus Initiative, or, 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 or something like the Reach Out Pakistan project the WWF is working on, where you're working with the communities to see that the water, the wetlands, जो हमारे हुआ करते थे लेकिन अब वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं उनको किस तरह रिवाइव किया जा सकता है बलूचिस्तान में जो कारियर सिस्टम है उसको किस तरह रिवाइव कर सकते हैं सो सो वी इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है कहा जा चुका है वी ओनली नीड समथिंग अप एंड से यू नो लेट्स सेट दिस अप एज अ एज अ डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट एंड लेट द अदर्स टेक ओवर फ्रॉम देयर सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच प्लीज हामिद अफरीदी साहब पॉलिसीज पे बात हुई काफी सारी पॉलिसीज हैं इंटीग्रेशन की बात हुई आई सेकंड दैट लेकिन आर दे अलाइंड और नॉट इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकल विल चाहिए हमें बेसिकली चाहे वो इदारे की सतह पे हो पर्सनल सतह पे हो या कंट्री प्रोविंशियल की सतह पे हो इस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली हम ये डिबेट कर रहे हैं प्रोविंशियल सतह पे कि जब एटीन अमेंडमेंट हुई उसके बाद से अभी तक कौन सी इंस्टीट्यूशन ने वॉटर की जो है जूरिस्डिक्शन किसकी बनती है सैनिटेशन की किसकी बनती है सॉलिड वेस्ट की किसकी बनती है अभी तक इस पे हम डिबेट कर रहे हैं इतने अरसे से यू नो कैपेसिटीज कब बिल्ड होंगी जो कैपेसिटीज बिल्ड हो रही हैं आई वर्क ऑन द डोनर साइड आल्सो फॉर फॉर कपल ऑफ इयर्स तो वो वहां पे हमारे पे हंसते थे कि दिस इज द कैपेसिटी विच इज नॉट गेटिंग बिल्ड आई थिंक अगर हमें सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जाना है तो न सिर्फ हमें सॉल्यूशंस ओरिएंटेड होना चाहिए बल्कि ये पॉलिसीज को ह्यूमन सेंट्रिक बना के लिंक करना है इसकी इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करना है क्योंकि पॉलिसीज तो बन जाती हैं दे आर ऑलवेज इन द शेल्फ्स यू नो मेरे भी बाल सफेद हो गए पॉलिसी मेकिंग पे और स्ट्रेटजीज फॉर्म करते हुए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे देन वी आर वेरी स्लो वी डू नॉट है रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट दैन आप नेशनल स्ट्रैटेजी ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी ले लें प्रोवेंशियल स्ट्रैटेजीज बनाई थी हम लोगों ने उस पर उनको देख लें उनकी जो जो उनकी जो रिकमेंडेशन हैं दे आर स्टिल वैलिड टू दिस डे जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट इम्प्लीमेंट दैम इन लेटर एंड स्पिरिट एंड वी डिड नॉट डू कंसर्टेड एफर्ट पुट इन मोर एफर्ट इन टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन एंड आई थिंक लास्टली जैसे मैंने शुरू भी कहा कि 
you know, we need to link it where it matters most with our communities, with our farmers, with our uh, specialists and experts like we have on the panel today, link their knowledge to, to where it matters most. And then we can see, inshallah, quick sure. reaction and good, good progress, inshallah. Thank you. Thank you very much. So now we are going to engage the audience and we are going to have a very quick and brief uh, round of Q&A. So if you I'm have here. I'm, I'm also here. Please let me let me say a word. Yes, sorry, sorry, Dr. Ikrar. I'm sorry, I missed upon you. My okay, apologies. thank you very much. Thank you very much. Uh, in, in general, or in principle, uh, I agree with the governance, uh, uh, you know, mentioned by uh, Neeks. Uh, but if we have to correct the governance, if we have to correct one thing, correct the market exploitation, what happens in the market. And uh, uh, a colleague has mentioned that he has created AEGs and UST can help him. Our AEGs exercises on the FO website since 2018. AEG exercise will not work unless the market doesn't match that. Um, we Punjab ke uh, Solan zone bana diye. template was used by FAO. The entire country has been divided into more than 40 uh, agroecological zones. You can tell the farmer that your land is very good for such and such crop. The farmer will grow what sells in the market. The government manipulates the market by creating support price of wheat. Government manipulates the market by announcing a price and then not giving the farmers. Government announced, announced 2,200 rupees in year 2022, and the market was 4,000. The government uh, unnecessarily took the uh, support price to 4,000, and that has actually ruined the uh, market competition. Everything has been uh, shifted from uh, diversity to wheat crop. So it's correcting the market. And then uh, uh, there is uh, also uh, uh, an issue of uh, policy in terms of, uh, uh, you know, making sure that uh, the cartels are somehow controlled. Last year, the average market price of corn was above 3,000 rupees, 40 kg. This year, it has dropped nearly half of, to half of that. And government did not allow the export. If you allow the export, the market would, would be stabilized. So government actually made an announcement that GM uh, soybean is uh, uh, cancer. We are not uh, allowing its import, which has been imported in the country for more than 20 years. And the same soybean arrived in, in any case. So there is uh, illiterate policy and uh, patchwork being done, which is called as bad governance. Thank you. Thank you very much, Dr. Ikrar Ahmed. Uh, now we are going to proceed to the Q&A &A round. And uh, if you have any questions, kindly identify yourself and please post the question to the panelists. Yes, please. Um, it's one at the back. Uh, am, I, uh, am I audible? Yes, we can hear you. Yes, we can hear you. Okay, hear you. The, I'm Safala uh, from Comsat's headquarters, Islamabad. So uh, I want to ask, uh, is uh, climate is really culprit uh, in terms of food and water nexus? Uh, is climate he culprit for food security? We were 50 years ago, we were 10 crore. Why we call climate as culprit? And uh, from Ramesab, you said that we have surplus money, so why do we go to adaptation? Why we utilize, best utilize water uh, for water intense, uh, water intense crops and water intense uh, uh, industry? Why do we have surplus money, so why do we not best utilize? ये दो चीजें हैं मुझे जरा क्लियर कर दें कि क्लाइमेट को ही हम क्यों मोरल इल्जाम ठहरा देते हैं सो हु वुड लाइक टू रिस्पोंड टू द फर्स्ट पार्ट एंड देन रामेश साहब द सेकंड पार्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू ओके सेफला आई बिलीव एट द कॉम्सेट यू गाइस आर डूइंग वर्क यू आर वर्किंग ऑन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो द सेक्शन यू आर वर्किंग देयर एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड सो व्हाट अबाउट द अदर कॉमन पीपल so what they will be thinking? And let me answer your question. 
our governance is the biggest hurdle. Climate change is a threat. We cannot negate because the number of days for the crops are decreasing. I GC, I see, I, I, I always forget your abbreviation. They have conducted a wonderful study few years back, not now, few years back. So how the wheat, number, day, uh, number of days for the wheat are decreasing and other crops are decreasing. That's mean you need a new varieties. And species also have the problem. They are, that's, they, yes, it is a problem. How to tackle it? That is another thing. That is a governess. You said about the water. So, the lemma is that when we talk about governors, climate change authority was created and it never met. <laughs> so this is a governance level. If you talk about the land, only go to the Bluchistan, Nasirabad. How much land is available, but we are not cultivating properly due to non-availability of water. We talk about Sindh, we talk about KPK, but we don't talk about Bluchistan, low riparian to Sindh. What are their concerns? So if water is available in Balochistan, maybe we are agriculture production, maybe revolutionized in Pakistan. So Nasirabad is one example. If you look at the statistics, 4.5 million acres fellow land is available in Pakistan, cultivable able land is available in Pakistan. That is a government statistics when the government was introducing corporate agriculture policy in 2003 or 4. The government statistics, Balochistan is the biggest kind. They have the 4.5 million with that. And uh, total is, I think, about 8 million. So these are the land is available. But we are stuck with the Malthesian theory, kill the people. Population is a problem, population is a problem. Then I give the example. Then China, must, people must be dying in the China. There are 1.4 billion people. They say, okay, we have 120 million limit for our land, which can be cultivatable, able. And one more factor I share you with Chinese economy, agriculture and food. Water availability in China on per capita basis 22 uh, cubic meter. But in northern part of China, it is 757 cubic meter. And 60% of arable land is in the northern part of China. And 42% population living in the northern part of China. How they are cultivating? How they are producing? China, the working environment will be better. Sorry? Who spoke? Dr. Sahib. 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 Dr. Okay. Uh, China is the biggest importer of food in the world. Sir, Sir, Barbar, Sir, Barbar, Sir, China is a very good thing. I have to say that China is a very good thing. China is a very good thing. But China is a very good thing. It's the biggest food importer on the earth. One example. Internet global standard for the per capita availability of the grain is 400 kg, according to FAO. And China produces 480 kg for their people. Yes, they import. 700 million they have stored the grain. That is a story for the impacts to an emergency situation. There are different types of the crops they are also export, importing. But the grain production... 480 kg is per capita availability in China from the domestic sources. Import is another subject. So facts and figures are is, that is for storage. They are storing the 700 million tons of the grain. But we are not discussing about that story, but we are, I'm talking about their local production on a per capita basis. So you can check the facts from USDA, you can check the facts from OCED, you can check the facts from the HPD latest report. I can quote many examples. Sure, ma'am. Uh, you, can... you know, that's 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 actually inequality with you know, Maria, we have both are long past China says other storage and Rome. There's a difference between have and have nots, so okay. they have reduced the have nots. Okay. That is a different story, but the production they are producing 480 kg per capita availability of grain in their own country, and the global standard is 400 kg according to FAO. Sure, it's Sorry, sir, I'm just uh, countering you. You are my teacher, yes. but sir, there is a debate, so I have to put in the facts in the sure. Well, Aisha, if you can add to the discussion, and uh, then we can move on. To yeah, I I just wanted to say that you know, Shakil Rame keeps on saying killing the people when we talk about population and the comparison between supply and demand needs. 
China had a one child policy. So if you if you didn't have that, if China's population was 4 billion today, it would not be where it is. When we talk about Bangladesh, it has 80 3 million less mouths to feed than Pakistan. Perhaps that's why its economy is doing better. So with every country, when we say sustainable population growth, that doesn't mean kill the people. That just means keep your production and supply in balance. And in Pakistan, what's happening is what you see is a clear disconnect between the food production capacity you have and between the number of people that you will have to feed. So I think there is a difference between when we talk about sustainable population growth and investing in that population and improving their human productivity instead of having a population where 60% in Pakistan relies on agriculture right now and it is unskilled labor, when we move towards a digitalized economy, how are we going to use this population? So you have to invest in the population you have so that it becomes productive. So that is what I mean. No one says kill the people or you know uh, have, have a situation where you are speaking against population growth. Populations are there everywhere in the world, but countries that develop have sustainable population growth. Thank you, Ms. Sir, uh, if you allow, we have questions in the audience. And let's let's generate a new debate around the new question. So next question, please, from the audience. Uh, please, uh, the first row. Uh, so, uh, I'm Dr. Mukhtar from Allen University. Uh, so I appreciate all of your comments. I think the big issue is uh, governance, no doubt. So uh, I will highlight one more thing that uh, the use of agricultural land for the other purposes. That's also a big thing in Pakistan. So maybe we highlighted that aspect. So what do you think that the uh, use of agricultural land not specified for the agriculture, it's transformed for the other. And then the other thing is coordination among the different organizations. Now, how much coordination is uh, from the average university to the uh, to the person, then person to the uh, institute in Chitran? So, there is another thing uh, that lacks to me that is a coordination. So, what about bad things? What you suggest about? Are you putting your question to uh, the whole panel? Uh, uh, like uh, the water, I'm also about water, national water, for my purposes, I also do the So, like Doxa mentioned that we uh, have the water plants there, but uh, that water plants is not for all. It's only for the specific people. So, of course, this is also a big concern for the whole country, not for the one community. Thank you. So, who would like to respond to the question? And maybe we can also take Dr. Ikrar upon this question. Um, I can give one example because I did my MPhil thesis on agriculture research and return. Please. Well, I did my thesis in 2005 because I'm a graduate from the University of Agriculture, Faisalabad. So we don't have any much a uh, resource, much resources for research on agriculture. Most of the allocated part is for the administration. At that time, I calculated from the Punjab budget, it was around about 80% was for the administration. One thing, second problem is, our research institutions must be part of the universities. Like a research institution that is a separate body, a Niyab is a separate body, but they are working on agriculture. But agriculture students not, cannot go there without a long, lengthy process to the research. They must be the part of those universities. Where the students research during their PhD, your MPhil, they can work on that. And last thing you said about the governance, Madam Aisha has left. So if Pakistan is there is a mismatch that it is a governance of the lead class. Land is there, but we are not cultivating the latest variety. Like uh, Guhir can tell us, Dr. Clark can tell us, what is the per capita uh, yield of wheat in Pakistan and the world? Compare it. It is not the fault of the people. It is the fault of a lead class, a ruling leader class. So, and then they are putting the worst part of this whole process governance, other research, you are saying, it's all about the networks. We say the development sector. Sometimes the people have turned it to the development mafia. 
So only few people, they are connected, they are networking, they're doing all the stuff. If they, they're playing the government policy, they're telling government is the best, donor is the best, they are the good person. But who is highlighting the problem, don't call him in the next meeting. So this yeah, is a good uh, annually governance. Okay, I uh, you know uh, let me let me add to uh, the research uh, discussion. I, I agree with Ramesh that uh, we have uh, uh, a very disintegrated research system, and uh, the investment is largely on the uh, fixed expenditure, which are salaries and utilities. So there is very little left uh, uh, to actually undertake uh, uh, innovative work. Uh, but then uh, there is a fault with the structuring of uh, this uh, research system, national agriculture research system. There's a federal, there are provincial, and within agriculture, there's uh, agriculture, there's livestock, there's fishery, there's forestry, there's food, there's irrigation. All of them are actually revolving around uh, uh, agriculture. They all live in silos. There are numbers also. Uh, there are 46 uh, universities and colleges in Pakistan which are offering same degrees which are offered in Faisalabad, which is wastage. We don't need that. There are more than 200 federal and provincial research entities, more than 200. So it's a horizontal uh, 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 you know, spread of uh, silos with very little uh, investment. Uh, uh, there is uh, uh, a deficiency in terms of human source. Uh, there is uh, uh, limitation in terms of uh, 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 spending uh, processes. Uh, a pepra hai. Pepra ko aap follow karein. Agar nahi follow karenge, to audit wale a jayenge. Audit wale a jayenge, to wo aapko kahi saal zilo khwar karenge. Isse se dunia mein research nahi hoti. And then uh, there is a hierarchical system. Research mein banda hota hai. Enter Congress or Commission se 17 grade mein. Fir usko sawas tarah milta hai. Fir saare tarah. Fir 18 ho jata hai. Ye dunia mein isse se research nahi hoti. Research needs competitive human source management. To ye sirf paison ki baat nahi hai. Ye bhi ek governance ka issue hai. Aur ye restructuring jab bahut puri tarah se iski zarurat hai. Iske upar hamne bahut shor macha rahe hain. कुछ बात हो भी रही है पंजाब में डिस्कशन हुई है ये इंटरम गवर्नमेंट में हम देखते हैं अगर मौजूदा गवर्नमेंट में भी सुनी गई तो उनको बताएंगे कि ये इसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है और ये ओवरलैप है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है डुप्लिकेशन है और उसको जैसे कहते हैं क्रिटिकल मास वो नहीं है अब हैविंग सेड दैट इट इज नॉट ऑल बैड द रिसर्च सेटिंग इन द शेल्फ इज इनफ टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सिस्टम अब ये रामेश्वर ने एग्रीकल्चर वीट की यील्ड की बात की है तो एवरेज तो मुल्क की जो 30 बत्तीस मान है कोई प्रोग्रेसिव फार्म में पचास से नीचे नहीं है मैं आपको अस्सी नब्बे मान की अनगिनत एग्जाम्पल दे देता हूँ दुनिया के जो रिकॉर्ड है एक सौ सत्तर मान का है तो हम तीस पे अटके हुए हैं विच इज अगेन एन अफोर्डेबिलिटी और अडेप्टन इशू कि फार्मर जो नाइन्टी परसेंट स्मॉल फार्मर है उसकी उसकी जो कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब दी टेक्नोलॉजी वो नहीं है अब्जॉर्बन कैपेसिटी नहीं है उसके ऊपर भी एक गवर्नेंस की और मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी uh, है जो हमने लिखी हुई है ये बातें हो सकती हैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इकरार दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक द स्टीम्ड पैनल फॉर देयर टाइम एंड जनरेटिंग अ होलिस्टिक डिबेट अराउंड द प्रॉब्लम वेयर ईच सजेशन और द की टेक अवेज गिवन बाय द पैनलिस्ट दे आर पॉलिसीज इन देमसेल्व्स सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पैनल Thank you, Dr. Sai. Thank you. Thank you very much. Thank you.
for time and presence in the panel. Uh, yes, thank you, everyone. We'll be having a 10 to 15 minutes short break, and then we'll be uh, recombining in the same hall. Tea yeah, tea break. It's, you can just uh, come outside, please. Thank you.
Uh, yes, thank you, uh, everyone, once again, for joining us today in this second panel discussion on uh, climate infrastructure vulnerabilities and the national security. Um, under a broader theme of today, that is the climate change and impacts on national security of Pakistan. Uh, my name is Obedur Rahman, and I'll be moderating the discussion today. And I think we already had a very good uh, discussion in the first dialogue in the first panel that we had where we discussed the climate, food, water, nexus, and how what needs to be actually taken forward as we as Pakistan is currently in a worse climate. Uh, crisis as well. So I think uh, uh, I'll be shortly calling our panelists on the stage as well. So what in this panel, what we'll actually try to address is that because of this climate change and the climate induced vulnerabilities, what are some of the impacts that are we actually are having in the context of different infrastructural vulnerabilities? I mean, even going beyond the floods and the displacement to uh, discussing how the energy infrastructure has been impacted because of that, what have been some of the very key impacts coming on the health sector of Pakistan as well. So uh, we'll try to build these uh, linkages and see how we actually need to devise a very proper framework or a strategy where we can actually address all those two mitigate adaptation strategies as well as mitigations uh, angle. So with this, uh, let me introduce you to our panel and uh, I'll also be requesting them to join us on the stage. Up uh, starting with Dr. Shahzad Ali, the Vice Chancellor of Health Services Academy. So if you could please join us on the stage, thank you. Uh, Mr. Zafar Iqbal, uh, the Superintending Engineer of Floods at the Federal Flood Commission. Thank you, sir. Please join us on the stage. Uh, Mr. Fawad Hayat, uh, Head of Climate Change at Nas National Disaster and Risk Management Fund, NDRMF. Uh, Dr. Uh, Kashif Salik, uh, Research Fellow at SDPI. Dr. Khalid Walid, Research Fellow at SDPI. And we'll also be joined by uh, Dr. Fayaz Chaudhary, uh, who will be joining us online. He's the Director of Lums Energy Institute and the former Managing Director of uh, National Transmission and Dispatch Company. Uh, so once again, thank you everyone for joining us today. And uh, as we go into the discussion, I'll be requesting everyone to highlight uh, the areas. And let's also sort of try to keep a focus on uh, what we need, what could be the potential uh, solutions in this context. We have already highlighted some of the very key challenges. Definitely we'll be uh, addressing some of those. Uh, we can at the same time also try to have a more forward looking approach as we uh, delve deep into the discussion. So um, I think uh, we, we all fully understand what the context is, be, is that is being discussed here. So I think let me just very quickly uh, firstly go to uh, Fawad Hayat Saab for also setting a bit of a stage. Uh, so uh, Fawad Saab, uh, how, I mean, just linking it with Pakistan has actually gone through these diverse uh, floods over the past number of years. So how does the increasing frequency and intensity of flood events in Pakistan driven by climate change impact the national security to mass displacement and different strains that are coming on the urban centers as well. And also, if you would like to uh, also brief this to our audience, like what the context we're actually having today and how it is actually uh, impacting Pakistan. So just initially for the scene setting. Over to you. Thank you, Ji. Guji. Thank you so much, Ji, for that. Uh, first of all, I think what an important topic I uh, have for discussion, Ji, is a and we bifurcate we got to look into the matter, what does national security mean? Which, which terms are we talking about? Historically, it's been seen from one angle only, but now there are survival issues. It's beyond adaptability, so to say. When we say national security, there's a food, there's energy, there's survival, there's economic growth, and then obviously securing the borders as well uh, from the outside. These are two things that we're seeing. Historically, when we look at things, <clears throat> excuse me. So it is evident we all know that uh, we are among the top ten most vulnerable countries to climate change. Uh, GDP growth has tremendously gone down. The fiscal space has not really grown. The spread is increasing, as compared to uh, in in terms of the supply and demand in itself in in the economy. And then on top of that. Havocs like floods and other disasters which we face, the hazards which we face, are bringing another cost to us. If we look at the cost the economy requires to meet the SDG goals, to meet the sustainable development agenda items, to make a resilient development in the country, the cost is huge. And when we face Events like flood 2022, that means we're gone for 10 years because the estimated costs stand around $40 billion. So that's the space which is ever increasing while the economy is not growing in that matter. So this is all directly linked to the national security of the country in, in all the aspects which I mentioned earlier. 
you start from the ports, you start from the waters, you start from the coastline, and you go all the way up to the snow-covered glaciers, so to say. So the entire country becomes at a stage where it is at risk when it comes to national security. Infrastructure is what we're supposed to be talking here today in, in this particular uh, session. So already our infrastructure is not being developed in this way that we sustain it. And a small example coming uh, from NDRMF, where we also work among other thematic areas. I'll just take one example. Ji. Uh, retrofitting of buildings against seismic. We look at Japan. Ji. Sabse zyada aate. Lekin casualty rate sabse kam ho gaya. Aur hamari development isse zyada kya evident hogi ke zara sa bhi kuch hota hai to ek lambi displacement ho jati hai, casualty list ho jati hai, cheezen ho jati hai. Water scars ho gaya hai ji hum. Abhi agle saal ya is saal ke end tak shayad wo declare bhi ho jai. Abhi scars already ho chuke hai. Aur floods ki agar hum tadaad dekhe hai, to 88% to hamari jo hazards hai, unme floods hai. Aur pishle 15 saal mein agar dekhe hai, to sirf salah bhi aya sabse zyada. Yet, हम तैयार नहीं है कि हम को डैम बना लें को वेटलैंड बना लें को वाटर स्टोरेज की बात कर लें वाटर कंजर्वेशन की बात कर लें नहीं हम नहीं कर सकते जी इतने पानी के बावजूद हम ब्राउन पैचेस मुल्क में ज्यादा है ग्रीन नहीं है और पानी हमने इस्तेमाल करना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमने बात नहीं करनी जो इटसेल्फ बारे शोरी है उसको हमने नहीं करना ये तमाम चीजें सिक्योरिटी में वाटर इज द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी इशू द नेक्स्ट वॉज will be fought against water change. With the growing sea, with the uh, sea level rising, ji, because of the growing temperature, 1.5 to 2 degree ki hum baat kar rahe Science tells us ke ji, there, there will be regions jahan pe 4.88 Celsius bad chuka hoga, which will practically be unlivable. We will have those regions, ji. We will have those hot spots in the country, which will unfortunately, Allah maaf kare, will become unlivable. That's a security threat. Where will those people go? And if I connect that to the conversation which was taking place prior to this session, the growing population at an uncontrollable rate, you will not have space to accommodate people. And then when you start losing the places which are unlivable, either because of high temperatures or because of sea level rising, ये ये बड़े सवाल हैं हमारे लिए जिनको हमने एड्रेस करना है जी इन सारों को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ऑलरेडी हम स्पेंड नहीं कर पा रहे जी इस वक्त भी अगर आप देखें और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अगर एक छोटी सी मिसाल ले ली जाए सैलाब के साथ ही कनेक्ट करके कि अगर एक रिवर बेड में एक होटल गिरता है जो मशहूर इस दफा की डिस्कशन पॉइंट में आया है तो वो तीसरी बार होटल वहीं पे बन रहा है समझने की ये बात है कि क्या उस शख्स को नहीं पता कि यहां से पहली बार सैलाब में मेरा होटल गिरा या दूसरी बार गिरा और अब तीसरी बार भी जो मैंने बनाया है वो क्या उसका बनेगा या वो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है कि सिस्टम उसको नहीं रोक पा रहा मेरी समझ से बाहर जी दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव जब आप किसी गांव की बात करते हैं कहीं पे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो बिल्ट अप है वो उस लिहाज से रेजिस्टेंट नहीं है ना तो फ्लड रेजिस्टेंट है ना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है उस पे आपके पास पैसे इतने नहीं है कि आप उसको उस डेवलप्ड फॉर्म में लेके आ जाएं जो कि सस्टेन कर सके ये तमाम चीजें और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है आपके अर्बन और रूरल का मिक्स जो है वो مزید खराब होता जा रहा है लोग माइग्रेट कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं दैट्स अ सिक्योरिटी दैट्स अ नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस अगेन जब आपकी चीजें चौक होना शुरू हो जाती हैं आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होती आप मुल्क में जगह उठा के देख लें इस वक्त के कितने परसेंट आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नॉन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट्स अ थ्रेट आज कल पर आता है ह्यूमन या क्लाइमेट वी विल हैव टू बेयर दैट कॉस्ट जी आई विल स्टॉप राइट हियर यस थैंक यू सो मच फवाद साहब यू वेरी राइटली आप हाइलाइटेड सम ऑफ द वेरी pertinent and key areas where the, some actions are needed and definitely the challenges as well so uh, let me just first pick, uh, pick one of the points that is around the floods so I think uh, coming to Zafar Iqbal sahab, Zafar sahab, you have, uh, he's from uh, the Federal Flood Commission. You're leading this initiative and collaboration on many fronts. So uh, including the infrastructure challenges are there. I think uh, Fawad sahab also talked about the financing challenges there are if we are to address these actions. So, I mean, how do you see the whole scenario and what needs to be done? Also, if you can highlight what are some of the 
support my is which you might be needing to address these uh, challenges from your end as well. So yeah, please feel free to highlight any other points that you have. Thank you so much, sir. Uh, I think uh, uh, climate change ka jo phenomena hai, uh, uh, would it be possible to, I have that mic. Thanks, thanks a lot. Uh, climate change phenomena jo hai, Pakistan it was considered a myth, but it is now a profound reality. Every one of us know that our vulnerabilities or challenges or issues are what are. And if we talk about flooding in context, then actually there are two parameters which are extremely uh, affecting us, badly affecting us. Affecting not only the lives, not only the livelihoods, but the infrastructure, the vital infrastructure, the strategic infrastructure that is really closely linked to the national security. So, usme agar main baat karu floods ki frequency ki, to every three to four year, Pakistan experiences a massive flood, large scale flooding. Par uski wajah se jo nuksanat hain, you are very well aware. Loss of damage to 7 billion Till 2021, cumulative damages to Pakistan, because of the floods, those were around 38 billion, but along with 2022 devastating flood, that has resulted into another 30 billion US dollar loss. So it's a huge loss. For not some years of what he would say. A concern, it's a serious concern that our survival is an issue. Now, if we talk about it, where are the risks? So, one of the days that the flood risk was limited to the flood rates only. Now, streets are at the risk, our airport, our doorsteps, our urban centers, like we talk about it. So, what we need, uh, actually, when we talk about the parameters, one is the extreme rainfall that we are experiencing and other is the extreme runoff. So run our runoff is generated by the rainfall, but when the rainfall directly falls on the earth, the urban centers then there uh, there is no lead time available to go to urban sections. That's why we are getting affected badly. Or you have to those are biases. Those are other Particularly those in Yarra, keep very coat on it. The bill could run on the new Falcon and the similar extremes they can. Those are Yarra or Baranke other of flood plains, Kijan, and Bishin, who score in the library. The Kapura, the same province, said that is submerged in these two flood events. So, historically, the majorities and those demands give me to actually think professionally. Uh, suggest and advise and recommend innovative solutions. Traditional generation, which is those are also required. Other than investments, keep out current to our total just so far investments in the flood protection sector. Those are only 26 billion rupees. Or many of you already figure with Adi or Joke, which is our last couple, those are in trillions. So we are required to invest in this. Infrastructure sector because Jitna Bara Hundred Pass flood plains and Jitna Mighty Rivers, we need to actually build our capacities, increase our capacities against this fury of the climate change. Or climate change, if you look at Pakistan, it's a change in water resources, it's a change in water extremes, but mostly we are affected by the floods. 88% damage is a bad key of us. So, the damages those are ascribed to the floods. So, how do we flood from country we need in this sector? Investments are needed to not only to improve the infrastructure, but also for the, the soft interventions, those are also required, in, particularly for casting care. Nature of solutions is a the Federal Flood Commission is custodian of the National Flood Protection Plans. The government has three plans. The plan is to 
दूसरे प्लान पे हम सिक्स बिलियन रुपए लगाए तीसरे प्लान पे एट पॉइंट नाइन बिलियन बिलियन पे इन्वेस्टमेंट थी और तीसरा प्लान हमने कंक्लूड किया दो हजार आठ में दो हजार आठ से लेकर दो हजार बाईस तक अनदर एक हमारा प्लान तो नहीं अप्रूव हो सका अप्रूव इट वाज अप्रूव बट इन्वेस्टमेंट वाज नॉट अवेलेबल बट थ्रू एन इमरजेंट फ्लैग प्रोग्राम फॉर विच फेडरल गवर्नमेंट हैड बीन प्रोवाइडिंग फंड्स उसमें हमारी कोई इन सालों में 2008 से 2022 तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो अनदर में बिलीव की गई लेकिन वो चौथा प्लान था उसको 2022 की फ्लड के बाद प्राइम मिनिस्टर की हिमायत पे हम उसको भी अपडेट किया है और अब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं विच वर इंडिकेटेड बाय द प्रोविंसेस दोज वर अराउंड 17 बट वी हैव रैशनलाइज्ड दोस and we have bond based schemes which required for the retail studies and abhi jo requirements country ki hai jo priority requirements hai wo hain kuch rupees ki kon se takriban 200 billion rupees ke liye priority project in flood protection sector project ki that has been got approved by the government of pakistan uske liye is the process of funding और इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एडिशनल जो जो एड प्रोग्राम फ्लडिंग उसके अलावा वेट कॉर्न की जो फ्लडिंग है उसके अलावा कोस्टल फ्लडिंग है ग्राम फ्लडिंग फ्लडिंग है तो इन सारी चीजों को हमने कैपर फॉर करने के लिए एक स्टेक होल्डर्स के साथ एक कंसल्टेशन करके तो एक कम्प्रीहेंसिव प्लान हार्ट और प्लान तैयार किया है और इसमें सारी चीजों को मद्देनजर रखा गया है कि क्या हमारी जो इमरजेंट चेंजेस है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ पोलिटिकल चूंकि आज का टॉपिक है उसके बाद में वाइंड अप करूँ अपनी डिस्कशन को कि अगर आप इंडिया ने रिपोर्ट उठा के देख लें तो सो मेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी है दैट इज नॉट ओनली लिमिट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एक्सटेंस बल्कि हमें आने वाले सालों में भी इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा बरकार है और अगर इसकी इम्पोर्टेंस की मैं बात करूं तो वाटर रिलेटेड जितना भी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट एक्ट्स एज ए फ्रंट लाइन अगेंस्ट द क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स पर्टिकुलरली अगेंस्ट द फ्लड्स सो इसमें हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि अगर हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जितनी अच्छी होगी उतना ही बाद में चूंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट प्रोटेक्ट योर हाउसिंग your education your hospitals your agriculture and other livelihood options is we have space is ko strong karne ki zarurat hai aur iske alawa ek cheez aur most important is that we need to actually consider this because this water and flood protection subject as a national subject not the provincial subject so ki hum dekha hai ki 2022 mein jo provincial flooding thi us province mein aur dusra province effect hua to isi tarah aur bhi bahut sari bimari hai उसमें लेकिन ये नेशनल लेवल पे प्लानिंग बरकार है आने वाले क्योंकि हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी ये भी कहती है कि जब आते हैं हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको टैप कर लें उस पानी को और उससे बेनिफिशियल यूजेस के लिए उसको बाद में यूज करें तो अभी ये टॉरेंस में एक स्पोर्ट से पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं 
own project, own push pipe for Rocky, through community plans, through discussion structures, localized irrigation can be used here, then we would say, you make a benefit to you, and you can plan to be by setting it. Same in the case, Kiddi, in same in the village ka infrastructure ka, pehle jo sirf water logging ke liye ka, aap usme flood ka company ka add kiya hai. There are infrastructure reports, patients, और इसी तरह की इंटरवेंशन स्पोर्ट्स नेशनल पार्क प्रोडक्शन प्लान सजेस्ट की और कोई वांस तो फंडिंग से भी नहीं सो वांस थिंग्स इंटरव इंटरवेंशन्स आर इंटरवेंशन्स आर ग्रांड तो कंट्री की वजह से स्टूडेंट्स तो चेचन सप्लाई रात में भी क्रिस्ट थैंक यू Yes, thank you. Thank you so much, Zafar Saab. You very well highlighted the challenges. You've also uh, touched upon some of the very key innovative solutions as well as what uh, Federal Flood Commission has also been doing. I think one, we'll be later coming back to you and we'd also be requesting you if you could just also suggest uh, one or two pointers like what needs to be done in a short term if you are to go about with all these uh, suggestions that you mentioned, perhaps any very short term um, actions marked as we'll be coming back to you. But firstly, let me up go towards uh, the health sector we've been joined by dr shahzad dr shahzad you have been uh, working in this sector uh, for some long so i think uh, i mean because again taking leap from what uh, zafar sahab has also mentioned that infrastructure challenges and infrastructural gaps have been there so what are the potential impacts of climate change and the spread of infectious diseases in pakistan and how might this challenge the uh, country's overall public health system and the overall again linking it with the overall national security aspect up as well and also if you could also just highlight how can pakistan actually strengthen its public health infrastructure if we are if we will be uh, we expected to face these challenges in the near future uh, as well so Jee. yes over to you dr assalam alaikum <laughs> thank you very much jis tarah bhi aapne baat suni climate change ki floods ki ek cheez sab zehen mein rakhe ke आप चाहे इसका फ्लड्स का इफेक्ट देख लें आप इसका क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट देख लें एग्रीकल्चर पे किसी भी सेक्टर पे क्लाइमेट चेंज का या एनवायरनमेंट का या किसी भी डिजास्टर का जो इफेक्ट आएगा उसका अल्टीमेटली इफेक्ट जाके लोगों की हेल्थ पे होगा सो so आप सब जो भी बात करेंगे क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने की या उसको मैनेज करने की या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करने की फ्लड्स को अल्टीमेटली आप सबका मकसद यही होगा कि लोगों की जाने किस तरह बचानी है और लोगों की सेहत कैसे बेहतर करनी है क्योंकि ह्यूमंस सब दुनिया का जो इन्वायरमेंट है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जब जाके ह्यूमंस पे आता है तो फिर ये मुख्तु किस्म की डिजीज की फॉर्म में आता है आपने बात की इन्फेक्शन डिजीज की हमारे पास ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है कोविड एक दुनिया के लिए पूरी एक ऐसी एग्जाम्पल है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह वो एक बैट्स बैट्स में से और मंकीज में से और चिंपेंसिस में से और मुख्त जानवरों से होता हुआ एक वायरस ट्रांसफॉर्म करता हुआ ह्यूमंस तक पहुंचा फिर ह्यूमंस से किस तरह वो ट्रांसफॉर्म करके पता नहीं किस स्पीशी में होगा और उसकी पता नहीं कितनी फॉर्म्स बन गई हैं और वो हर साल किसी ना किसी म्यूटेटेड फॉर्म में आएगा तो अब पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो जो अभी तक आपने बातें सुनी इसमें आपने ये फील किया कि हम एक तो मल्टी हेजर्ड वेबिलिटी है हमारी वी आर अ कंट्री विद मल्टी हेजर्ड वेबिलिटी उसकी हमने इंडियन के साथ में अब पार्ट ऑफ द टीम विच डेट दिस महवरा इसको कहते हैं मल्टी हेजर्ड वेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट ये एनडीए मैंने कराई थी दो हजार उन्नीस में आई वॉज वन ऑफ द कंसल्टेंट जो हेल्थ को और इन्वायरमेंट को देख रहा था तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ऑलमोस्ट ऑल द रिस्क वट एवर दे आर मल्टी हेजर्ड में आप देख लें जिसमें ऑफकोर्स जब जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो हमने एक एड किया था मल्टी हेजर्ड में पाकिस्तान में जो कि हम जिसको अर्बन हेजर्ड कहते हैं तो जो अर्बन हेजर्ड है जिसका ताल्लुक इंफ्रास्ट्रक्चर से है हाउसिंग से है और इसको इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट दी जाती कि आपने जिस तरह कहा ना कि वॉश हो गई डैमेज हो गई इट्स नॉट जस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज हम कुछ भी नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान एज ए वेरी पुअर इकोनॉमिक एंड अदर फुटप्रिंट इन द वर्ल्ड हम क्या कर लेंगे हमारा तो कार्बन फुटप्रिंट भी कुछ नहीं है और हम कंट्रीब्यूटर भी नहीं है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट ही हैं हम लेकिन हम उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करें तो हम क्या चेंज करेंगे कि हम उसको रिवर्स कर सकें कुछ भी नहीं हम सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्थ के हवाले से हमने जब बात की तो उसमें इस किस्म की चीजें हैं कि जो हम अगर करना शुरू कर दें तो ह्यूमंस के ऊपर जो उसके बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं और आएंगे जिनको नहीं रोका जा सकता एटलीस्ट वो मिनिमाइज हो जाएगा इफेक्ट ऑन ह्यूमन 
तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऐसी हाउसिंग कि जिसका इतनी सीरियस क्लाइमेट चेंज आप कह रहे हैं 1.5 टू सेल्सियस या इवन थ्री टू फोर सेल्सियस जिसमें क्या लिविलिटी नहीं रहेगी तो हमारे उन शहरों में मुल्तान से परे परे जितने भी शहर हैं जहां ऑलरेडी फिफ्टी डिग्री आराम से क्रॉस हो जाता है हर साल तो वहां पर हैबिटेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा उनको कैसे आपने इन क्योंकि अफ्रीका के अंदर भी छप्पन डिग्री सेंटीग्रेड में गल्फ में भी अठावन डिग्री सेंटीग्रेड पे लोग रह रहे हैं ना और बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं वो ऐसा बात है कि वो पैसा इन्वेस्ट करके गल्फ में ये हो रहा है गर्मी के खिलाफ वो बहुत बड़ी उनके पास रिसोर्स कंस्टेंट नहीं है लेकिन अफ्रीका में भी तो लोग रह रहे हैं बेम्बूज में और बाकी जगह बांग्लादेश में जहाँ पे हर साल फ्लडिंग होती थी और हम उनको कहते थे कि ये हमारे पे बड़ी बोझ हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा वो हमसे अलादा हो गया उन्होंने कितनी स्पीड से तरक्की की और कहाँ से कहाँ पहुंच गए तो आप ये देखें कि ये जो एडेप्टेबिलिटी है क्लाइमेट की फॉर हेल्थ उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल सिर्फ और सिर्फ उन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन की नहीं बात आपने लिविंग कंडीशंस कैसी बनानी है कैसे इंसुलेट करना है आपने उसको बड़े चीपर मटेरियल अवेलेबल है हमारे रूरल एरियाज में बहुत सारे लोगों ने इसके काम भी किया है फ्लड से बचने के लिए आपने एक सवाद की बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो आपने दी होटल की बहुत सारे माउंटेनस एरियाज के अंदर भी ऐसे सस्ते हैबिटेट बन सकते हैं कि जहाँ पे ग्लास का या बहुत ज्यादा स्नोफॉल का या बहुत ज्यादा फ्लडिंग का और वो जो एक मुख्त किस्म की आप देखें ना वो जो मूवमेंट होती है अर्थ की उससे वो जो आप बच सकें देर आर वेज टू डू दैट लेकिन ये आम आवाम को नहीं पता ये आम आदमी को नहीं पता ये बदकिस्मती आप समझ लें कि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है उनको यही पता है कि यहाँ पे हमने घर बनाया था यही जगह हमारे पास है ये जब टूट फूट के हो जाएगी तो दोबारा मेहनत करके फिर बना लेंगे हर साल उनको पता है कि ये टूटेगा वो डिस्प्लेस कर देंगे वो टूटेगा वापस आके बैठ जाएंगे वाई दे डोंट नो बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर इन दिस कंट्री मोस्ट ऑफ द पीपल हु मैटर एंड अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ दैम इज हेयर सिटिंग विद अस तो हम पता नहीं किसको ये राम कथा सुना रहे हैं लेकिन अगर आप इसको लिख के आई आई एम आई एम श्योर के आबिद सलेरी साहब इसको एक किसी ब्रीफिंग ब्रीफिंग पेपर की सूरत में या एक कॉन्सेप्ट नोट बना के जो लोग मैटर करते हैं हमारी बात जिस जिन्होंने कुछ करना है ठीक है ना हम जिनकी बात कर रहे हैं वो लोगों ने जो कुछ नहीं कर सकते और वो हर साल वही करते हैं जो वो कर सकते हैं और इसी वजह से हर साल डैमेज भी होता है नुकसान भी होता है तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये चाहे विलेज में हो चाहे अर्बन में हो अर्बन हेजर्ड है रूरल के अपने मसाइल हैं तो क्लाइमेट एडाप्टेबिलिटी के लिए मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं हमने एक क्लाइमेट एडाप्टेशन पॉलिसी बनाई थी जिसमें बहुत सारे आप आप लोग भी शामिल हैं मेरे पास बाय चांस वो आ गई ड्राफ्ट उसका इट वॉज नॉट अप्रूव एट दैट टाइम सो सम हाउ इट वॉज शेयर एंड आई सॉ इवन हेल्थ का जो वर्ड था ना उस पूरी क्लाइमेट एडाप्शन पॉलिसी में हेल्थ का वर्ड ही नहीं था So what are you doing if you are talking about climate adaptation and you are not talking about health? So उसके बाद फिर मेरा पास एक अपना हमारा environmental health का और climate change का department है और उसमें दो post हार post doc हैं Harvard के उनको मैंने involve किया और ultimately हमने उनको एक concept note उसमें add करने के लिए दिया तो अब जो आप देखते हैं climate adaptation policy जो बनी है उसमें एक छोटा सा paragraph है जिसमें health का जिक्र है वो जो हमारा पेपर था वो जगह की कमी की वजह से कोई थोड़ा सा उन्होंने स्क्वीज करके उसको लिख दिया तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इम्प्लीमेंटर्स हैं जो गवर्नेंस की आप बात करते हैं करने वाले ये रोसो ने मैं अपनी पीएचडी के थीसिस में मुझे ये कोर्ट मिला था उसमें रोसो ने सत्रह में कहा था कि जो हमारे मैनेजर्स हैं हमारे अफसर हैं हमारे बड़े बड़े पॉलिसी मेकर हैं वो इतने बिजी हैं वो इतने बिजी हैं कि वो तो जो ये करने वाले काम है वो ये तो नहीं कर सकते सो क्लर्स गवर्न द स्टेट या गूगल करेंगे ना क्लर्क्स गवर्न द स्टेट और आगे लिखेंगे रोसो सत्रह सौ बासठ में फ्रांस के साथ था हमारे साथ 2024 में भी यही है ये मुल्क वो क्लर्क चला रहे हैं जिन्होंने पिछला उठा के बजट उसके ऊपर कुछ आगे पीछे ईयर चेंज करके तो वो नए साल का बजट आ जाता है नए साल की पॉलिसी आ जाती है बदकिस्मत ही हेल्थ में भी ऐसी है हर सेक्टर में ऐसा ही है हमारे यहाँ क्लर्क बादशाह है जमहूरियत के अंदर भी वो बादशाह होता है और बाकी अमरीत में भी वो बादशाह होता है तो हमने ये अगर आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो जो हेल्थ का इम्पैक्ट है सबसे बड़ा मेरे ख्याल में हर चीज का क्लाइमेट चेंज का या कोई भी बुरी चीज मुल्क में होगी डिजास्टर होंगे वॉर टेर हर चीज इसका अल्टीमेटली नुकसान जाके होगा लोगों की सेहत पे चाहे वो वायलेंस की फॉर्म में हो चाहे वो डिजीज की फॉर्म में हो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की मैंने कोविड के बाद दूसरी बात कर दी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोविड की तरह बहुत सारे ऐसे वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं कुछ तो नए डेवलप हुए बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज बिकॉज जब टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका जो है ना माइक्रोबायोटा तो डेफिनेटली चेंज होगा जो मेरे अंदर भी है आपके अंदर भी है और पूरी इन्वायरमेंट में है आप ये सुन के मेरे
हमारे अंदर सेल्स हैं जिससे इंसान बना होता है लेकिन हमारे अंदर 100 से लेके 130 ट्रिलियन तक बायोम्स हैं ठीक है ना माइक्रोबायोम जिनको आप कहते हैं यानी कि 10 टाइम्स जो हमारी सेल काउंट है उसका 10 टाइम्स वो बैक्टीरिया और डिफरेंट किस्म के बायोम्स हैं जो हमारे अंदर मौजूद है और वो इन्वायरमेंट से प्रोड्यूस होते हैं तो वो क्या रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि हमारा जो बायोटा है वो भी चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट का भी चेंज हो रहा है फ्लोरा फाना सब चेंज होता है तो हमारी डिजीज पैटर्न सारा चेंज हो गया और अब हमें इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं कि टीबी का रेजिस्टेंट बढ़ गया है हमारी एंटीबायोटिक टीबी पे असर नहीं करती हेपेटाइटिस पे एच आई वी इज लाइक स्प्रेडिंग एनी थिंग लाइक दिस इन्फेक्टेड डिजीज में मलेरिया आजकल हर मच्छर जो है वो मलेरिया का कैरियर बन गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट एनोफिलीज डेंगी कितनी ज्यादा बढ़ता है हमारे पास बहुत सारे हमने देखा है कि एडीज एजिशाई के अलावा भी मॉस्किटोज के पास कैपेसिटी आ गई है कि वो वाला लेके फिरे और हम जो प्रॉब्लम है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता नहीं चलता उसकी वजह ये है कि ये वाली जो रिसर्च है ना जो माइक्रोब्स पे होती है या बायोलॉजिकल रिसर्च उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस ये बड़ी मैं कहूंगा रूडिमेंट्री फॉर्म में है पाकिस्तान में ये लैब्स में होती होगी किताबों में होती है फील्ड में तो है ही नहीं तो जो हमें लेटेस्ट एक सिचुएशन है वो हमें पता ही नहीं है हमारे वेक्टर्स का वेक्टर्स जो कैरी करते हैं वायरसेस को उनका नहीं पता कि वो चेंज हुए कितना वायरसेस कितने चेंज हुए हैं आखिरी बात के एक चीज आपने नोट की होगी आप सबने बड़ी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट बताई फ्लड्स की ठीक है ना साढ़े बिलियन डॉलर टोटल जी है और चालीस बिलियन डॉलर आप कहते हैं फ्लड में हम लॉस कर देते हैं आप एक चीज नोट की होगी कि हमारे जो ह्यूमन लॉस है ना लाइफ का वो बहुत मिनिमल है इतने ह्यूज फ्लड्स में भी इतने ह्यूज डिजास्टर्स में लॉस ऑफ लाइफ वॉज मिनिमल ऑलमोस्ट मिनिमल और वहां जहां पे है भी लॉस ऑफ लाइफ वहां पे भी नेग्लिजेंस का कंपोनेंट क्लियर है जो मरी का वाक्य हुआ था स्नोफॉल का उसके बाद डिफरेंट जगहों पर आप देखते हैं कि टूरिस्ट फिर भी चले जाते हैं मना नहीं किया जाता फ्लडिंग में आप देखते हैं वो डिस्प्लेस होना नहीं चाहते बह जाते हैं तो इसमें आप ये सोचे बल्कि आप ये नाम होंगे गवर्नेंस की सुबह से बात सुना गवर्नेंस का ये लेवल है कि कुछ दो तीन साल पहले एक फ्लड आया था मैं जिले का भी नाम नहीं लूंगा एक जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब छत से रेस्क्यू किए गए थे हेलीकॉप्टर से दुनिया को लोगों को क्या खाली कराएंगे वो खुद उन्होंने घर नहीं छोड़ा बजाय वो वहां से जाने के छत पे जाके सो गए वो छत पे जाके स्टार्ट हो गए वो इतना ज्यादा फ्लड आया कि वो छत से फिर वापस नहीं आ सके वो हेलीकॉप्टर से उनको उठाया गया था तो ये हमारा गवर्नेंस का मैनेजमेंट का लेवल है एक पथी का लेवल है कि आप लोगों को क्या बचाएंगे जिन्होंने बचाना है वो खुद बचाव मांग रहे होते हैं तो ये जो हेल्थ का इम्पैक्ट है ये मिनिमल किस लिए है इसके मैं आप बात करके मैं खत्म करता हूँ वो इसलिए है कि जिन इलाकों में फ्लड जाता है या जिन इलाकों में डिजास्टर आते हैं वहां पहले ही हेल्थ सिस्टम कोई नहीं है तो देर इज देर इज एब्सोलूटली नो हेल्थ सिस्टम इन दोज एरिया पुअर एरिया फ्लड के इर्द गिर्द जो पुअर के इलाके हैं वहां तो सिस्टम है नहीं ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट क्या करेगा वो कुछ भी डैमेज नहीं करेगा तो जो लोग वहां पे जिस तरह अभी जिंदगी गुजार रहे हैं फ्लड और डिजास्टर में भी वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में लाइफ का लॉस हो रहा है वो ही उन दिनों भी होगा दूसरा जो एक अच्छी चीज है मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ने जिस जिसकी वजह से कोविड में भी हम बच गए और बहुत अच्छा परफॉर्म किया टॉप थ्री कंट्रीज में पाकिस्तान आया था कोविड रिस्पांस में न्यूजीलैंड पाकिस्तान एंड सम अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड कोरिया पाकिस्तान वाज रैंक्ड एज टॉप ऑफ द कंट्रीज हु रिस्पॉन्डेड वेरी वेल विद कोविड वाई बिकॉज हमारा जो कम्युनिटी सिस्टम है ना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है फ्लड रिस्पॉन्स में क्लाइमेट चेंज में हर चीज में हमें जो रिजिलियंस है ना वो कम्युनिटी की है सरकार नहीं घर बना के देती फ्लड में बैठा है तो कम्युनिटी खुद बनाती है बैठ के गारा मिट्टी लेके लेबर अपनी है गारा भी अपना है जानवर भी अपने हैं वो लेपा लुपी करके वो छोटी सी जुगी दोबारा बना लेते हैं हेल्थ में भी ऐसे ही है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है हमारे पास एक लाख से ज्यादा जो नॉर्मल दिनों में वही काम आ रही है अब जब फ्लड आएगा तो कम्युनिटी इकट्ठी होगी तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर उनके साथ ही डिस्प्लेस हुआ होगा ना तो वो उधर ही उनकी मदद करता रहेगा ये चीज बड़ा गोरे ने अप्रिशिएट की उन्होंने कहा यार ये आप कैसे करते हैं एंड देन वेंट एंड सी कि ये जो नॉर्मल हालात में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर लेडी हेल्थ वर्कर कम्युनिटी मिडवाइफ वैक्सीनेटर पेट्रोल जो आपका सैनिटरी पेट्रोल सैनिटरी सुपरवाइजर दे आर वर्किंग लाइक डिजास्टर बुरी हालत में काम कर रहे हैं नॉर्मल डेज में भी गर्मी में सर्दी में पोलियो वर्कर गोलियां भी खा रहे हैं पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं जा जाके वो तो डिजास्टर में सारा साल काम करते हैं जब डिजास्टर आएगा तो उन्होंने वही काम करना है जो उसमें करना था तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है ना ह्यूमन लाइफ पे वो पाकिस्तान में मिनिमल था कोविड में 
नंबर ऑफ पॉपुलेशन देख लें पच्चीस करोड़ की और इम्पैक्ट देख लें कितने लोग डेथ कितनी हुई है इट वॉज वन द लोएस्ट इन द वर्ल्ड केसेस भी हमारे इतने नहीं थे तो नॉर्मल डेज में भी चाहे फ्लड है चाहे हीट है क्लाइमेट के हिसाब से देख लें हमारे यहाँ स्मोक्स का देख लें स्मोग का देख लें ये एक दिन अगर इस स्मोग में गोरा किसी भी यूरोप के मुल्क का रहे तो सारी की सारी आबादी फोत हो जाए जिसमें हम सारा साल रहते हैं ना वो एक दिन उनको यहाँ लाके छोड़े वो सांस क्या उनको तो वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा फौरन लाहौर है पिशावर है हैदराबाद है या कराची है सो हमारा जो सिस्टम है हेल्थ सिस्टम इसमें और एक चीज और नोट कर लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान के डब्ल्यू की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हैज वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे चलना सरकार के पास जो सिर्फ और सिर्फ चीज अवेलेबल है ना आप सब जानते हैं वो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है सरकार के पास उसमें काम कोई नहीं होता हर जगह एक बिल्डिंग होती है सरकार की जिसके अंदर कुछ नहीं हो रहा होता बहुत किसमें भी समझ में हेल्थ के अंदर भी देखें हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट काउंसिल बुरा का बुरा रूम है जिसमें कमरे हैं बेतहाशा फर्नीचर है सब कुछ है बंदा कोई नहीं है आप किसी भी जिले में चले जाए आप जाके पूछें वेर इज योर डी एच ओ ऑफिस योर डी एस डी सी ऑफिस आप किसी भी सिविल अस्पताल में चले जाएं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी अंदर बुरी हालत होगी ना रिफर्बिशमेंट है ना कुछ है थोड़ी सी उसको चाहिए होती है रिफर्बिशमेंट सो एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न आई थिंक वी हैव वी हैव एन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट वी नीड इज स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जो इखलाक वाली हो तमीज वाली हो और स्किल्ड हो ठीक है ये हमें चाहिए बेसिकली और कम्युनिटी बेस्ड जो सर्विसेज हैं उनको मजीद प्रमोट करेंगे तो जो क्लाइमेट का इफेक्ट है जो हमारा फ्लड्स का किसी भी किसी भी हेजर्ड का जो इफेक्ट आएगा ना वो कम्युनिटी वर्क से कम्युनिटी सपोर्ट से कम्युनिटी वर्कर के थ्रू हम मिटिगेट कर सकते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद Uh, I am hopefully uh, going to take this forward. I think uh, just just to take a couple of points. I think we really uh, stress upon the need that integration of health into the policy uh, planning as an impact of climate change should be there, which currently is not just like you talked about the uh, adaptation plan, which doesn't highlight health as uh, in its entity entirety. So secondly, uh, very well noted. I think I would second uh, again many of your points, including the lack of awareness. Uh, with the communities, so we'll also be coming back. But uh, Dr. Shahzad, once we'll be coming back to you a bit later, if you could also sort of uh, suggest us a, just a couple of concrete recommendations that you actually think needs to be taken forward, because any of the document that we're actually going to present, so it has to. I mean, uh, perhaps very specific, which stakeholder could uh, take any of the actions forward. But uh, as of now, let me just uh, come to uh, the next sector, which is the energy. So um, I think I'll be coming to Dr. Khalid Walid. uh dr khalid i mean just taking lead from what happened after the large uh, floods i mean there were a lot of uh, destruction of energy sector energy infrastructure not just a transmission line we also saw a lot of up uh, challenges coming up around the mini and micro hydro power plants that were installed and a lot of uh, different uh, people's had their solar panels on the rooftop which were also destroyed we also saw some of the these same challenges coming up with the wind power plants as well so if you can actually firstly link how the uh how climate change is actually affecting the, the energy infrastructure and then you can also sort of uh, dr khalid uh, combine what needs to be actually uh, taken forward what should be the uh, some of the suggestions coming forward uh, from your end as well so yeah thank you over to you dr thank you so much uh thank you so much esteemed panelist for highlighting uh these vulnerabilities uh, that are instilled on uh, in our infrastructure uh, let me just start with the basics uh pakistan let, let's say in terms of infrastructure there are two main types of infrastructure uh one is uh, your uh, natural infrastructure second is your anthropogenic infrastructure that is man made uh, and that we install to uh, sort of help ourselves uh in terms of both of these infrastructures pakistan is vulnerable uh, in terms of natural infrastructure we have melting glaciers up north uh, we have a uh, rising sea at our south uh, we have uh, plains in our middle uh, that are subject to increased temperature so in terms of natural infrastructures there are vulnerabilities and we are vulnerable uh, in terms of climate change uh, and these are directly linked with national security uh, let me just link it with uh, national security uh, in terms of national security as esteemed panelist in first session mentioned that there are two types of uh, uh, security uh, when it comes to national security one is uh, traditional second is non traditional uh, traditional is somewhat about our 
to higher degree extent about the infrastructure vulnerability or destruction of infrastructure uh, for want to dominate the other country. Uh, in terms of non-traditional, uh, that is a bit of complex and mixture of uh, physical in infrastructure plus the software or the governance or the how the economic and political systems are linked. Uh, so in terms of climate change, it affects both the traditional and non-traditional. It affects the both the physical, uh, the software one, it affects the both uh, the natural infrastructure plus uh, the anthropogenic that human have built. Uh, in terms of Pakistan, uh, there are, I would say, uh, Ubaid has rightly said that uh, energy and uh, transportation infrastructure is directly linked with climate change and thus uh, uh, or national security. I would say that uh, in Pakistan, there are three uh, infrastructural vulnerability in these two particular key areas. Uh, first is our national grid system. National grid system in terms of power transmission network uh, is planned in such a way that uh, we have cheaper uh, electricity generation systems at uh, either in our south or either in our north. Uh, and But the base load or the uh, major load centers are in the middle. Uh, what climate change is doing in Pakistan is that uh, the weathers are getting extreme. And with extreme weather, uh, it is very difficult to transmit electricity from one point to another point, uh, particularly when it involves long distance transmission lines. But Pakistan has this national grid system, uh, which is which which involves very long, lengthy sort of high transmission uh, distribution and transmission lines. Uh, climate change is making it vulnerable. Uh, we have reports which suggest that due to smog, uh, due to extreme weather, Pakistan uh, faces these bottlenecks in terms of transmission because we want to transmit cheaper electricity from uh, southern parts of the country to the middle or central parts or the northern parts of the country to the central part. So uh, in terms of that, Pakistan is infrastructurally vulnerable to climate change. It is directly linked with uh, your non-traditional and traditional national security because whenever you see the news uh, in terms of war is going on somewhere, You'll, you'll heard that uh, a country has destroyed the infrastructure or power infrastructure of a country uh, to just to dominate it. So if the climate change is making our power transmission system or national grid system vulnerable, uh, we are already vulnerable to national in terms of national security. So this is first vulnerability in terms of uh, infrastructural uh, vulnerability that is national grid system of Pakistan. Second, in terms of energy, is our generation uh, plants. Uh, we already know that we know that uh, about 20 to 30 percent generation comes from hydro dams. Uh, those are directly linked with your water cycle. Those are directly linked with the glacier melt. Uh, with glaciers are melting at an increased pace. First, we will be facing floods, and in the later period, we would be facing with droughts, which means. Uh, this infrastructure that that is the backbone of our power system will not be usable if there is more climate change vulnerability. So in that regard, another infrastructure vulnerability is those hydro dams. Uh, we need to have some sort of a mechanism to manage that as well, uh, particularly uh, in conjunction with the floods and flood management. Uh, thirdly, uh, is the Pakistan's, uh, I would say, uh, transportation arteries, the highways, the motorways, railway system, uh, aviation, and so on and so forth. Uh, what climate change is doing is that we, we often heard that uh, due to landsliding, due to uh, extreme events uh, linked with climate change, uh, there are uh, road blockages, or the weather is getting extreme. So uh, the northern part is cut from the rest of the country, another vulnerability in terms of infrastructure. So uh, the, in these three regards, uh, infrastructure vulnerabilities are directly linked with not only our national security in a traditional sense, but a non-traditional sense as well. Uh, another thing what uh, I, I want to quote here uh, is, is from uh, coming from Dr. Adil Najam's point. Uh, Let's say, let's assume India has attacked and they have wiped out a village. What will the result be? 
ऑब्वियसली जो है वो पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी देर वुड बी अ वेरी रैपिड एंड एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स लेकिन दूसरी तरफ एक इवेंट हुआ दैट वॉज इन अताबाद लेक एक ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हुआ एंड इट वाइप आउट द विलेज एंड विलेज इज अराउंड इट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चरल वलनरेबिलिटीज नॉट इन इन एंथ्रोपोजेनिक सेंस बट इन नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर सो वी नीड टू केटर फॉर दैट एज वेल वी नीड टू हैव दिस होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी विच डॉक्टर आबिद इन हिज वेलकमिंग रिमार्क्स ऑल्सो मैंशन दैट इट शुड बी सेंटर्ड अराउंड ह्यूमन सिक्योरिटी these are is linked with the national security so these are three infrastructural vulnerabilities that we need to cater for it how we can cater uh, for it uh, imf has just launched its uh, public investment management assessment program which was previously pima uh, public investment management assessment program now it is cpma that is climate public investment management assessment program which means all the pc ones all the planning planning documents in terms of building infrastructures they they should they should be climate smart uh, there should be some sort of climate resilience going on with them they should be uh, aligned with the climate uh, uh, climate resilient infrastructure uh, paradigms so what we need to do is we need to think in a holistic terms we need to integrate we need to integrate uh, in such a way that we achieve this balance between uh, balancing out Uh, the uh, natural infrastructures vulnerabilities plus the anthropogenic infrastructure that we have built uh, and bring a harmony to this and then we can have this uh, climate smart national uh, nat national security policy i guess uh, that's where i stop thank yes. you thank you thank you so much dr aap uh, khalid for uh, addressing both of the energy in the transport sector and also giving us a, a way forward as well so i think uh, now i'll be coming to dr kashif salik uh dr saab i mean uh, we have highlighted a number of challenges over here and thing what eventually many of these leads to is the climate induced migration perhaps i mean a lot of people migrating from their uh, villages due to these uh, diverse impacts so uh, i mean in your perspective uh, how might internal and cross border migration induced by climate affect the social as well as uh, political stability in pakistan and the broader region as well also secondly uh, dr kashif would also suggest if you could respond on uh, i mean what policies and international collaborations can pakistan actually pursue to manage the security risk associated with it so with this um, yes dr kashif over to you thank you um, thank you bad uh, for for these questions and also i am very thankful to the panelists actually they highlighted the case uh, way i can put the, uh, the migration uh, topic that how how why people are migrating and uh, of course uh, the questions two questions uh, uh demands a very elaborate uh, uh, discussion but i will just briefly mention that uh, how this climate change and migrations are interlinked so uh, in the morning you have learned that there is the issues of crop productivity they because of climate change crop productivity is declining there is food uh, shortages and there is water scarcity and and we have the wilderness issues and population issues and also fawa sab discussed that the survival issues uh, right now and uh, uh, many areas are become unlivable so shada sab has told us about the health issues i think one can think that uh, in these uh, vulnerable situation what what people can think about so in terms of uh, migration uh, actually there are two uh, two broad, broad ways of thinking or analyzing one is the slow onset uh, where we look into that incremental changes in 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 climate just like in the crop productivity or livestock productivity and other things and rainfall pattern change in rainfall patterns and this is slow onset uh, sea surface temperature so how this silently uh, that uh, the the crop production or the uh, agri agriculture production has declined over time Another way is the fast onset. That how floods and droughts impact the society. So, uh, taking the first uh, very important uh, aspect is the slow onset. Actually, uh, we started our uh, in SDPI on migration studies in 2014. Actually, and uh, uh, first study which actually uh, we developed that to identify the hotspots areas. So, we identify the hotspots related to the climate change and socio-economic indicators. 
what we did is that uh, to understand the migration outcome to the societies in situ adaptations. So we, uh, but we found that those migrant household, uh, the migrant households um, have much higher resilience compared to the similar socioeconomic categories. If rich is uh, a migrant household, the similar non-migrant household, so the migrant household has much more resilience. And similarly, the poor, the poor who is migrant has more resilience in terms of the, their adoptive capacity, in terms of their uh, anticipatory uh, capacity. So their overall resilience is much better. So taking clue from that, actually, uh, we, uh, we, 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 we suggest that migration, don't consider migration as a problem of, problem of urbanization, problem of uh, as we take in our policies, but taking as a, as a development tool. So that's actually migration. And just I uh, like to mention that uh, we are very much uh, uh, jubilant over our, our foreign remittances is 30 billion, 31 billion. So just imagine that our internal remittances is just equivalent to 90% of our foreign, uh, foreign remittances. So, but a huge amount of internal remittances is so largely impacting on uh, the measures of food, uh, uh, food, uh, food security and poverty reduction. So the huge potential of this migration, taking as an adaptation, taking as a, as a potential survival strategies for the poor. So taking this clue that uh, we're looking that migration is a development tool and that need to be propagated, here comes the fast onset, actually. That's, that's the problematic issue. And you know that uh, in 2010 floods and in also in 22 floods, uh, lots of damage happened, and this is the uh, persistently the floods in 2010, 2011, 13, and 14, and then 2020. That's that's how uh, uh, reduced the resilience of the communities. So one side we take migration as an adaptation, and other side the first onset has reducing substantial resilience of the rural communities. So if we uh, have the statistics that 7.9 million were displaced. And only the 0.6 uh, million people are are only able to live in the relief camps. And uh, uh, just imagine uh, the remaining uh, uh, 1.3 to 3 million people who are on the roadsides or who are hiding somewhere uh, uh, above the uh, uh, water. So another uh, is uh, statistics very important, uh, which which build the case for internal migration is about 1.1 million livestock uh, was uh, dead during this. And so you you can imagine that uh, livestock is so critical uh, for the uh, for the rural population. And so there is an incremental increase of uh, 15.4 million of rural poor additional plus the traditional poor the there is so you just imagine uh this these are the physical losses what are losses about terms of psychology uh, mental stress and the trauma they these these displaced population and in in most cases uh in sin the, the these displaced uh, displaced populations uh, uh remain in the relief camp on the roadsides in uh, it's more than six months so 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 just imagine what they are thinking so uh at SDPR, we uh, also went into after 2010 floods and also after 22 floods, we went to these communities across Pakistan. Uh, in Sindh, we went to the Dadu and Karachi as a uh, 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 as a place where the Karachi as a place where the migrants can move, and also we went to Diji Khan, uh, where where most of the floods uh, in 22 uh, the, the hard hit by the uh, community, and also we went to Sawat so in uh, Balochistan area. So in in Quetta, so so we went across the main uh, uh, story or main uh, question was was that uh, what is the trend and spectrum of uh, climate induced migration uh, uh, in, in those communities? What they are thinking? So the key finding is that uh, uh, because in rural areas you know that there is a landed class, those who have farmland and they can grow crops over there and enjoy the privilege, and those who have land land less class. Uh, so, and you just for your information that uh, there's this landless class, including the non-farm household with the, which the rural businesses where they are doing. So this is about 55 to 60 percent of rural populations, a huge number, millions of populations. And you uh, and there is uh, 
there is no such policy to take care for them. You can find that uh, after the flood, uh, government announces the uh, schemes for the farmers for the seed and fertilizer, but but for those people, uh, what what is there uh, uh, might be so as a basic income support program, ki support hai or or which relief support hai. There is no no support for them. So what they are thinking, what they are behaving. So the key trends uh, before I going to uh, the, the trends, uh, uh, the important uh, information actually uh, that is uh, relevant for discussion here is the first up, uh, the perceptions you have mentioned that uh, uh, because the climate change, because of the floods is so abrupt and and uh, so new areas, the floods or monsoon is identifying that the, the, the secure places in the past is no more secure. It become vulnerable, and uh, just uh, uh, Shiza said, tell the told about the DC who is uh, because of that perception that floods will not come to his house. So that's why this perceptions in the rural uh, population, uh, we found that uh, many displaced population they lost their uh, 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 assets, uh, foods, uh, stuff, or valuable things because they're not perceiving that floods come to their home. So th that perception has changed. So traditional knowledge or uh, indigenous knowledge, I think uh, it's no more workable right now because climate change is so happening fast. In the in, we uh, saw in Sabat and also in Dadu and uh, KP uh, because in Dadu the the, the flood water came from the Blochistan. So as Rodkoi, so 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 the perceptions need to be taken care of because the perception of the community is no more valid. So uh, because the flood is. Uh, 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 reaching them very uh, uh, abruptly. So, so, so at that step, uh, the people, uh, there's huge stories. They lost their loved ones, and but mostly the valuable things because they have to survive on that. So, uh, and uh, and and uh, worst part is that the women are the most effective one because they have lack information. So it's a detail. Uh, we have detailed study, but the the key points uh, is there, and uh, of course. Uh, uh, there is a fear among the uh, international community and the national community uh, that this climate-induced migration may uh, may may rise uh, abrupt mass migration. So, for our finding, uh, finding is that there is still no chance for that. And one or two key points are very relevant for that. One is the major one is the housing, because when the person is displaced. Uh, they either living in the relief camp, either they have rented house in the urban areas or the safe places. So that rent is not uh, affordable long with the longer times. So they have with their families or uh, they, their families need to come back to the villages. So housing is very important uh, for them. So this is actually uh, stopping the rural migration, migrants or uh, rural population to migrate. Otherwise, uh, everyone wants to migrate. Everyone, I think more than 80, 70, 80 percent, which we interviewed, everyone wants to migrate, but because of the housing, because of the health issue or other issues, because that is not taking care in urban areas, because or urban areas or master plans or blah, blah, things is also not taking care of, and they are so vulnerable to climate change. The, so, so the host community and the vulnerable community both are affected by the climate change. So that housing actually compels them to beg. So, but still, uh, the migration is happening and the male uh, in the household is migrating. And what we found that uh, the rural poor, uh, the landless population, the sharecroppers and the small farmers, the migration pattern is rural to rural, rural to urban. And for the wealthiest uh, or uh, 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 med medium uh, household, they, they have the potential to rural to urban migrations. And for the wealthiest landholding class, they have interprovisional migration and international migration. So the density has increased. We found that the they links to the internet, uh, uh, social networks or kinship networks, migratory networks, that has in intensified. And they are talking about uh, the, 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 the mobility patterns or the mobility uh, uh, thoughts that they uh, the, the migrate uh, abroad or uh, to uh, uh, other uh, urban areas. So, uh, but still, uh, uh, the things are silent, uh, uh, but the resilience of the communities has declined over time. Second important thing is that uh, the issue of trap population. Once the the rural populations come to the villages, 
they become trapped and they they may uh, become uh, may uh, go for migration for either for seasonal migration or for temporary migration but the trap population the vulnerable children and the uh, and the women are or or adults bure jo log hain wo wo they become trap population because there is no such resources at that type of time uh, uh, there are no schools there is no health infrastructure as shirdaza also uh, mentioned that so these are the issues that actually uh, 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 increase the trap population it's, it's it's very challenging to address them and we also interviewed the uh, the young people in the rural areas and you will surprise her that uh, they are clueless about their aspirations for future life we uh, we keep on asking them what they want in your life because of this floods because of this poverty and uh, continuous uh, climate change events they they their aspirations toward a better life has reduced substantially so they are they hum unse puchte rahe kya banenge bade ho ke they have no clue that so ye ye jo aspirations ka lo खत्म होना है ना ये एक बहुत बड़ा बड़ा फैक्टर है हमारे लिए खासतौर पे हमारे रूरल एरियाज में इस चीज को मैं नीड एंड देन ऑफ कोर्स जो हमारी टिपिकल माइग्रेशन हो रही है दैट एक्चुअली क्लाइमेट यूज माइग्रेशन बिकम परमानेंट एंड द फैमिलीज आर ज्वाइनिंग दैम एंड दैट्स वाई यू कैन सी दैट इन इन रिसेंट एस्टिमेट जी आई एस मैपिंग एंड ऑल द स्लम्स एरियाज अराउंड द मेगा सिटीज हैज इंक्रीज एंड वट दे आर Uh, the, these vulnerable or migrating families are getting in the rural area, uh, in the uh, urban areas. That's another miserable story. So, um, yes, Dr. Kashif, if you will just, yeah, just, uh, just wrap, finish so, it. Just, uh, just, uh, and also the uh, the community resilience that uh, Shridhar Sab have uh, talked about. Yes, uh, that the community is uh, sport is very much uh, the hallmark of Pakistan society, particularly in the Pashtun Belt. but all studies said that they are at their threshold level so even in in pakhtun area the pashtun wali the traditions they have poor or the needy that they they they, they a threshold level is just near to burst so might be the community resilience or community support might be reduced so i will uh, stop here Thank and you. if you want to uh, uh, discuss upon policy side yes we'll come we'll come later thank you yes. thank you so much dr kashif you very well up catch up the whole migration thing and taking one one key point is taking migration as a development too so let me just again come back to fawad sir fawad sir i mean listening upon the discussion that we have today i think one of the very key point is that is coming from almost all of the discussions is the Uh, availability and need of mobilizing the necessary finance to address the climate action in pakistan i mean uh, i mean the question is i mean how do we actually go about it do we have any alternate financing mechanisms because india has been uh, discussing this a lot so are there any alternate financing mechanisms that we can further explore or how do we address that financing challenge that currently exists is there any way out as well yeah and if you would also like to uh, touch upon any of the interventions that other speakers have highlighted or respond to those as well thank you thank you so much but i think isme jo zaruri hai ya my my humble suggestion would be let's add the word judicious use of financial resources you already have uh, limited resources limited finances available and uh, you're not using them judiciously so that's one very important thing jis tarah maine pehle bhi ask ki ke jo spread have already increased kar raha so the financial need is increasing every single day with every new hazard coming in the financial need is increasing aur jo existing hai agar hum usko nahi kar payenge to phir wo spread mazid increase karta rahe दूसरी चीज इंपॉर्टेंट पार्ट इज एन डी आर एम एफ इज इज एन इंस्टीट्यूशन मेड बाई दी गवर्नमेंट टू रिंग फैंस दी मनी फॉर रेजिलियंस बिल्डिंग आई थिंक वी गॉट टू स्टेक टू वट एवर वी डिवेलप एन इंस्टीट्यूशन फॉर इफ द गवर्नमेंट इफ द पॉलिसी इफ द लॉ हैज मेड एन इंस्टीट्यूशन और एनी एनी स्पेसिफिक वहीकल फॉर दैट मैटर लेट स्टेक टू इट्स रोल इन डिफरेंट अदर फैक्ट के बाहर सर्कमस्टांसिस कैसे चेंज हो रहे हैं क्योंकि वेन वी कीप ऑन चेंजिंग द गोल पोस्ट तो पैनिक की सूरत में एजेंसी की सूरत में एमरजेंसी की सूरत में तो वो मजीद खराब हो जाता है सो माई ओनली सबमिशन हेयर इज के एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस को वी गॉट टू लुक अराउंड इवन इफ इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सिक्योर फाइनेंसिस लेट्स टू दैट 
let's start doing that in parallel we probably come to the point where we only want low hanging fruits and we can't actually wait for finances which take a year and a half or two years but come in a grants form but we want something which is quick maybe that's a loan so we got to uh, address this issue in a, in a more stable mindset mode that all right let's access all these financial modalities in in parallel let's access all blended finance and then whatever we receive let's prioritize that and judiciously spend that i'll stop right there thank you yes thank you so much uh, for so that makes perfect sense so i think uh, just uh, i'll i'll be requesting uh, the panelists for just a one minute interventions on what they need uh, if they have any uh, sort of policy recommendation uh, that needs to be implemented perhaps in a medium to uh, short term so i think firstly uh, starting with uh, zafar saab uh, just if you could just very briefly touch upon that I think uh, uh, the first and foremost thing that we need is to actually study the disaster development nexus. Uh, the friends have talked about the infrastructural vulnerabilities. So, our infrastructure is being built, but it is ill-planned. Particularly, if I talk about the drainage, so it does not include the the required drainage facilities. आज अगर मैं अपना घर बनाना चाहता हूं तो मैं जरूर सोचता हूं कि उसका ड्रेनेज कहां पे होगा इसी तरह अगर कोई हॉस्पिटल बना रहा है कोई अगर स्कूल बना रहा है ही शुड थिंक कि जी कहां वो ड्रेन आउट करेगा मैंने 2006 में फ्लड फेडरल फ्लड कमीशन ज्वाइन किया और जब मैं आया रावलपिंडी लाहौर से आई वाज सिटिंग ऑन द थर्ड फोर्थ फ्लोर ऑफ होटल तो डॉक्टर साहब ने जैसे बात की है डिप्टी कमिश्नर की तो मैं फोर्थ फ्लोर पे भी आई वाज नॉट प्रोटेक्टेड हैवी रेनफॉल हुई और रात के टाइम वो जो हमारे फ्लोर का ड्रेनेज जो था वो पाइप वो चौक हो गया और हमारा पूरा इंटायर फ्लोर जल इट वाज होली मान था रमजान और हम सैरी करके सोए थे तो मेरा सारा वो रूम का जो कारपेट था इट वाज इन नॉन्टेटेड सब्सिक्वेंटली इसी तरह मैं बात करूँ अलाहाबाद में आई रेंटेड ए हाउस तो वहाँ पे भी फ्लैश फ्लडिंग में मेरा सारा घर जो ना इट गाट इन नॉन्टेटेड तो अब जब भी मैं कहीं पर अगर घर देखता हूँ और घर कोई बनाता हूँ तो ये पहली मेरी प्रायोरिटी होती है कि कहीं मैं फ्लड से अफेक्ट तो नहीं होगा द सेम थिंग वी शुड रेप्लीकेट तो दीज आर दिंग्स विच वी कैन डू इन ऑर्डर टू मेक आवर द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फ्लड रेजिलियंट क्लाइमेट रेजिलियंट और इसी तरह हमें देखना चाहिए कि कुछ इंटरवेंशन हम बगैर फाइनेंसिंग के भी कर सकते हैं वी शुड स्टार्ट फ्राम देयर इसी तरह अगर वाटर रिलेटेड इकोनॉमी की बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी वी शुड फोकस ऑन माइक्रो वाटर शेड मैनेजमेंट छोटे छोटे डैम्स होंगे तो उससे फ्लड रेजिलियंस आएगी उससे जो ना रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज आएगी ओनली देन हम ये अर्बन फ्लडिंग से भी अवॉइड कर सकते हैं अभी हर साल ये होता है कि हम एक नए एपिसोड देखते हैं विद रिगार्ड टू गेटिंग अफेक्टेड बाई द क्लाइमेट चेंज किसी ने नहीं सोचा होगा कि गवादर और तुरबत जैसे एरियाज में फ्लडिंग होगी तो यही होता आ रहा है 2010 से मैं हूँ एवरी ईयर वी एक्सपीरियंस ए न्यू फिनिना न्यू मैकेजम न्यू वे द वे वी आर अफेक्टेड बाई द फ्लड सो इन सारी चीजों को देखते हुए अपनी अपनी कैपेसिटीज में वी शुड थिंक अबाउट कि जी हम क्या कर सकते हैं अब मैं स्पेसिफिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूँ तो विद रिगार्ड टू द क्राइटेरिया डेट वी हैड फॉर डिजाइन ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर वी हैड अपडेटेड दैट क्राइटेरिया उसमें जो चूंकि आई एम बेसिकली इंजीनियर आई डोंट नो आपको ये चीजें डाइजेस्ट होंगी कि नहीं बट जो डिजाइन की जो एक्सट्रीम्स थी जो डिजाइन डिस्चार्ज था उसको अगर हम पहले 50 ईयर रिटर्न पे ले रहे थे तो नाउ वी हैड मेक इट फ्लेक्सिबल कि इसको हम ज्यादा रिटर्न पीरियड के लिए ले सकें इसी तरह अगर मैं स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की बात करूँ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कमैनशिप उन स्पेसिफिकेशन को हमने रिव्यू कर लिया और इसी तरह आगे फिर इंटरवेंशंस की बात कर दी जाए तो उनको भी हमने कोशिश की है कि उनमें ऐसे एस्पेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए कि एट लीस्ट हमारे जो फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट शुड बी क्लाइमेट स्मार्ट और उस क्लाइमेट प्रूफिंग होनी चाहिए और इसी तरह वही हैड इन आवर रीसेंट प्लान स्टडीज फॉर इवेल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे क्लाइमेट रिजिल दो बड़े डैम्स हैं हमारे पास तरबेला और मंगला और उसी पे हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस करती है उसके लिए अनफॉर्चुनेटली अभी तक वापडा के पास और हम सब के पास जितने भी स्टेक होल्डर वी डोंट हैव एनी कंटीजेंसी प्लान के अगर खुदा ना खास्ता 
ये डैम ब्रेक्स खुदा ना खास ये फेल होते हैं तो हमारे पास क्या कंटीजेंसी हाउ वी विल ड्रेन आउट दीज वर्ड सो दीज आर द स्टडीज विच वी हैव सजेस्टेड इन आवर रिसेंट प्रोग्राम्स अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स फ्यूचर प्लान में है इसी तरह हमने बाकी भी जहाँ पे हमारे स्मॉल टू मीडियम डैम्स है हर प्रोविंस से वी वुड बी रिक्वेस्टिंग वो अपने पोटेंशियल डैम्स दें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बलोचिस्तान में डैम्स आई कूट अंडरस्टैंड के जब वहां पे हमारे पास स्पिल वे मौजूद था तो वो कैसे चले गए एक डैम है उसमें ऑटोमेटेड एक रेगुलेटरी स्पिल वे होता है तो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पानी चला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट हो जाता है वो गेटेड नहीं होता फ्री फ्लो स्पिल वे होता है बट सर देर आर इशूज विद द वर्कमैनशिप विद द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दैट वी है डॉक्टर साहब ने बात की कि बहुत सारे लोग हैं कि जो खुश हैं कि हर साल हम अफेक्ट हों और हर साल हम दोबारा ये रिकंस्ट्रक्शन करें तो ये बेटर रियलिटीज हैं इनको एड्रेस होना चाहिए थैंक यू engineer to engineer fully understand your points so i think again coming to uh, dr shahzad saab dr saab you already highlighted some of the very key interventions if you could again uh, touch upon some of the very concrete action and just uh, in, in the interest of time we'd also like to hear from our uh, participants and uh, attendees present over here if you have any questions you can pitch up at it so, so i think again uh, coming to dr shahzad saab if you could just uh, briefly tap uh, uh, on some of the recommendations aap agar infrastructure ki uh, policy recommendation denge agar policy brief banate hain तो मेरी तरफ से हेल्थ के लिए खास तौर पे ये रिकमेंडेशन होगी कि प्लीज मजीद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ना बनाए पहली रिकमेंडेशन ये होगी जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं वो यूजलेस पड़े हैं इनफिशियंट पड़े हैं और आप एक और चीज नोट करें आप सारे हाजरीन जो यहाँ बैठे हैं सरकार की यूनिवर्सिटियां और सरकार के अस्पताल का रकबा देखें आप वो एकदो में होता है वो कनालों में नहीं होता प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों का प्रॉफिट की यूनिवर्सिटियां प्लाजो में बनी होती है और उनकी आउटपुट दस गुना ज्यादा होती है उनकी इनकम भी ज्यादा होती है और उनकी जो कवरेज है क्वालिटी है हर चीज बेहतर होती है तो ये जो जगह जाया करना है लैंड की प्लानिंग और बेतहाशा किस्म के आप सोचे जो गांव के अंदर हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट है वो आठ कनाल से लेके तीस कनाल तक के एरिया में छोटा सा एक बेसिक हेल्थ यूनिट बना होता है जिसमें दिन में पांच मरीज आते हैं सो so, पहली रिकमेंडेशन दिट शुड नॉट बी नो नो मोर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ हेल्थ का है उसको अडाप्ट uh, करें उसकी रिप्टेशन करें रिफर्बिशमेंट ऐसे करें कि वो क्लाइमेट फ्रेंडली हो जाए प्लांटेशन है या उसके अंदर इंसुलेशन है वॉल्स की है जो भी आपने करना है मरीजों के लिए उसको उतना कि वो एयर कंडीशनर पे ना डिपेंड करे उसकी इंसुलेशन और छत ऐसी कर दें और चीजें मौजूद हैं कि वो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और इंजन की जरूरत ना पड़े सिस्टम एफिशियंसी के लिए जो अवेलेबल बिल्डिंग्स हैं हमारे पास सरकार की अभी बहुत सारे सूबों ने ये कर दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो वो मरीजों का ही फायदा होगा और उससे सिर्फ एक शर्त रखें कि गरीबों का इलाज वो सब्सिडाइज रेट पे करेंगे सरकार के रेट पे करेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है डिजास्टर्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज होती है उसको हम कहते हैं टास्क शिफ्टिंग हेल्थ में हर जगह हर बीमारी के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए होता यू डोंट नीड अट्रिस्ट फॉर सिंपल काउंसिलिंग यू डोंट नीड अ सर्जन फॉर सिंपल इंसियन तो आप टास्क शिफ्टिंग में ट्रेनिंग करें हमारे डॉक्टर्स अगर नहीं है तो लेडी हेल्थ वर्कर कम्युनिटी वर्कर और बहुत सारे लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं हम नहीं करते इस चीज के ऊपर तो टास्क शिफ्टिंग का एक प्रोग्राम बनाए जो डिजास्टर्स में और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक चीज जो बिल्कुल लैकिंग है कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट की स्किल जीरो है डॉक्टर्स के अंदर ना इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना इनके मैनेजमेंट स्किल्स है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एफिशिएंसी बेहतर करनी है टेक्निकल एफिशिएंसी, सो ट्रेन द डॉक्टर्स एंड ट्रेन द हॉस्पिटल वर्कर्स इन मैनेजमेंट लीडरशिप गवर्नेंस ये बिल्कुल मिनिमल सी होती है पब्लिक हेल्थ पढ़ाते हैं मैनेजमेंट तो कोई पढ़ाता ही नहीं है इनको बेहतरीन इदारे हैं मैनेजमेंट पढ़ाने वाले वहां पर इनकी ट्रेनिंग हो कम्युनिटी अवेयरनेस की मैंने पहले बात कर दी है बट अवेयर द कम्युनिटी अबाउट कम्युनिटी एक्शन नॉट कि सलाब आ रहा है या शेर आ रहा है ये नहीं आपने उनको बताना कि हर साल ऐलान कर दें मस्जिद में जी सलाब आएगा तो उसी मतलब सारे जागते रहो साढ़े तेरह रहो ये वाला काम ना करें जस्ट टेलिंग दम दिस्टर इज कमिंग इज टू पिट इट्स इज फुलिश वाई वुड यू टेल अर मैन के यार तेरी झुगी रोड जानी है तू कुछ कर ला यू शुड टेल दम वट ही कैन डू सो अवेयरनेस अबाउट कम्युनिटी एक्शन कम्युनिटी सपोर्ट अवेलेबिलिटी जो हमारे इदारे हैं सरकार वो क्या मदद कर सकते हैं उनकी इसकी अवेयरनेस चाहिए हमें और सबसे आखिरी है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा बना हुआ है दस साल से पाकिस्तान ने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट भी कराया इस साल पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट अ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट 
HSA, my, my university was part of it. We had managed manage it for a So global health security agenda is the most important thing in the infectious disease ka control beyond borders. And border zile ka bhi hota hai, border union council ka bhi hota hai, border province ka bhi hota hai. So beyond border ka matlab hai, kisi UC mein ek infection aagi hai, to us UC se baar na jaye. Make some system ke bhi us jaga bhi contain ho jaye. Jaysay COVID mein kiya tha. Zile mein aati, us zile mein na jaye, promise mein na jaye. And of course, hum to export karne lag jate hain bimariyan dunia ko. Polio ja raha hai, TB ja raha hai, hepatitis, HIV, AIDS, bech raha hai. To wo uska system aisa banaye, infectious disease, surveillance and response. IDSR kehte hain isko, is pe bhoat dunia kaam kar rahi hai, Pakistan ko bhi is pe kaam kar rahi hai. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Shahzad. I think, uh, again, coming back to uh, Dr. Kashif. Dr. Kashif, again, very quickly, just in minutes, if you have any strong recommendations, and then we'll be coming to our um, audience for their questions. And uh, Dr. Khalid will be coming to you at the last for concluding the overall session as well. So, so, so my strong uh, but not weak uh, recommendation is data. <laughs> Actually, uh, uh, we have uh, uh, somehow data on migration patterns, uh, but about climate induced migration we lack data for example how many people are displaced we know that but how many people are returned how many people return, goes to the urban areas the my displacement tracking is missing actually that tracking help us to have a loss and damages uh, 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 program national uh, jo mechanism for loss and damages usko establish karne ke liye bahut zaruri hai isi tarah hame uh, jo bade shaharon pe jo impact hai usko reduce karne ki zarurat hai to word intermediate city ye concept naya nahi hai pakistan mein bhi kafi hai lekin isko implement karne ki zarurat hai thank you thank you uh, so if we can just uh, uh, if our audience would if anyone would like to have a question yes uh, if we can request our team to please pass on the mic yes, uh, we will be taking two questions at a time so yeah sure first this one uh, mid Um, and if you could also sort of direct uh, which panelists do you want the question to respond to your question as well. Thank you. And a brief introduction of yourself as well. Uh, hello, uh, my name is Asif, and I'm a student of Intel Development Studies at Pakistan Institute of Development Economics. So my question is to the panel, anyone may answer it. Uh, so the question sort of broadens the premise of the debate. Uh, what I heard in this um, from this panel was that climate change is there to stay. And in fact, it is going to get worse. And the most we are going to do about it is to mitigate its effect. Isn't this a kind of trying to treat the symptoms instead of trying to treat the disease itself? Yeah, uh, I'm Saleha. I'm uh, from STPI. So uh, I believe that um, when we're talking about the infrastructure, so it's more um, about the adaptability uh, than the mitigation. But um, like uh, if you look into the NDCs and our um, uh, government focus, it's more towards the mitigation rather than the adaptation. So um, right now, the, uh, the population in Pakistan, they're tackling with, uh, with three vulnerabilities, like climatic, economic, and political. So um, the existing policies, for instance, if, you are, if I'm talking about the infrastructure like uh, buildings, uh, we are building the uh, building energy efficient buildings and um, sustainable buildings. But we are not talking about the resilient buildings, which actually uh, is the need of the time. So uh, I believe, uh, and uh, that's my recommendation as well for uh, for the panelists, if they can uh, they can shed light on that. That we need to build uh, a policy, especially for the like like we, we have. Have energy efficient building codes. Uh, we have sustainable uh, building um, uh, policies as well, but we don't have resilient uh, buildings uh, policies. So who should uh, take lead on that, and uh, how uh, we can educate the uh, people, especially if they want to uh, rebuild or retrofit their own buildings? So this is the gap that uh, I think needs to be addressed. Yeah. Thank you. So I think Dr. Shahzad, he wants. The question I gave in my debate was that Pakistan, which is uh, climate change में minimal contributor है दुनिया में if hazards जो हम add कर रहे हैं हमारा इतना इतना role नहीं है और जो climate change है आपको शायद पता होगा कि दुनिया तकरीबन 4.5 billion इसकी age है 
3.7 बिलियन जो है उस ईयर से ह्यूमन हैबिटेट इसके ऊपर मौजूद है और आठ साइकिल क्लाइमेट चेंज के हो चुके हैं आठ लाख सालों में लेकिन ये जो अब हो रहा है ये फास्टेस्ट है टेन टाइम ज्यादा है तो अगर बिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं क्लाइमेट चेंज को खराब होने में और वो ठीक होने में भी बिलियन लेंगे तो मैं तो वेट नहीं करूंगा ना इसको इसको प्रिवेंट करने का जो अभी कर सकते हैं हम ह्यूमन लाइफ का बचाओ अपने हैबिटेट का बचाओ जो हम कर सकते हैं तो उसके अंदर इस डेफिनेटली आपकी बात सही है कि हम इस वक्त चूंकि ना कंट्रीब्यूटर हैं और ना ही हमारी कोई इतनी वक्त है कि हम दुनिया के क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान ठेका उठा ले और के जी हमने इसको मिटिगेट करना है ये रियलिटी है इट्स ए बेटर रियलिटी हम क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप देखें आपकी तो स्मॉग भी लाहौर की लाहौर की प्रोडक्शन नहीं है वो भी इंडियन पंजाब से आती है तो आप विंड बैटर और सब चीजें दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं लेकिन उसका इफेक्ट किसी और मुल्क पे हो रहा है तो अब ग्लोबल जो ग्लोबल ग्रुप्स हैं बड़े बड़े जो आपस में बैठते हैं इंटरनेशनल कंसोशियम्स हैं क्लाइमेट चेंज के और उसके इफेक्ट के वो भी इस बात पे अग्री हो गए हैं कि यस एक तरफ हम ये करें कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट और उसके सिम्टम के बजाय डिजीज को प्रिवेंट करने की कोशिश करें लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो वेट करते रहेंगे और बंदे मरना शुरू हो जाए तो हमें उसके इफेक्ट को किसी न किसी तरह नलीफाई करना है यस रिगार्डिंग द सेकंड क्वेश्चन अराउंड बीइंग कि हमारा मिटिगेशन के ऊपर ज्यादा यस एग्जैक्टली एंड मिटिगेशन के ऊपर भी हमारा ज्यादा फोकस रहा है एंड इफ एनडीसीज की भी बात हुई एंड आल्सो अबाउट हाउ वी नीड टू गो अबाउट एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सो आई थिंक फर्स्टली इफ फवाद साहब इफ यू वांट टू रिस्पोंड टू एनीथिंग एंड देन डॉक्टर खालिद ऑन द सेकंड पॉइंट इज थैंक यू जी आई थिंक एडेप्टेशन और मिटिगेशन का मिक्स जो है वो बहुत जरूरी है uh, और दोनों ही इस वक्त uh, हमारे लिए मजबूरी भी बन रही है इन टर्म्स ऑफ एमिशंस पे मैं नॉट टू कॉन्ट्रेडिक्ट एनीथिंग लेकिन सिर्फ इतना जरूर है कि सीओ टू की हद तक तो हम जरूर हैं लेकिन uh, अगर उसके पैरल हम इथेन पे देख लें तो वी दिवेंथ मोस्ट इमिटर इन दर्ल्ड जी एंड मीथेन इज ट्वेंटी वन टाइम्स मोर डेंजरस एन सीओ टू तो अगर और सिमिलरली जब कार्बन की भी बात करते हैं तो क्रेडिट वाइज भी वो ट्वेंटी वन टाइम्स मान जाती है तो इन टर्म्स ऑफ एमिशन वो हम है ए क्यू आई पे हम वी हैव थ्री सिटीज अमंग टॉप टेन इन दर्ल्ड विच आर वर्स एड जी तो शायद हर चीज जो है वो उस लिहाज से खराब नहीं किसी और की वजह से हो रही इन दोनों चीजों को जब आप देखते हैं तो अडेप्टेशन मिटिगेशन के मिक्स के बगैर आप नहीं कर पाएंगे एक से अब शायद हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तो राइट मिक्स और राइट इनिशियटिव जो है वो एड्रेस करने के लिए जरूरी है थैंक यू Thank you, uh, Dr. Khalid. If you want to quickly respond to Sarah's question around the energy yeah. efficient buildings as well. Yes, I think uh, energy efficient building or uh, climate smart infrastructure. I think uh, that 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 should be the theme. Uh, just uh, I mentioned earlier that we need to have some sort of a balance between uh, anthropogenic infrastructure that is built by human and that should uh, be developed in such a way that is not affecting the natural infra infrastructure that is uh, been there for centuries so we need to have this balance and uh, what we can do is we can incentivize we can have these economic engines built in front of these practices so that uh, we can have these Uh, projects in terms of climate smart infrastructure climate smart cities climate smart buildings uh, more feasible more economic feasible more uh, economically viable so that they are mainstreamed and contributing to the economic growth uh, and making uh, uh, human life more secure in terms of climate change in terms of national security. i believe just just one part of the question is identity Uh, I think uh, yeah. from your perspective, um, for, yeah. literally, my perspective is that uh, maybe uh, National Energy Efficiency and Conservation Authority (NECA), uh, as they have built uh, so many building structure and uh, they have their uh, homework done on that. Maybe, maybe NECA can uh, take lead on that. Thank you, thank you, Dr. Khalid. If if we can pass the mic at the back, Hamza, uh, at the back first, and then uh, the colleagues at the front as well. The last one. कंप्लायस फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे विलेजेस में भी जो ट्रेंड चल रहा है सोलर पैनल्स का वो भी इस वजह से नहीं है कि 
अब उनको क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा ख्याल है बल्कि इट्स रिलेटिवली मोर चीपर तो थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट तो सर सर द क्वेश्चन इज के सर स्टेट स्टेट सेंटर्ड कॉन्सेप्ट है सर जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का सर और जो हमारी हेल्थ है वो एक्चुअली फॉल्स इन द डोमेन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी सो सर हाउ लॉन्ग विद विल इट टेक दैट अ सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम विल नॉट कंप्लीट विदाउट ह्यूमन सिक्योरिटी एंड विल इट बी लेड बाय देम थैंक यू सो मच Thank you so much. Uh, my name is Gula uh, Murtaza. I am working with uh, Pakistan Dwar Christian Society as the assistant director. My question for the panelist is: uh, How our universities can play a role to adapt or mitigate increasing the impact of climate change? You know, how universities can play the role? Sure. Thank you. So, yeah, she has some. Two questions. The first. स्टेट की जो सिक्योरिटी है और ह्यूमन सिक्योरिटी है आई थिंक स्टेट ये उन लोगों के लिए सोचने वाली बात होगी कि जिन स्टेट्स को ह्यूमंस की बहुत ज्यादा परवाह होती है उनके लिए ह्यूमन सिक्योरिटी विल बी अ पार्ट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी तो जहां पे आप इन दोनों को बाइफरकेट कर देंगे वहां पे डेफिनेटली यू विल डिफरेंट इन्वेंशन फॉर बोथ सो इन इन द कंट्रीज हु आर वेरी वेलफेयर ओरियंटेड जो वेलफेयर स्टेट हैं वेलफेयर ओरियंटेड हैं वहां पे ह्यूमन की वेलफेयर ह्यूमन की सिक्योरिटी ही स्टेट को सिक्योर करती है लेकिन अगर आप यहाँ पे बायफरकेट कर दें और हेल्थ को या ह्यूमंस को बीच में से माइनस कर दें और सिर्फ सिक्योरिटी की बात करें तो फिर इंटरवेंशन डिफरेंट होंगी और जैसे पाकिस्तान में होती हैं लेकिन अब जो मैंने आपको जिस तरह कहा क्लाइमेट एडप्शन पॉलिसी हो या कोई भी और इंटरवेंशन हो चाहे वो एनडीएमए है या एन है उसमें पिछले चंद सालों से जो हमारे हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव हैं इन्होंने बैठना शुरू कर दिया है सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि पाकिस्तान डज दिस फर्स्ट एवर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट इन पाकिस्तान दैट वाज अ वेरी बिग टैग 72 कंट्रीज के नुमाइंदों ने पाकिस्तान में आ, आ शिरकत की थी ये मेरियट में हुआ था और बड़ा जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट हुआ बाद में लेटर्स मिले हमें उन मुल्कों की तरफ से कि ये अब आपने कंटिन्यू करना है जिस तरह आपका डेवॉर्स का इकोनॉमिक फोरम होता है या यूएन के डिफरेंट फोरम बने हुए हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एक समिट बन गया है और पाकिस्तान उसका लीडर है सो अब हम उसको हर साल करेंगे भी जरूरी नहीं है पाकिस्तान में हो लेकिन वी हैव इनिशिएटेड दैट इन वी विल बी फॉलोइंग इट अप सो ये तकरीबन अब दुनिया में कंबाइन हो गया कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जो एक हेल्थ सिक्योरिटी का कंपोनेंट है दूसरा जो सवाल यूनिवर्सिटीज का था सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटीज का जो काम है ना वो पाकिस्तान में जो उन्होंने काम पकड़ा हुआ है कि कागज के टुकड़े बांटना अगर वो काम छोड़ के रिसर्च पे फोकस करना शुरू कर दें यूनिवर्सिटी से ही रिसर्च प्रोड्यूस होती है रिसर्च के लिए जिस तरह आप भी कह रहे थे और लोग भी कह रहे थे फ्लैट कमीशन वाले की रिसर्च नहीं होती रिसर्च वाई बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड स्पेसिफिकली द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी दे आर नॉट डूइंग एनी लोकल रिसर्च इंडेमिक रिसर्च और बेसिक रिसर्च तो हो ही नहीं अप्लाइड रिसर्च भी कर ले तो बड़ी बात है सो so, यूनिवर्सिटीज का काम है नॉलेज प्रोडक्शन लोकल नॉलेज प्रोडक्शन अबाउट क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स मिटिगेट्स आप देखें ना फिनलैंड है या ग्रीनलैंड है या यूरोप है उसकी क्लाइमेट एडप्टेशन या मिटिगेशन तो डिफरेंट होगी पाकिस्तान का मसला फर्क है ना अफ्रीका वाला है ना यूरोप वाला हमारा मसला है तो हमें लोकल सोल्यूशन चाहिए हम ग्लोबल पकड़ लेते हैं बड़े बड़े एक्रोनेम और ग्लोबल वो कहते हैं ना मशहूर मशहूर जो एक उनके जार्गन्स के आता हूँ उनको वो जार्गन्स पकड़ लेते हैं उस पर साइन भी कराते हैं जिनिवा में हम क्योंकि हमने कौन सा करना होता है हम कहते हैं लाओ तो किधर साइन करने हम कर देते हैं हर ट्रीटी हम साइन करके आ जाते हैं तो हमने कौन सा यहाँ पे आगे कुछ करना है तो वी इजीली साइन इट पाकिस्तान इज ऑलवेज द फर्स्ट कंट्री टू साइन एनी ट्रीटी इन द वर्ल्ड जिनेवा में है वाशिंगटन में है या न्यूयॉर्क में है क्योंकि उन्होंने पता है वो वापस आगे बताते भी नहीं किधर साइन करके आए हैं तो ये जो आपका सवाल है यूनिवर्सिटीज शुड एक्चुअली प्रमोट इंडेमिक अप्लाइड रिसर्च और मिटिगेशन सोल्यूशन सारे और एक और चीज की यूनिवर्सिटी के हर सब्जेक्ट में कोई भी डिपार्टमेंट है कोई फैकल्टी है उसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक जरूर सेशन और इस तरह की चीजें होनी चाहिए थैंक यू थैंक यू सो मच डॉक्टर शजाद आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल आप डिस्कशन सो आई जस्ट बी कमिंग टू डॉक्टर खालिद टू कंक्लूड फाइनली फॉर्मली कंक्लूड दिस सेशन एज़ वेल थैंक यू थैंक यू सो मच एस्टीम्ड पैनलिस्ट आई थिंक ये सेशन कंक्लूड नहीं हो सकता दिस शुड बी अ डायनेमिक डिबेट गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है एंड हमें इसको समझना है सम वुड बी माई फ्यू 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 रिकमेंडेशन वन वुड बी स्टॉप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज नॉट अलाइंड विद दी नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको इफेक्ट करता है हमें थोड़ा सा क्लाइमेट स्मार्ट होके सोचना है 
पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन दोज प्लांट्स दोज इनिशियटिव जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है दे शुड नॉट बी बिल्ड दे शुड बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी क्लाइमेट सिक्योरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी सेकेंड हैव सम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन एंड कम्युनिटी ग्रेड्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान में एनर्जी इज वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरली मोस्ट वलनरेबल सेक्टर जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकता है एंड इट इज लिंक विद क्लाइमेट चेंज Uh, what we need to build is we need to sort of uh, disaggregate or national national grid system uh, already hum log jo hai wo a do teen uh, national breakdowns jo hai wo face kar chuke hain uh, third is diversify energy portfolio that will directly impact our climate security energy security in terms of that can be built more and more renewable energy plants that is that are indigenous wo ek side pe hamari economic insecurity ko reduce kar rahe honge uh, through diversification through less import dependence dusri side pe climate ko jo hai wo uh, in terms of climate vulnerabilities reduce kare honge uh, fourth is uh, to have uh, that emerges from the panel is that we need to have this integrated climate smart national security policy including the component of health including the component of disaster risk management including the component of uh, migration policy and obviously the flood flood management uh, system uh lastly what i would think is that uh link human security with climate security and then build some sort of incentive or economic engines in front of these initiatives so that we achieve a broader ambit of uh economic security vis-a-vis -vis national security uh with that uh thank you so much uh esteemed panelists and audience uh wait for the last session as well thank you over thank you so much if we can just come for a group photo at the front as well thank you yeah and then we'll be going towards the lunch Right. Oh, yeah, please um, all please do join us for the lunch and then we'll be reconvening in almost like half an hour right yes
Hi everyone and assalamu alaikum. I hope you all are enjoying your lunch, but I'd request if you all can remain seated here. We have another important discussion that is on climate diplomacy and we'll be starting shortly. So if you can please remain seated and we'll have a very interactive session and a Q&A session as well. So I look forward to this discussion with all of you. Thank you.
Once again, good evening and assalamu alaikum, ladies and gentlemen. So, I'm here as a facilitator for the last session of today's dialogue, which is based on climate diplomacy. So, for that, I would like to request the panelists to, if they can join us on the stage, um, Ambassador Shifkat Kagakil, sir, please, uh, Dr. Shaheen Akhtar, uh, Ambassador Nadeem Riaz, if you can also, sir, please join us. Mr. Ali Tokir, if you can join us on the stage. I am your facilitator, Zainab Naeem, and I head Ecological Sustainability and Circular Economy at STPI. I once again welcome you all for this very important discussion, climate diplomacy and national security. I think one of the key aspects of national security is climate diplomacy, and we do realize and understand that climate change is something that does not recognize boundaries anymore. So it did not even in the past, but at that time, we did not have this realization that, you know, this is a cross-border, transboundary issue. So uh, the impacts of climate change, they extend beyond borders in South Asia region, which is the most vulnerable region and also the least integrated when we talk about climate change or any other thing, any other factor as well. So there's no integration in this region. So for this region, climate diplomacy, it becomes uh, very significant in importance. Additionally, uh, we do have the Climate Change Conference International Corps every year where countries they share their nationally determined contributions and they commit towards strengthening their climate ambition and climate goals. But again, from the presidencies of COPS, every year there's a there's a point that they highlight that you know this is an international diplomacy forum, but for in, uh, climate diplomacy, regions need to be strengthened, and regional climate diplomacy is very important. So, in this perspective, Pakistan, uh, Pakistan and its neighboring countries, we share the same kind of uh, boundaries. The geographical region is almost similar. And especially when it comes to the uh, rivers and water boundaries, Indus River is, is, the, is, is of great importance. And we do understand we have a lot of conflicts around water. And it is also something that we have heard, um, you know, over and over that the next wars are going to be on uh, water. It's going to be water conflicts and water wars. So, I mean, this is something that needs to be discussed. By, we have shared boundaries and by emphasizing shared vulnerabilities and the mutual benefits of climate resilience, Pakistan can contribute to the development of regional stability. So that, this is the key. Now, before moving on to the, to the discussion, I would like to introduce our panelists for today. We have been joined by Ambassador Retired Shafkat Kakakil. He's also the Chairperson Board of Governors at STPI. We also have with us uh, Ambassador Nadeem Riaz. He uh, heads the Institute of Regional Studies. Uh, thank you so much. Uh, we have Dr. Shaheen Akhtar. She is a professor at National Defense University. And we also have Mr. Ali Toki Sheikh. He is the National Climate Change Expert and also has recently been nominated at the Loss and Damage Board. So congratulations for that. And we'll also be shortly joined by Mr. Mustafa Heder Sayed. He is the Executive Director at Pakistan China Institute. So if you can all give them a round of applause for joining us today for this important panel. Thank you so much. So I'll start with Ambassador Saab, uh, uh, Chef Kaka Saab with you. Um, so my, my first question is, based on your extensive experience in the sector climate diplomacy, how can Pakistan effectively engage in climate diplomacy with India? 
to address the shared challenges and potential conflicts arising from the management of transboundary rivers, especially in the context of changing hydrological patterns due to climate change. Over to you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Before I discuss the problems that Pakistan faces in transboundary water issues with India, I'd like to uh, uh, say that Pakistan critically depends on transboundary waters. Pakistan ki dependence jo hai, wo uh, bhot zyada hai, wo isliye ke humare jo surface pani hai, jo daryao mein aata hai, to 70% se zyada, wo jo hai Indus uh, River Basin se aata hai, uske jo daryao hai, aur wo sare daryao uh, Pakistan ke andar unki origin nahi hai. Wo ya Hindustan, ya Chin, ya Afghanistan se originate karte. So that makes Pakistan uh, uh, critically dependent on uh, on the availability and uh, of of transboundary uh, waters, uh, which which originate in or transit through countries with which we have historically had problematic relations. वो आपकी छह दरिया हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डिवाइड हुए हैं और काबुल रिवर है तो आपके जो ट्रांसबाउंडरी मसले हिंदुस्तान के साथ भी हैं और अफगानिस्तान के साथ भी हैं हालांकि अब तक तारीखी एतबार से काबुल रिवर के बहाव में कोई तरदुद कोई तकलीफ कोई तातुल नहीं आया तो जहां तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक है 1960 में वर्ल्ड बैंक की टेक्निकल और पॉलिटिकल ताइद और उन्होंने वो फिर माली वसाइल भी वो किए उसकी वजह से ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सात साल 1953 से लेके साठ तक वो डिप्लोमेसी जो है क्लाइमेट उस जमाने में उसको क्लाइमेट डिप्लोमेसी नहीं कहते थे क्योंकि क्लाइमेट का मसला ही नहीं हुआ तक तो जो फैसला हुआ वो इंडस वाटर ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक अजीब और गरीब ट्रीटी है वो इसलिए कि ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है आमतौर पे वाटर एग्रीमेंट्स में फैसला होता है कि इस मुल्क को रिपेयरियन को इतना पानी मिलेगा इसको इतना मिलेगा जैसे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के एग्रीमेंट है हिंदुस्तान और नेपाल की एग्रीमेंट्स है उसमें पानी का مقدار का तायुन हुआ है इसमें आपने ये किया कि दूसरा पार्टीशन कर दिया पहले पार्टीशन में जमीनों का पार्टीशन हुआ दूसरे पार्टीशन में दरियाओं का तो आपने तीन दरिया जो हैं रावी सतलज ब्यास वो हिंदुस्तान को जो मशरकी दरिया हैं वो दिए और मगरबी दरिया जो है इंडस और जेलम जो है और चनाब वो पाकिस्तान को मिले तो इस एग्रीमेंट की कई खुसूसियात हैं एक तो यह कि उसने पानी को डिवाइड किया और कुछ लोग इस पे اعتراض करते हैं और उस पे अयूब खान ने जब यह फैसला किया तो बड़ी مخالفت उनको हुई उन्होंने अपने किताब में भी लिखा है कि मेरे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जबरदस्त مخالفت तो एक तो यह कि यह वाटर डिवीजन एग्रीमेंट है दूसरा जो है कि इस एग्रीमेंट में आ, ये एग्रीमेंट दुनिया के वाटर एग्रीमेंट्स में शुरू के पांच एग्रीमेंट्स में है और वर्ल्ड बैंक को और सबको पता चला कि इन दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से तफसील जो है 
लेवल ऑफ डिटेल वो जबरदस्त होना चाहिए तो अग्रीमेंट जो है उसमें बारह या इस तरह कुछ क्लासेस हैं वो पांच सफों पे है मुश्तमिल लेकिन जो एनेक्सचर्स हैं वो दो ढाई सौ सफों पर मुश्तमिल है उनमें जो है पूरी तफसील लिखी है तो लेवल ऑफ डिटेल्स जो है वो बहुत जाम है और मुकम्मल है और तीसरी जो है कि इस अग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए एक मुस्तकिल इंस्टीट्यूशनल इंतजामी वो है वो इंडस परमानेंट इंडस कमीशन जिसमें हिंदुस्तान से एक सीनियर इंजीनियर और एक पाकिस्तान से और उनका स्टाफ तीसरी बात जो है वो ये है कि और ये दुनिया भर में इसकी एक मुमताज हैसियत है इस अग्रीमेंट की और खासकर हमारे खिते में आप बांग्लादेश से बात करें नेपाल से बात करें वो कहते हैं आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं क्या आपको ऐसा अग्रीमेंट मिला जिसके जिसमें अगर आपके मसाइल पैदा हो तो उनको हल करने के लिए आपके पास तीन जरिए हैं अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पहला बायोलैट्रल है कि आपस में कमीशन के थ्रू आप बात करें अगर ये मसाइल को हल नहीं कर पाते और कोई इख्तलाफ है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जो टेक्निकल मसले हैं अगर कोई आईनी मसला है कानूनी मसला है तो उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेश तो ये तीन प्री टेयर डिस्प्यूट अवॉइडेंस और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म आपके पास इस अग्रीमेंट में है और एक और बात जिसने वर्ल्ड बैंक लोग कहते हैं कि जी वर्ल्ड बैंक गारंटर है गारंटर कोई नहीं है वर्ल्ड बैंक को इसलिए लाया गया कि पाकिस्तान ने नेगोशिएशन के आखिरी स्टेज पे ये कहा कि हम ये अग्रीमेंट मानते हैं कि आप जो तीन मशरकी दरिया हैं जिनसे 80 फीसद हमारी आराजी वो उसकी आपाशी होती है वो आप हिंदुस्तान को दे रहे हैं तो वो इस सूरत में कि आप हमें मगरबी दरियाओं के पानी को स्टोर करने और उसको उन इलाकों तक ले जाने की सहूलत दें जहां मशरकी दरियाओं से आपाशी होती थी तो वर्ल्ड बैंक ने उस जमाने में एक पूरा जाम प्रोग्राम बनाया इंडस सिविल वर्क्स जो 1.2 बिलियन डॉलर्स जो आजकल के हिसाब से 40-50 बिलियन डॉलर्स उसका है क्योंकि उसमें आपके दो बड़े बड़े डैम्स आते हैं करबेला और मंगला आपके आठ लिंक कैनाल्स कि वो तरबेला और मंगला से पानी को ले जाए उन इलाकों में जहां सुतलजरावी ब्यास से आपाशी होती थी और पराजिज और ये तमाम चीज और तो अयूब खान ने इसलिए इस अग्रीमेंट को मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर ये अरेंजमेंट ना होता तो अयूब खान कभी ना मान सो द मोस्ट डिसाइसिव क्वेश्चन इन दी अग्रीमेंट वॉज दिस अच्छा अब अग्रीमेंट में एक जो जहां तक अशक दरिया है रावी सतलज ब्यास वो हिंदुस्तान को उसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं तो इन्होंने वो पानी डाइवर्ट करके जो हेडवर्क है वो पंजाब और हरियाणा और राजस्थान पानी ले गए एक उनका वो अच्छा जहां तक मगरबी दरिया है हमारे दरिया उसमें हिंदुस्तान को इजाजत है कि वो तकरीबन चार मिलियन एकड़ फीट पानी वो इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन कंजम्पन इन्हें लोगों को पानी देना आपाशी और हाइड्रो हाइड्रो पावर बिजली पैदा करने लेकिन बिजली जो है वो हमारे मंगला तरबेला की तरह नहीं 
जिसमें आप आपाशी भी करते हैं और बिजली भी पैदा करते हैं वो वो जो हिंदुस्तान को इजाजत है वो ये है कि बगैर स्टोरेज के आप रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट करें ताकि पानी जो है वो सिर्फ टर्बाइंस को चलाने के लिए इस्तेमाल हो और वापस अपने दरिया की तरफ लौट जाए अच्छा अब सिविल वर्ड्स का भी मैंने जिक्र किया पहले जो अशरा था 1960 टू 19 बल्कि 74 75 तक कोई मसला इन दिस वाटर ट्रीटी का नहीं इसलिए अच्छा लेकिन उन्नीस सौ चौहत्तर पचहत्तर से मसले पैदा हुए मसला क्या पैदा हुआ सिर्फ एक मसले पे आपकी सारी तवज्जो आपकी सारी एनर्जी एक मसले पे है वो मसला क्या है हिंदुस्तान के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और वो इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी में ये जिक्र तो है कि उनको रन ऑफ द रिवर वाटर की इजाजत है स्टेशन की ये पावर जनरेशन की लेकिन उसके मकदार के ऊपर कोई तयन नहीं है देर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रो पावर यूनिट तो हिंदुस्तान ने दर्जनों हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए हुए हैं पाकिस्तान को उससे कई मसाइल हैं जो आ, पाकिस्तानी जो वो हैं वो कहते हैं पाकिस्तानी जो अफसर हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी जो है वो अक्सर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और हमें इतला बाद में दे दूसरी कि जो अग्रीमेंट में जो मैंने कहा कि एनिक्सचर में तफसील है वो हमें पूरी तफसील नहीं दे इंफॉर्मेशन अच्छा तीसरी जब हम डिस्प्यूट सेटलमेंट न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाते हैं या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उसके फैसलों की तामील नहीं करते ये पाकिस्तान की शिकायत बाकी हिंदुस्तान के साथ आपका पानी का के बुनियादी मसला हल हुआ है अब तक हिंदुस्तान ने अपने जो हिस्से का पानी है उसका वो पूरा इस्तेमाल नहीं किया इस बात को याद रखें आप मेरा यकीन ये है कि आप हिंदुस्तान को गाली दें उनको उनके ऊपर इल्जाम लगाएं उनसे आप सब कुछ करें जिन बातों के वो मुस्तक है तो सिर्फ मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अब तक सारी लड़ाइया हाइड्रो पावर स्टेशन पे हो जी आप हज तो अब ये जो मसला है आप क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्लाइमेट चेंज के सारे जो मेजर इम्पैक्ट चाहे वो समंदरी पानी का जो है वो ओवरफ्लो है चाहे वो ग्लेशियर की मेल्टिंग है चाहे वो मॉनसून की टाइमिंग और क्वांटिटी और क्वांटम का उसका जिक्र है चाहे वो हीट वेव्स और फ्लड्स का जिक्र है ये तमाम जो है क्लाइमेट चेंज का कोई इम्पैक्ट नहीं है जिसका पानी से ताल्लुक ना हो क्लाइमेट चेंज इज बेसिकली ए चेंज ऑफ ऑफ वाटर रिसोर्स ए थ्रेट टू वाटर रिसोर्स ऑफ द होल प्लानिट तो अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपने कहा कि आप हम क्या कर सकते अब तक जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक मसले पे बात की है वो वनर बैराज का मसला बाकी किसी पानी के मसले पे हमारी बात नहीं अच्छा 2008-10 के दरमियान एक्सपर्ट्स जो है वो मिले उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज पेश किए जिसमें ये भी है कि हम दोनों मुल्क जो है कोऑर्डिनेटेड स्टडी करें क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के ऊपर एडाप्टेशन और बेस्ट प्रैक्टिस वो तमाम रिकमेंडेशन जो है वो मैं आपको सुना सकता हूं अगर आपके पास टाइम मसला ये है कि आप कहते हैं क्लाइमेट डिप्लोमेसी हमारा मसला ये है कि देर इज नो डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टूडे 
उन 2016 और 19 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुक में इतना इनहताफ आया है आपके हाई कमिश्नर नहीं है आपकी तजारत जो है सिर्फ अबूदाबी और दुबई के थ्रू होती है आपके वीजे भी जो है सिवाय रिलीजियस पेलग्रम्स के वीजे भी मुश्किल से मिलते तो देर इज बेसिकली उस दिन दो तारीख को न्यू डेली में जो फॉरन मिनिस्टर है जयशंकर उसने कहा कि सार्क के रिवाइवल की कोई वो नहीं है उम्मीद इसलिए कि पाकिस्तान टेररिज्म को एक टूल किट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है तो मसला जो है क्लाइमेट डिप्लोमेसी का वो ये है कि जो आपका जिसके साथ आपके मसाइल हैं वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो दैट्स राइट तो ये है अदरवाइज जो एक्सपर्ट्स ने डिटेल प्रपोजल्स किए जी सर के बेस्ट प्रैक्टिस एक्सचेंज डेटा एक्सचेंज और जॉइंट स्टडीज ऑन इम्पैक्ट जॉइंट स्टडीज ऑन फोरकास्टिंग ये तमाम फैसले दे हैव बीन डिसाइडेड बाय एक्सपर्ट अब सिर्फ उम्मीद ये है उम्मीद ये है कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बात नहीं करते कि वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो नेपाल में इदारा है इसी मोड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट वो इंटरवीन करें प्रोजेक्ट्स ऐसे निकालें जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक्सपर्ट शामिल है कोई उम्मीद मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही तो जब तक ये मसले जो है वो आपके डिप्लोमेटिक ना हो हमें अपने वसाइल को करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू वेरी मच कागाखेल साहब एंड जी सर हम क्वेश्चन आंसर इस पैनल डिस्कशन के बाद बिल्कुल करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन सर आप क्वेश्चन लिख लीजिए आई नो मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन लूंगी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान एक दूसरी बात यह है कि ये जो इंडियन वाटर ट्रेडी एक जब जब वहाँ पर मुझे पता है कि सिंह हमारे का महीना जमा था निशा साहब तो उसके बाद वो कमिश्नर स्टीम एग्जिस्टिंग है इनको सुनने के बाद ये जो आपका पॉइंट है हम इस पर डिस्कशन करवा ले सो आई बी रियली ग्रेटफुल सो थैंक यू सो मच जी काकाखेल साहब और आपने जिस तरह से this what the treaty could explain ki i think we don't get that sort of explanation in our books nowadays the critical lens is missing and that's why we are unable to comprehend what this treaty is about so thank you so much for that uh, uh, detailed analysis so um, having one female panelist in our uh, in our panel so i i take the advantage and i move to you dr shahin saiba so mera aapse question hai isi context mein ki क्लाइमेट डिप्लोमेसी जैसे काफी खेल साहब ने कहा पहले नहीं थी लेकिन अब है और एफर्ट्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे सो हाउ कैन 
Pakistan, through efforts to manage and allocate scarce natural resources, such as water and arable land, in a way that minimizes conflict and promotes regional cooperation. I will give you a little bit of a काफी खेल साथ में हमें बताया कि भी इंडिया और पाकिस्तान का तो अभी बातचीत नहीं चल रही तो काफी मुश्किल है तो पाकिस्तान इस सिनेरियो में अपने जो हमारे स्कॉस रिसोर्सेज है क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको किस तरह से डिप्लोमेटिकली मैनेज कर सकता है इंटरनेशनली भी वो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हो और वैसे भी हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं जी ओवर टू यू मैम थैंक यू सो मच इनफैक्ट uh, दोनों की बात है अगर ट्रांसबाउंड्री क्लाइमेट डिप्लोमेसी नहीं हो सकती तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगी इनफैक्ट uh, एक बहुत बड़ा ऑप्टोमिस्टिक एग्जाम्शन uh, है कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो क्लाइमेट इज समथिंग विच इज थ्रेटनिंग बोथ साइड तो मेरे ख्याल में देर इज ओपनिंग इन दैट और उसकी कुछ इंडिकेटर्स uh, भी हैं इन द सेंस के अगर आप ये देखें uh, कि पंजाब में खुदारा जो एक ड्रेन है जिसमें पोल्यूशन का है तो उसपे दोनों साइड में इंडस वाटर कमिश्नर ने भी और वहां की कम्युनिटी ने भी दे हैव एक्सप्रेस देर इंटरेस्ट एंड दे आर एक्चुअली टेकिंग इनिशियटिव स्मॉल जिसकी थोड़ी बहुत मुझे जो है ऐसा नहीं है बिकॉज बॉग इज अगेन समथिंग विच इज गोइंग टू हर्ट बोथ साइड पॉपुलेशन तो क्लाइमेट uh, चेंज नहीं था उस वक्त जब ट्रीटी हुआ तो सबसे बड़ा तो ये है कि दिस इज समथिंग न्यू यू हैव टू कोप विथ और द लास्ट कॉमेंट उसपे मेरा ये होगा रिगार्डिंग द ट्रांसबाउंड्री थिंग आप ये देखें के uh, एक ये जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसमें मेंशन नहीं हुआ लेकिन उसमें एक क्लॉज है बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है क्लॉज सेवन जिसमें है कि फ्यूचर कॉपरेशन तो फ्यूचर कॉपरेशन में आप वो ऐसे इश्यूज जो कि उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते थे वाटर पोल्यूशन है क्लाइमेट चेंज है एनवायरमेंटल uh, डिग्रेडेशन है वाटर शेड मैनेजमेंट है बहुत सारी चीजें हैं जिसमें uh, बात हो सकती है तो मेरा अपना इसमें व्यू यह है कि साइंस बेस्ड क्लाइमेट डिप्लोमेसी है स्टिल स्पेस अवेलेबल और इंडिया पाकिस्तान तो कई वॉर्स भी कर चुके हैं फिर हम बात कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में दिस इज नॉट द लास्ट राउंड दैट वी हैव वी विल स्टिल हैव अ पॉजिटिव राउंड एज वेल व्हेन वी विल हैव डिस्कशन ऑन दैट एंड पीपल आर रेडी मेरे ख्याल में अगर आप जनरल पॉपुलेशन की बात करें जहां पे एक कॉमन जो क्लाइमेट की जो थ्रेट है दोनों साइड पे नो कमिंग टू दी से इंटरनल वाटर गवर्नेंस देखिये बात सारी ये है कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी ट्रांसबाउंड्री होती है नहीं होती है दैट्स टू मी नथिंग टू डू विद योर इंटरनल गवर्नेंस जो है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इश्यूज वो तो आपने करनी ही करनी है बिकॉज हाउ यू आर मैनेजिंग योर वाटर रिसोर्सेज इज एक्चुअली एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग आप पे इल्जाम लगता है कि जी वाटर वेस्टेज का वाटर वेस्टेज पर परसेप्शन कहा से आता है इसीलिए आता है ना कि आपने उसको नहीं मैनेज किया हुआ है आपके गवर्नेंस के इश्यूज हैं बात यहाँ पे ब्रोक्रेसी की हुई ऐसा नहीं हर लेवल पे अगर आप देखें तो दे आर मेनी आपका परसेप्शन आपके जो इरिगेशन की प्रैक्टिस जो मॉर्निंग में भी बात हुई थी फ्लड इरीगेशन वे आर वी लिविंग इन आई एट दिस मोमेंट के जहां पे अभी तक आप इस तरह इरीगेशन की प्रैक्टिस है जिसमें सो मच साइंटिफिक एडवांसमेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस तो क्या हम उनको नहीं कर सकते हैं और आई विल एड कि इंडिया की बहुत सारी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस हैं जिनको और हमारी तरह का ट्रेन हमारी तरह के ही वहां पे डिफिकल्टीज uh, और चैलेंजेस हैं जिनको हम वी कैन लर्न फ्रॉम दैट तो ऐसा नहीं है तो इंटरनल वाटर गवर्नेंस वे आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो क्योंकि कैपेसिटी मॉर्निंग में भी बात हुई थी तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट के नेशनल क्या आपने एनवायरनमेंट दे दिया प्रोविंसेस को ना वो उस इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी है ना उनके रिसोर्सेस है ना टेक्निकल कैपेसिटी है ना फाइनेंशियल कैपेसिटी है ना उनके पास रिसोर्सेज है तो और दूसरा के क्या कॉर्डिनेशन है तो आपकी नेशनल और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बहुत सारी चीजों पे एक लार्जर कंसेंसस आपके बिग डैम है स्मॉल डैम है अभी आपने कहा तो होल भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम बड़ा बनाए छोटा बनाए बनाए तो सही यू हैव होल अरे ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स की बात की क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल सोल्यूशन है लोकल तो तो हाउ द कम्युनिटी कम्युनिटी ने खुद इनिशिएटिव लेने शुरू कर दी है कि हाउ टू डील विद आपकी क्रॉप का पैटर्न चेंज हो रहे हैं कम्युनिटी ने आपसे पहले आपको कहा है कि जी यहाँ पे मेरी फसल खराब होगी नेक्स्ट टाइम आई हैव टू सी मॉनसून शिफ्ट हो रही है 
उसमें उन्होंने उसको कर, करना रियलाइजेशन तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि पूरा उसमें एक लिटरेचर भी है उसपे बहुत सारे लोगों ने बातचीत भी की है उसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है क्योंकि पॉलिसी की सुबह भी बात हुई पॉलिसी बहुत है लेकिन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दो पॉलिसी इज मिसिंग फिर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज इन दी वाटर जो इंस्टीट्यूशन वाटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वो मिसिंग है वाटर ब्यूरोक्रेसी जो है उनको आप जो है यू फिक्स है उनकी दोनों कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें और उसके साथ उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटर जो आपने कहा कि जो वाट एवर दी अदर इश्यूज आर रिलेटेड टू दैट यू हैव टू रियली फिक्स दो सो थैंक यू डॉक्टर शाहीन एंड यू आर क्वाइट स्पॉट ऑन रिगार्डिंग फिक्सिंग द वाटर ब्यूरोक्रेसी सो थैंक यू फॉर योर इंटरवेंशन बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट वी हैव बीन जॉइन बाय मिस्टर मुस्तफा हैदर सैयद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाइना इंस्टीट्यूट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस हियर टुडे सो फाइनेंस की बात की आपने उसके लिए मैं अली तो साहब आपसे क्वेश्चन लूंगी लेकिन आपसे पहले क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट की डिस्कशन चल रही है सो अम्बेसडर नदीम रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं सो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है आई नो इट्स 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 नॉट इजी टू डिस्कस व्हाट इज द वे फॉरवर्ड और एक्शनेबल स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए स्पेशली व्हेन वी डिस्कस इंडिया पाकिस्तान एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी बट स्टिल व्हाट स्ट्रेटजी स्ट्रेटजीज इन फ्रेमवर्क्स कैन पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइंटली डिवेलप आई नो एसी वर्ड की बात हुई है कुछ हमारे टिंक टैंक्स हैं यू नो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट टिंक टैंक्स स्टिल दे दे डोंट स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर बट येट व्हाट व्हाट कैन be developed to ensure equitable and sustainable water sharing of transboundary rivers considering the increasing stress placed on these water sources by climate change over to you sir uh, thank you very much ji mere se pehle dr uh, ambassador shafqat kaka khil sahab ne aur dr shaheen akhtar ne bada elaborately they have uh, discussed uh, the indus water treaty and some of the issues uh, related with uh, transboundary water issues uh, if you go in a very technical manner obviously when there is climate diplomacy and two countries or a number of countries are dealing with one another even in the region uh, the options available are many and these options obviously are dialogue uh, then it is uh, having working groups uh, you can have uh, water sharing data you can have uh, think tanks working with one another you can have some sort of treaties which you can sign uh, by virtue of which the flow of water or the use of water can be regulated in addition you can work with the academia you can work with various organizations in the civil sector as well as you can work with the governments but when you come to discuss the transboundary water issues between india and pakistan the biggest problem is jo uh, ambassador shafqat kaga khair sahab ne bhi point out ki ke there is virtually no diplomacy which is at work sorry sorry for interruption agar mic aap thoda sa kareeb kar lijiye please uh, virtually there is there is no diplomacy which is which is at work between pakistan and india agar aap dekhein ki जब 370 को इंडिया ने यूनिलैटरली एब्रोगेट किया और 35 ए को तो उसके बाद से दोनों कंट्रीज में हाई कमिश्नर्स भी नहीं है मिशन आर वर्किंग एट द लेवल ऑफ शाहे इवन नॉर्मल जो आपकी बातचीत है वो भी बहुत डिफिकल्टी से हो रही है तो उस इन्वायरमेंट में एक्सपेक्ट करना कि हम कोई मेकेनिज्म्स ऐसे डिवाइस कर लें या बना लें जो मैंने भी आपको चीजें बताई वो तो अवेलेबल है दुनिया में अवेलेबल है कि इसके ऊपर हम आगे चल सकते हैं अब क्लाइमेट एक ऐसी चीज है विच एक्चुअली इज अक्रॉस सॉवरन बॉर्डर्स ये नहीं है कि जो फ्लड है वो सिर्फ इंडिया में आएगा और उसका रिपल इफेक्ट पाकिस्तान में नहीं होएगा बिकॉज पाकिस्तान इज लो, लोअर राइपेरियन या जो स्मॉग है वो सिर्फ न्यू डेली और अमृतसर के बॉर्डर पर आके रुक जाएगी और लाहौर में नहीं आएगी सो so ऑब्वियसली आपका एक एक्शन जो है विच इज रिक्वायर्ड विच हैज टू बी अ रीजनल अप्रोच उस रीजनल अप्रोच में आ, 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 पाकिस्तान को भी इफेक्ट होता है श्रीलंका भी होता है बांग्लादेश भी होता है इवन मॉलदीव भी इफेक्ट होता है 
Now, the biggest problem remains is that when two major countries of a region, when they are not willing to talk to one another, then how do you move forward? You can move forward with international organizations, but please realize one thing, that whether it is EC mode, whether it is the United Nations, whether it is SARC, whether it is SEO, none of them have any binding arrangements by which they can force countries to do something. So obviously, the action which countries have to take, they have to take it on the basis of discussions and on the basis of negotiations. But in our diplomacy, mein, uh, Ambassador Saab is very senior. One thing is that failure of diplomacy leads to war. And wars only end with diplomacy. So, as Dr. Saiba has said, you don't talk about it now. You don't talk about it in six months. But you have to talk about it at any time. And one thing, Kaka Khail Saab has told us very well about the Indus Water Treaty. You also know that India has sent a letter to India, which is the कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए उसका हमने जवाब भेजा है जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया जो मेरी सर हकीक सी स्टडी है इंडस वाटर ट्रीटी पे इट इज द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटी बिकॉज़ अगर आप इसको खोलते हैं तो फेवर आप इंडिया को कर रहे हैं और आप अपना नुकसान कर रहे हैं इट इज नॉट इन आवर नेशनल इंटरेस्ट to renegotiate the Indus Water Treaty. Thank you. Thank you very much, uh, Ambassador Nadeem Riyasa, for uh, being very open and vocal about the issue that we are facing. Or, uh, um, easy, but uh, at least, hume, jase Dr. Shaheen Saiba has said, optimistic in the future, mein, koi na koi discussion will start ho jai, uh, because we are not having any weapons to fight climate change, right? So, thank you for your interventions. Uh, now, one of the most important things, uh, Ali Taqir Saab, uh, my next question to you. Uh, हम लोग चाहते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स uh, होते हैं uh, हमारे बायोलैटरल एग्रीमेंट्स भी हो रहे होते हैं विद द डेवलप कंट्रीज एंड ऑल कमिटमेंट्स होती हैं उन कमिटमेंट्स की हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे इंपैक्ट्स क्या होते हैं एंड सेकंडली जो फाइनेंसेस हम कमिट करते हैं uh, या हमारे साथ कमिट होते हैं वो uh, उसका क्या इंपैक्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी क्या उसमें इंटीग्रेट की भी जाती है या नहीं ओवर टू यू बहुत शुक्रिया आपके सवाल का मैं अपने जवाब को पिछले पैनलिस्ट के जवाब के साथ लिंक करके जवाब देने की कोशिश करता हूं और बहुत मदबाना तरीके से मैं दोनों एंबेसडर से डिसएग्री करूंगा जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के درمیان जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के درمیان ये नेगोशिएशन नहीं हो रहे तो दैट इज द हाइट ऑफ द डिप्लोमेसी दैट मींस यू आर स्टिल टॉकिंग that means you are, one side has some conditions, the other side is not coming to the table by accepting those. And I can share with you my understanding of India's two conditions. Take Pakistan Kata Brabi ki Sata relations. India looks at it as a South Asian country, Jasya America, Latin America, India Chata, Uske Idritkum Sai, Uske equal layer, unequal relationships. दूसरी चीज जो इंडस वाटर ट्रीटी के उसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करता और दूसरी चीज इंडस वाटर ट्रीटी के साथ से वो कहता है कि आपको इंटरनेशनलाइज करने के लिए एक सब बायोलैटरल मैटर दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट आर्गुमेंट कि आप कल को मसला तो हमारे साथ डिस्कस करें या बिग अप अदर इन दिस रीजन पाकिस्तान ने ये कमीशन एक्सेप्ट नहीं की और जो टोटल हम नेगोशिएशंस ना हो रहे हैं अंबेसडर साहब से जो मुझे रिक्वेस्ट है वो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगोशिएशन नहीं हो रहे मतलब ये है कि दोनों पोजीशन दोनों साइड्स की अपनी अपनी एक पोजीशन है हम कहते हैं उन पोजीशन पर नेगोशिएशन आपके साथ नहीं कर सकते वो कहते हैं दो या तरीका बात करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है और हमारी पॉलिसीज में आर्बिट्रेरीनेस बढ़ती जाएगी जैसे कश्मीर में उनकी नजर आई है इसमें इस चीज को मैं प्लान चेंज के साथ भी करके देखने की कोशिश करता हूं मेरे ख्याल में दिस इज द प्राइम टाइम ऑफ इंडिया पाकिस्तान नेगोशिएशंस व्हेन देयर इकॉनमी इज ग्रोइंग एट द लेवल ऑफ ट्रिलियंस उनके नेगोशिएटिंग पोजीशन हार्ड होती जा रही है वो कहता है मैं आपको बुलाता भी नहीं हूं आप साहब को तो भूल जाओ तो वैसे 
non-descript boolean to it was not a productive institution at any point. So, sir, some percent of institution to boolean is from the point where I am just I am just talking about you have on your part. Allah Zamana was really big son. International negotiation में जाते थे कैसे climate change के हैं जहाँ पे UIT की position है उसको छोड़के देखें चाइना की तरफ वोट दे रहा है तो हम उस ग्रुप के साथ जाके आसानी के साथ वोट दे दिया हम अपने home work करने की जरूरत नहीं थी अपने institution strength तक करने की जरूरत नहीं थी foreign office जो typical MNS in the negotiation में represent करता था उसको तो बहुत ज़्यादा मिलता नहीं करनी पड़ती थी कि ministry of climate change की capacity improve करो ताकि वो हमें को policy guidance दे सके तो वो खुद तुम तब का अपना किबला नेगोशिएशन का दुरुपयोग कर लेते थे। अब चाइना और इंडिया के जो नेगोशिएटिंग पोजीशन वर इंटरेस्ट हैं, दे कौन साइड मोर देन एनी ऑफ़ दिस टू कंट्रीज विद पाकिस्तान। तो अब हमारे लिए उनके साथ क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशन करने के लिए भी एक क्रिएटिव रिस्पांस सोच all Pakistan's climate change issues are even domestic, and when I say domestic, they are transboundary. Be it air pollution, be it droughts, be it flooding, be it changes in monsoon patterns, be it tropical storms, be it torrential rains or urban flooding. In other words, Pakistan will never have the capacity to deal with them internally alone. We'll have to be the same person. I think it was very right to do multilateral institutions. Huh? They have a role to play by designing and conceiving multilateral or multinational. Uh, multinational, I think, again, uh, inter-country. Multilateral. Multilateral uh, projects, so to speak. Hum warning system ka zor तो जब तक हमारी बायोलैटरल रिलेशनशिप ऐसी चीजों पे डेवलप नहीं होती हम नहीं कर सकते कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें हमारा और इंडिया का इंटरेस्ट ज्यादा होगा इकट्ठे वीजा वी इंडिया एंड चाइना फॉर एग्जांपल एडैप्टेशन वो इसलिए कि मान हमने जो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स करने हैं हम जो लीगल रिफॉर्म चेंज करने हैं हमारा जो कल्चर है इन इश्यूज को लेने का हमारा लैंड टेनर सिस्टम जो है हमारी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ कंटिन्यूइटी not just similarity, continuity. In fact, we use the Hindustan in Hindustan in the world of Farsi technologies that we do for these things. For this, we have to be secure to try to do climate change issues. If they become frustrated to our nuclear or border security or traditional security issues, then climate change becomes the host change. First, we will resolve it and then we will talk about it. The question in my mind is whether or not they can be de-linked. Just the way the European Union de-linked at a very early stage from the steel industry. When they created several baskets after the Second World War, they created several baskets. 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 And one was not linked and hostage to the other. अच्छा इसका फाइनेंस इंटरनेशनल फाइनेंस के साथ क्या लिंक अगर मैं रिक्शा ड्राइवर को अपनी बीएमडब्ल्यू दे दूं तो मुझसे ज्यादा अकल मान शख्स को नहीं होगा अगर आप के इंस्टीट्यूशंस पैसे खर्च करने की एबिलिटी नहीं रखते उनके एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इतनी मुश्किल है कि साल साल दो दो साल वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते खा वो जीसीएफ की फाइनेंसिंग आए और अक्सर का हर प्रोजेक्ट में अंडर स्पेंड हो और हर प्रोजेक्ट में आप एक्सटेंशन मांगते हो हर प्रोजेक्ट में आपकी कॉस्ट ओवर रन हो हर प्रोजेक्ट में आप डेटा फिजिट करते हो और फिक्शन डेटा देते हो और जल्दी रिपोर्टिंग रखते हो तो ना हम डिजर्व करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस ना हमें जनरसली मिल सकता है हमें दोनों चैनल मिलेंगे विच इज वेरी कॉन्टेंट्रोस फॉर अर नेशन ऑफ टू सो इन प्रिंसिपल पाकिस्तान एज ए विक्टम कंट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ट्राई टू एक्सेस मगर अभी तक हमने एक्रेडिशन के लिए अप्लाई नहीं किया। मेरे ख्याल में कुछ सौ से ज्यादा इंटरेस्ट ऑफ़ फाइनेंस की मिलनोज़ हैं, इंक्लूडिंग अलेसन डैमेज फंड डेट इस बीइंग एस्टेब्लिश्ड राइट नाउ। हम में से उनसे किसी में तो नमस्ते नहीं गए। आपको मैं सिर्फ दो तीन एग्जांपल्स देता हूँ। पाकिस्
total international finance given since 1991 was by JAF, by GCF, and by Adaptation Fund. Three and climate change. Un saro ke paise mil mil aake 20 billion dollars se kam hai in 30 years. तो हम एक दफा कह रहे हैं कि हमें वो चेक लिख के दे ताकि ग्लोबल फंड जो है वो सिर्फ 20 बिलियन से 30 इयर्स में गोइंग फॉरवर्ड इट विल नॉट बी वेरी डिफरेंट आपको एक और एग्जांपल देते हैं आई टेक एक प्रपोजल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद लिखी इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस की दैट वाज वेरीनेस ग्रांट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर द रेड प्रोजेक्ट दैट वाज 4.5 मिलियन डॉलर्स इसके अलावा मैं चैलेंज करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फीस आकर मुझे बता दो ये प्रपोजल हमने लिखी है and that is the key difference. हम चाहते हैं कि कोई और हमारी feasibility करे, को और proposal लिखे, हम से आके dotted line को पर signature करे और हमें loan दे जाए, और grant दे जाए और कुछ पैसे दे जाए. Unless and until we work on our own capacity that what we need and then negotiate, there is no hope that this domestic, without domestic readiness, there is no hope of international climate finance for Pakistan, hmm. my humble view. Thank you. Thank you. Thank you so much. And I think uh, it's getting quite interesting now. Um, ke climate finance or Ali Tokir Sabka perspective will be different. Our respected uh, uh, colleagues are here. Their perspective will be different. So, different perspectives are here. And you have asked questions for our uh, panel. Ke liye. So, uh, Mustafa Sab, my next question is for you. So, Apne Suni discussion, Kakakil Sabna in this water treaty ko highlight kiya, Dr. Shaheen Akhtar ne bata hai ke, you know, a bit of optimism is still there to ensure climate diplomacy between India and Pakistan. Then, Ambassador Nadeem Riyas Sab ka ek perspective tha national interest ki basis pe, Ali Taki Sab ne ek totally different direction di hame. What is your perspective uh, when we discuss climate diplomacy and especially between India and Pakistan? Over to you. Firstly, I apologize for uh, coming late. I, there was a bit of a confusion on the venue. Uh, firstly, uh, thank you to SDPI for organizing this and uh, fighting the good fight of climate change. Uh, this topic of... Uh, the correlation between national security and climate change is, and climate diplomacy is very, very important, close to my heart. Uh, on the outset, I will say that, and I Akbar Taban Sahib ka specific uh, uh, note on his presence. He is a very senior uh, uh, former cabinet minister from Gilgit Baltistan and uh, has been leading the Ministry of Water and Energy in Gilgit Baltistan. So, these stakeholders are very important. We are सबसे पहले तो जी मैं ये समझता हूं कि जब हम बात करते हैं और ये अली तौकीर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया इसका लॉस एंड डैमेज फंड का और हमारी जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वगैरह लेकिन वी नीड टू चेंज आवर प्रिज्म फ्रॉम अ क्राइसिस स्टेट अ स्टेट द पाकिस्तान प्रॉब्लम अब देखें ना कि जब हम रेडार पे आते हैं इंटरनेशनली जब भी हम जाते हैं किसी मुल्क तो हम कुछ ना कुछ भागने जाते हैं पहले होता था दहशत गर्दी या वी हैव बीन यू नो विक्टिम ऑफ द वॉर ऑन टेररिज्म हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं तो जी हमने आपका साथ दिया तो हमें जी पैसे दें पहले हमारा ये कोई 15 20 साल नैरेटिव रहा है और हमने उसमें पैसे भी लिए फिर हो गया जी अब हो गया कि जी हम क्लाइमेट से हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए तबाही हो गई है जो हुई है तो अब हमें आप जो है ये हमारा बनता है फेयर शेयर और अगर आप नहीं देंगे तो हम राला मचा देंगे ठीक है जी और तीसरा था कि जी हम स्टॉप अस फ्रॉम बिकमिंग अ बनाना रिपब्लिक एंड यू नो जो है यहां टेररिज्म जो है वो ऐसी जगह तक ना पहुंच जाए कि ये मामला से बाहर निकल जाए तो एक्सट्रीमिज्म uh, को कंट्रोल करें ये तीन चार चीजें जो हैं ये uh, हमारे पिछले कुछ डेकेड्स में हमारा होता रहा है और हमारे जो प्रिज्म रहा है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आउटलुक रहा है दैट हैज बीन ऑफ uh, of a taker. It has been on a one way, you know, on being on the receiving end of money. But we have never rebranded ourselves and we have never said that this is an opportunity for investors. Climate entrepreneurship is the thing that this will also be a benefit. This is a 
एक इससे आप पैसा भी बना सकते हैं इससे आपको भी फायदा होगा तो जब तक हम अपना बयानिया विद एविडेंस बैक्ट एक बयानिया ये एक वैसे बयानिया नहीं बट एविडेंस बेक बैक्ट रेड डेटा के जी आप अगर हमारे साथ तावन करेंगे तो इसमें हमें ये फायदा और आपको ये फायदा है जब तक एक म्यूचुअल बेनिफिशियल नैरेटिव आप नहीं दुनिया को प्रेजेंट करेंगे उस वक्त तक आपके लिए साथ कोई ना आपको सपोर्ट करेगा जैसे अली तकीर शेख साहब ने कहा और ना आपको चवनिया दौड़ियों से ज्यादा मिलेगा और वो एक हमारी यहाँ थ्योरी है पाकिस्तान में जो अमेरिका में होती थी फॉर्ड और जनरल मोटर्स की टू बिग टू फेल हमने हमने हमेशा उसमें बिलीव किया और रेफरेंस किया कि वी आर टू बिग टू फेल मुझे याद है मैं अमेरिका में पढ़ा था तो वहां जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो जो ए है द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द वर्ल्ड उन्हें सबसे पहले बेल आउट किया गया था यूएस कांग्रेस ने और बिलियंस ऑफ डॉलर दिए थे अब वो मामला जो है वो नहीं रहा है आपकी रेलिवेंस जो है ग्लोबली यू ओनली हैव अ सीट ऑन द टेबल इफ आइर यू आर सेलिंग समथिंग विच अदर्स वॉन्ट और यू हैव अ मार्केट विद द डिस्पोजेबल इनकम विच इज विलिंग टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज सिर्फ ये चीज मैटर करती है जी ना उस तरह अब न्यूक्लियर बॉम्ब मैटर करता है ना आपकी कोई और चीजें मैटर करती है सिर्फ ये मैटर करता है एंड इफ यू हैव अ मार्केट व्हिच अदर कंट्रीज सी एन अपॉर्चुनिटी इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स या आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं व्हिच हैव फैंटास्टिक रेजोनेंस इन अदर मार्केट्स तो आप आपके आपकी दाल गलेगी वरना हमने इधर ही बैठे रहना है और ये डायलॉग्स जो हैं ये कब से हम कर रहे हैं अली तकीर शेख साहब हम कब से ये बात कर रहे हैं कि हमें कि, कितने पैसे मांगे हम हमें कितनी इन्वेस्टमेंट आए और इसमें मैं समझता हूँ कि जब हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हमें तीन चीजों की सबसे पहले इंटरनल क्लैरिटी है की जरूरत है बिफोर वी गो आउट डिप्लोमेसी इज एक्सटर्नल ऑन द आउटसाइड बट डू वी नो वॉट आर ऑब्जेक्टिव आर इन दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी वॉट डू वी वॉट आर आर थ्री की ऑब्जेक्टिव अगर हम आज पूछते हैं अपने पॉलिसी मेकर से अपने लीडरशिप से कि वॉट आर आर थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम क्लाइमेट डिप्लोमेसी डू वी नो दैट do we have internal clarity and consensus that these are our three major objectives second how do we articulate our interests and further those objectives do we have a five year chale 10 15 saal ki chhod dein bahut zyada shayad hamare liye lamba ho jata hai aapne 5 saal ki strategy banayi hui hai ki humne ye kis tarah and we have fantastic ambassadors hamari missions hain bade professionals hain har capital mein how do we articulate those interests and further those objectives consistently with continuity kyunki climate change to is about political partisanship ye to jiski bhi hukumat hogi mulk mein climate change ko to far nahi padna hai utna hi rehna ya badhna hai to iske hamari koi strategy hai teesra is climate diplomacy ke hamare minimum desired outcomes kya hai bare minimum outcomes jo hamare desired outcomes wo kya hai main nahi samajhta ki hamare in teen पॉइंट्स पे क्लैरिटी और सबसे पहले हमें ये अपनी जो तस्वें हैं ये बांधने होंगे जॉगिंग करने से पहले कि क्या हमने इन तीन चीजों पे और ये क्या है और इस पर इट्स नॉट टू लेट मैं नहीं समझता कि कोई वैगन निकल गई है प्लेन एज पास बट वी नीड टू हैव इंटरनल कंसोलिडेशन ऑन दिस टेक स्टॉक ऑफ इट एंड वी शेर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हम एक्सपर्ट्स के साथ ये करें ये कोई सिविल सर्वेंट हु हैज बीन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंटीरियर एंड विल बी इन इंडस्ट्रीज टुमारो एंड टुडे इन क्लाइमेट चेंज कांट डू दिस दिस हैज टू बी अ ग्रैंड स्टॉक टेकिंग विद एक्सपर्ट्स बट नॉट अ कि जी कमेटी تشکیل कर दी है और वो जी फिर इंशाल्लाह उसके आएंगे इस तरह नहीं और फिर हम इसे आगे लेके चलें दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं इंडिया की बड़ी बात हुई है मैं नहीं समझता कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी इन द रीजन इज कंटिंजेंट अपॉन इंडिया it's a prerequisite i don't think it's a prerequisite dealing with india is not a prerequisite with dealing in south asia india is the biggest country in south asia it's the most perhaps the most important country in south asia but ab nepal hai maldives hai sri lanka hai bhutan hai ab unke sath engagement shuru kare aap kisi ko force nahi kar sakte apne se baat karne ke liye you can't force countries to talk to you your doors are open बिगिन विद अदर कंट्रीज साउथ एशिया बांग्लादेश है और ये सारे ममालिक आपसे बात करने को तैयार 
क्योंकि इन फर्स्टली दे फील बुलीड बाय इंडिया इन आपने देखा है कि मॉलडीव में जो हुकूमत आई है उनके प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट बने से एक दिन पहले जो टी शर्ट पहनी थी वो था इंडिया आउट उन्होंने कहा कि इंडियन ट्रूप्स हैं मॉलडीव में उनका सबसे मेजर स्लोगन था हमने इंडिया को मॉलडीव से बाहर निकाला आप मॉलडीव से बात करें बांग्लादेश से बात करें नेपाल और जीबी के सिमिलर इश्यूज हैं ग्लेशियर्स का मेल्ट हो रहा है तो आई थिंक ये हमें उस पर फॉरन कर देना चाहिए राधा देन वेटिंग कि जब तक इंडिया नहीं आएगा तो उस वक्त तक काम नहीं बन सकता एंड अपार्ट फ्रॉम सार्क वी हैव एस सी ओ उसे आप मोबिलाईज कर दें उसे एक्टिवेट कर दें प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है सिर्फ आपने इनिशिएटिव लेना है एंड देन ऑफकोर्स वी हैव द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विच इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ द ग्लोबल साउथ उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है और उसमें हमने पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने एस डी पी आई ने और फूडान यूनिवर्सिटी ने ग्रीनिंग सी पैक का भी एक अलायंस बनाया है तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें हम इनिशिएट कर सकते हैं काम राधर देन ट्राइंग टू रिमूव दो बैरियर जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है हमें वो प्लेटफॉर्म जो आपके पास एग्जिस्टिंग है वो तो आप इस्तेमाल करें और उसमें सिर्फ आपको इनिशिएटिव लेने की देर है और साथ में जी इसमें जब हम बात करते हैं प्रोविंस की जब मैं आया तो उसकी बात हो रही थी मैं समझता हूं कि इंटरनली हमें एटीन अमेंडमेंट को भी कंसोलिडेट करने की जरूरत आपने डिवॉल्व कर दिए हैं पावर्स सुबों को मैं समझता हूं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर बहुत जरूरी होता है लोकल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन आपने एक थ्योरी बनाई और उसे आपने पास करवा दिया पार्लियामेंट से लेकिन आपने उसे फॉलो थ्रू नहीं किया आपने उसको आखिर तक इंप्लीमेंटेशन जो है उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की आखिर तक कि जो ट्रांजिशन पीरियड होगा इन चीजों का वेदर इट्स क्लाइमेट एनवायरमेंट की इशू है वेदर इट्स रिसोर्सेज वेदर इट्स एनर्जी वेदर इट्स टूरिज्म आपने उस आखिर तक उस एंड पॉइंट तक लेके गए कि ये तीन साल का ट्रांजिशन पीरियड उसके ये ये स्टेप्स होंगे उन सूबों की ऑब्जॉर्बन के लिए आपने उनकी कैपेसिटी बिल्ड की है ये आपने सिर्फ एक अमेंडमेंट पास करा दिया है जो इन थ्योरी बिल्कुल ठीक है लेकिन आखिर तक आपने लेके गए हैं ये क्लाइमेट को चेंज की जब हम बात करते हैं या मिनिस्ट्री है ऑफ क्लाइमेट चेंज बट डज दैट मिनिस्ट्री हैव टीथ बियॉन्ड इस्लामाबाद इज दैट्स क्वेश्चन मिलियन पीपल दीज टू फिफ्टी मिलियन पीपल आर नॉट ऑल इन इस्लामाबाद क्या बलोचिस्तान में क्या पंजाब में क्या के पी के में और और हमारे दीगर सूबों में ये जो है इनकी जो हमारी मिनिस्ट्रीज है एनवायरमेंट की क्या उनकी वो कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग है एंड व्हाट दे हैव टू डू एंड क्या उनकी वो कोऑर्डिनेशन है सो आई थिंक एटीन अमेंडमेंट को भी नई हुकूमत आई है मैं समझता हूँ उन्हें ये कंसोलिडेट करना होगा एंड दिस इज इम्पेरेटिव फॉर आर नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज द नेशनल सिक्योरिटी इज एक्चुअली वो कहते हैं ना यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट लिंक सो आई थिंक दैट इज वॉट रियली सम्स अप National security, you are as strong as your weakest link. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की और पर्टिकुलरली फ्रॉम द कॉन्टेक्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी दिस कॉन्ट बी अ टॉप हैवी अप्रोच इट कॉन्ट बी एट द हम एक जो इंटेलेक्चुअल इलीट सिर्फ ताकि कंफाइंड रहे जो नेशनल सिक्योरिटी का और एक इम्पेंडिंग इशू है एक इम्पेंडिंग क्लाइमेट डिजास्टर है दिस हैज टू हैव पॉलिटिकल ओनरशिप एंड दैट पॉलिटिकल ओनरशिप कैन नॉट जस्ट कम कि जी हम लॉबी कर दें कि जी वो डोनर ने कहा है जी लॉबी करके उनके मैनिफेस्टो में लगवा दें वो जी पॉलिटिकल प्रायोरिटी बन आपकी जब तक आम आवाम को जो वोट देते हैं उनके लिए जब तक क्लाइमेट इशू नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान में ये एक पॉलिटिकल किसी भी सरकार का गवर्नमेंट का ये उस लेवल का सतह का इशू नहीं बनेगा अनफॉर्चुनेटली दैट इज दैट इज द ब्यूटी और लैक ऑफ ऑफ डेमोक्रेसी जब तक ये आपकी uh, जो वोटर्स हैं और हमारे इतने यंग वोटर्स आ रहे हैं वी आर थर्टी मिलियन न्यू वोटर्स इन दिस प्रीवियस इलेक्शन और आई जा रहे हैं उनका जब तक इशू नहीं होगा क्लाइमेट उस वक्त तक दिस विल नॉट बी एन इशू ऑफ इंपॉर्टेंस इन इस्लामाबाद दैट इज द रियलिटी तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारे जो जो लोग हैं जो अवाम है उनमें अंडरस्टैंडिंग के वाई दिस इज इंपॉर्टेंट हाउ दिस कैन अफेक्ट दर लाइफ 
इट्स अबाउट यू सी इट्स अबाउट इंडिविजुअल हाउ कैन दिस अफेक्ट देयर लाइफ वो बहुत जरूरी है एंड आई डोंट सी दैट एट दिस पॉइंट क्लाइमेट इज नॉट एन इश्यू वेन यू आस्क a person from a, a professional uh, in some part of pakistan if they list three or four major priorities this is not an issue and it's not an issue because they do not understand how 10 years down the line what the temperature will be here or how their kids will be affected uh day after tomorrow so to speak and ek main akhri point dana karu aapke tawassul se mujhe pata hai aap जो है मुझे टाइम का रिमाइंडर देने लगी है हाँ वो ये है कि आपने आप हैं किधर अभी इकोनॉमिक जब आप बात करते हैं आप एक एग्रेन इकोनॉमी की बुनियाद थी आपकी आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश की है वो जो जर्नी है वो अभी आई थिंक लॉट लॉट ऑफ इट इज लेफ्ट आपकी सेकेंडरी आप तो बहुत दूर की बात है आप सेकेंडरी सेक्टर में बहुत निगलिजिबल है कुछ दो तीन अर्बन सेंटर से बाहर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई और वो जो एग्रेरियन इकोनॉमी है आपकी वो तो एडवर्सली uh, इफेक्ट हुई जा रही है बाय दिस फ्लड्स 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 जो जो पर्टिकुलरली लास्ट डेढ़ साल पहले जो आए फ्लड्स थर्टी मिलियन पीपल वर डिसलोकेटेड फार्मर्स के लिए जो ये सिंध में पंजाब में पर्टिकुलरली हाउ डू वी रिमेन कंपेटिटिव एग्रेरियन इकोनॉमी I think this is linked with climate change. हमारी competitiveness आप पंद्रह बीस साल के निकाले कम होती जा रही है आपको essential items भी import करने पड़ रहे हैं तो how do you feed your population uh, sustainably in a in an affordable way? This is a question that we need to answer. पच्चीस करोड़ की आवाम को आप कैसे खिलाएंगे तो ये 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 भी एक बड़ा important uh, so thank you. थैंक यू थैंक यू सो मच आपने तो बल्कि एक वे फॉरवर्ड हमारे लिए चार्ट आउट किया है कि डिफरेंट फॉरम्स हैं जिसपे हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर इंश्योरिंग डिप्लोमेसी इट्स नॉट जस्ट इंडिया इन द रीजन साउथ एशिया में और भी कंट्रीज हैं हमने उनके साथ कितना नेगोशिएट किया है और क्या नेगोशिएट किया है क्लाइमेट के डोमेन में दैट इज द क्वेश्चन सो आई थिंक हमारे ऑडियंस में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वो पैनलिस्ट से करना चाहते हैं सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपका एक क्वेश्चन था तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगी और बाकी लोग भी जो क्वेश्चंस हैं आई टेक टू राउंड्स सो इन द फर्स्ट राउंड सर आपका क्वेश्चन है और फिर हम लोग बाकी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने कॉमेंट शेयर करें थैंक यू रोशनी दो तीन चीजें हैं ये मैंने सिर्फ इन्वायरमेंट पाकिस्तान में एक थकी हुई इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी है वह मैंने सिर्फ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के डेवलप कंट्रीज में सबसे अहम मनस्या होती है यहाँ पर जो है ना सबसे बेकार लोगों को यहाँ पर कल वो कल वो मैं रूरल सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पर अभी तक के बाद बेसिक डेमोक्रेसी के बाद बीच में कुछ आशा आया उसके बाद बिल्कुल अमन में पड़ा हुआ है यहाँ सबसे बड़ा खवाहत यह है कि मैं खुद एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं जनरल सेक्रेटरी पी एम एल एन का जी भी पार्टी से हट के इंस्पेक्टर पहले मैं एज ए ह्यूमन बींग फिर पाकिस्तानी उसके बाद पाकिस्तान की शहरी उसके बाद बाकी चीजें सिक्योर भी चीजें हैं बल्कि कहना यह है कि यहाँ पर मंसूर होता है हर पार्टी का मंशूर लॉन्च करते हैं लेकिन उस पर अमन दराम नहीं होता है ये दूर के डोर सहाने ये लोगों को घर घुसाने की एक मदारी की डूबी का सिस्टम होता है इस तरह लोगों को डूबी करके वो कर लेता है उसके बाद इस पर सबसे बड़ा हमारी यानी कि ट्रेजिडी है यहाँ पर देख लो कि जब हम जहाँ गए ज्यादा पहला हमारे इस पर तो मांग नहीं होता है इसलिए ने कहा है पानी पानी कर गया मुझको कलंदर की एक बात थी जब झुका तो गैर के आगे लगते तेरा नमन आप मांगे तांगे तो पैसा लाते हैं 
इस बार आपका यह क्या खत्म ही नहीं होता है अब आप देखें कितने प्रोटोकॉल है यहाँ पर एक मिनिस्टर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर एक मिनिस्टर मेरा भाई मिनिस्टर गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर कम से कम पंद्रह बीस लाख रुपए पच्चीस लाख रुपए पड़ता है लेकिन हमारे आपने क्लाइमेट चेंज बता दिया देखो क्लाइमेट चेंज एक तो ये नेचुरल थ्रेट तो हर जगह में है मैं आपको बताऊँ गिलगित बना दिया हमारे आदमी हुए हमारी गवर्नमेंट ने बना दो तीन साल में हमने बना के यहाँ पर दो सौ किलोमीटर का जिलगोस गिलगोस का अभी तक पहले था यहाँ पर अठारह अठारह बीस बीस बाईस बाईस घंटे में रन था अब दस घंटे में आप जाते हैं यहाँ से इस्लामाबाद से लेकिन कैजुअलिटीज उससे ज्यादा मजबूत हो गया वजह क्या हुआ कि आपने इसमें इतना एक्सप्लोरिंग वहाँ वो कर दिया आप सारे पहाड़ ही ले हुए हैं ये खुद कर रहा है ये आपके लिए ये थ्रेट खुद कर रहा है ये नेचुरल नहीं है नेचुरल पहले जो जीवन का भी होता उसमें सिस्टम से चलाया होता अभी आपने एक उसमें जहाँ पर अगर आपको बीस के जी डालना हो इसके बावजूद वहाँ पर आपने बीस के जी डाल दिया आपने नीचे से लाकर रख दिया सो आपके रेट हर उसके अंदर आधा आधा उसके लिए महीने के पंद्रह पंद्रह बंद हो जाता ये आपने कसरत कर रहा है लेकिन ये अपना एन डी जो है एन डी क्या हमारे रिजल्ट है बड़े मसले मसाइल है ये बड़े अब अब ना कहूँ तो हमारे पेट में तकलीफ हो जाता है अगर कहें तो इसका काम डालने वाला नहीं है आपके पास पॉलिसी नहीं है ये कितने अहम मनुष्य क्लाइमेट चेंजिंग जो है अभी सारे ग्रेशन मेल्ट हो रहा है हमारे शिगर में है वहाँ पर कैटर जो बिल्कुल बैंक साइड का इलाके में गुजरता है वहाँ पर मेट्रो में है यहाँ पर पच्चीस तीस किलोमीटर ग्लेशियर है वहाँ पर जो मेरे ख्याल में आठ नौ महीने लोग भर भी रहते हैं सो हमारा कहना यह है कि जो चीजें अहम है उन पर हमारे गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है आप एनजीओ लेकर के इस तरह मामला था नहीं होता है अभी एक ऐसा है गाँव दिल्ली में जो सच्चा करती है यहाँ गवर्नमेंट खा जाती है हर जगह में भगवान ही करता जो मर्जी गवर्नमेंट जिसकी भी हो लेकिन जब तक आप करप्शन को नहीं रोकेगा आप कहा खड़े है तो इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी आपने एक दफा मुहैया कर दिया ऐसी गाय बगाए होते रहने चाहिए इसलिए कि होने से लोगों में अवेयरनेस आ जाता है जी सर पता लगता है एनडीए के लोग मजबूत करते हैं पता लगता है अब एनडीए में बहुत बड़ा इधारा है सही जो आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सारे इधारों तक पहुँचाए अपनी तरफ से हम ये कोशिश जारी रखेंगे सो so, आपके बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और रिकमेंडेशन है उसको हम लोग लाजमी इनशाला अपनी पहुँचाएंगे गवर्नमेंट तक बाकी स्टेक होल्डर फरमाया था कि हमारे जो इंडिया से जो हमारे जो डाउन ग्रो में आता है जो वेस्ट में जाता है और इस पर रन ऑफ रिवर वहाँ पर हाइड्रो पावर्स बनाए हुए हैं यहाँ पर कालाबाग डैम पिछले पचास सालों से इशू बना हुआ है और तमाम जेल की जमीन हमारे बंजर हो गई है देखे खुद करना है ये है हमारे खुद करना है ना खुद करना है इलाज करने के इलाज नहीं है अब आप देखिए इतने सोसाइटी यहाँ बन रहे हैं ये कल्चर नहीं है यहाँ पर एक गो में आता है यानी कि आम मार्केट रोड बनाता है अच्छा इनिशियटिव था ये बड़ा 
پیشنس تھا لیکن انہوں نے ختم کر دیا یہ چیزیں بہت لازمی چیزیں بیسی چیزیں ہیں ان چیزوں پہ توجہ دیں گے آپ ایک گزرات میں کم سے کم منائی ذریعہ صاحب آپ یہ بھی نام اس پہ یہاں سب چلے گا لوگ گاتے ہیں وہاں پر بڑی مشکل سے ہماری گورنمنٹ نے چار چھ ارب روپے کا ایک ایک بات پروگرام لایا تھا اسی طرح گورنمنٹ نے اس سے ہم نے ایگریکلچر کا بھی اب ہم اپنا اگاتے ہیں خود کھاتے ہیں ایکسپلومنٹل بیسز پہ اب آپ بیسے شوائٹنگ بنائے گا تو وہاں پر ایگریکلچر نے بھی ایک بار میں نہیں رہا جاتی ہے جی بلکل پاری گزرہ کرتے ہیں آپ گرمیوں میں ایڈیور انڈس میں اسی لاکھ کیوسک پانی ہوتا ہے اسی لاکھ کیوسک وہ سبھی ہم ریڈیوز رکھے تین چار لاکھ کیوسک پہ جاتا ہے اب جب مرک شروع کرے گا اسی لاکھ 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 کیوسک پانی ہوتا ہے ایک سے پراپرٹی استعمال ہی نہیں ہوئی جانا دنی پر ایک یہاں آئے جو باور وہاں پر نہیں ہے ہم پر نظر نامی میں ہیں تو اپنی سادی میں برم جم جاتا ہے ہم گولیشن نہیں ہوتا ہے بہت بڑا جو سب سے بڑا جیلی کا جو پاور پروڈکٹ ہے وہ آٹھ میگا وارٹ کے بیس میگا وارٹ کے پچیس میگا وارٹ کے اس سے بڑی ہوتی ہیں اس لئے کہ آگے ہوں کہ گورنمنٹ کی یہاں پر ہمارے ہاں پاور پالیسی ہے آنے جانے کے پاور پالیسی بڑا بڑا پرسان ہے ہمارے پاس پرپنشن پر ہے پرپنشن پر ہے لیکن ہر ایک کو اس لئے کو اپنا سمجھ کر جی ہمارے پاس کوئی کومنٹ کوئی کوشچن ہے فار دا پینلسٹ پلیز آپ بتائیے سو ڈپلومیسی کا کوئی حل نہیں نظر آتا آپ لوگوں کو لگتا ہے جی جی شفقت کاکا خیل کا میں بہت دیل گارڈ کرتا ہوں تو اس نے بیس تیس سال سے میری بڑی پیاری دوستی بھی ہے میرے منٹر اور استاد بھی ہیں یہ میں نے جان بوچ کے ان کے ساتھ ایک بس اگلی کیا تھا کہ ایپسنس آف نگوسیشنز ڈیز نیٹ مین دیپلومسی ایس نیٹ ورکنگ دیپلومسی ایس ایٹ ایٹس ہائی کن یو نیٹ ٹاکنگ کی جائے سائٹ رائٹ اور اس کنڈیشنز کو انگل کرنز کو انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ انڈیا کے ساتھ اکوی نگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دکھائیں آپ کے پاس کیا ہے ٹھیک ہے کوئی پرنسپل کوئی لازمی نہیں آپ کی اکانومی اتنی بڑی ہو آپ کا مل کتنا بڑا ہو مگر کوئی نہ کوئی کلیاری جو اپنے پر ضرور ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی نمی کے مارجن ہونی چاہیے جانے سے جیسے مشرف نے جانے مشرف نے کشمیر کے بارڈر کو پورس کرنا شروع کیا تھا کہ جی چلے آپ لوکل ٹرائبل اور نگوسیشنز کو ایمس کر مگر میں اس سے پہلے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے جن کی طرف شاست کے ساتھ ذکر کیا اپنی سینیورٹی کی وجہ سے ان کو میں اپنے ینگ ہونے کی وجہ سے ذرا مشکل طریقے سے کہتا ہوں میرا خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گروہی کی پاکستان میں فل انٹرگریشن نہیں ہے اور اس کو اس کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں میرا خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایم ایس سی اوارڈ میں آپ کو کوئی شیئر ملے ٹھیک ہے تو میں بھی تو مرکتیبل ٹریٹمنٹ میرا خیال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے انویسمنٹ ہوں تو پاکستان کو انرجی کا ایشو ریزالو ہو سکتا ہے اس ایشو کے بارے میں میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آل خائیڈو انرجی is not good energy it threatens your ecosystem it destroys it اور جو ہم بجلی جو پانی سے ہم بجلی پیدا کرتے تھے اس کا زمانہ بھنگستان کے لیے بھی گزر گیا پاکستان کی بھی گزر گیا ناو چیپر فارمز آف انرجی آر اویلیبل ہمیں غانہ بھی ریور کی بھی ضرورت نہیں ہے بڑے ریزر وائز کی بھی ضرورت نہیں ہے فر انرجی پیپسز پر انرجی پیپسز کیونکہ سینر کی پر یونٹ کاسٹ جو ہے اور ونڈ کی وہ ہائیڈو پاور سے کم ہو چکی ہے اور اس کی جو ایکو سسٹر میں کاسٹ ہے وہ کم ہے اور اس کی مصر صرف مصر صاحب ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں تھر پارکر سے انٹرس پارٹر ٹریٹی کے بعد ڈائم بننے کے بعد 
हमने कनाल्स बनाई कनाल्स बनाने के साथ ये हुआ सिंध में कुछ हिस्सा ओमान में आ गया इरिगेशन में आ गया आ, और ये उसके साथ हमारी पर पर कैपिटल इनकम बनी होगी प्रोडक्शन बनी होगी एक्सपोर्ट बनी होगी मगर उसकी एक डाउन साइड आई जिसका हमें नहीं पता था आज तक शायद नहीं पता वो ये था कि पर पार्कर में जो हर वक्त ड्राउड में रहता था उनको तीन चार महीने ऐसे मिलते थे कि वो सिंध में अंदर आते थे और अपने हर्ड को पानी पिलाते थे चारा खिलाते थे उनकी न्यूट्रिशन लेवल प्रति थी और खुद वो कुम्हार का और लेप का और इस किस्म के काम करते थे लोगों के घर पर करते थे उन्हें इनकम होती थी तो ड्राउट में रहने के बावजूद उनकी रेजिलेंस लेवल इम्प्रूव होती थी जब वो वापस जाते थे चार पैसे भी होते थे लाइफ स्टॉक में जान भी आई होती थी दूध भी ज्यादा देना शुरू करते थे और उनकी मार्केट में वैल्यू भी बड़ी होती थी अब क्या हुआ मैडम ये हुआ कि जो इनका स्पेस शेंक हो गई अब कहीं और नहीं जा सकते उधर हाउसिंग सोसाइटियां बन गई उधर इरिगेटेड लैंड हो गई है उधर कुछ ना कुछ हो गया मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं क्लाइमेट चेंज की रिजिलियंस की मैं स्टडी कर रहा था तो जो चीज मैंने लर्न की हमने डेवलपमेंट इतनी ज्यादा की है कि पीपल पुअर पीपल वो बेचारे वहां पर सदियों से रह रहे होंगे एक उनका तरीका होगा वो डिस्टर्ब हो गया इसी तरह ऊपर भी है बल्तिस्तान में भी और मुझे उसका काफी बेहतर तरीके से अंदाजा है कि कितनी उसमें डेमोग्राफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आ रही हैं जिसके साथ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के राइट्स है वो इंजर्ड हो रहे हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं एंड दैट इज अ सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट दैट वी विल बी विटनेसिंग अब बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू सो मच अली तो साहब और आपने आई होप के जो कॉमेंट्स आप चाह रहे थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सारे जो पैनलिस्ट ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज के इस डिस्कशन के लिए सो मैं सिर्फ कंक्लूड करूंगी कि आज सुबह से हमारी ये चल रहा था डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हमने तीन मेन थीम्स इसमें डिस्कस किए सिंस द मॉर्निंग क्लाइमेट वाटर फूड नेक्सेस एंड नेशनल सिक्योरिटी सुबह में एक ये पैनल डिस्कशन थी देन वी हैड क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्नरेबिलिटीज एंड नेशनल सिक्योरिटी और अभी जो थर्ड था हमारा दैट वाज क्लाइमेट डिप्लोमेसी इन द फर्स्ट थीम इम्पैक्ट ऑफ वाटर सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर जो कि काफी ज्यादा अभी भी उस पर डिस्कशन हो गई ड्राउट्स क्रॉप फेलियर्स इम्पैक्ट ऑन फूड एंड सोशल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्कॉस वाटर रिसोर्सेज ये डिस्कस हुआ था देन रैपिंग थिंग्स अप इन द सेकंड पैनल वी हैड डिस्कस्ड फ्लडिंग एंड डिस्प्लेसमेंट दैट्स इन अदर की इशू हमारे पिछले हर साल तकरीबन फ्लड्स आ रहे हैं इस साल भी कोई पता नहीं अल्लाह ना करे लेकिन यू यू कैन एक्सपेक्ट फ्लड्स एज पर द फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग जो कि हमें साइंटिफिक डेटा से मिलती है सो इट्स गोइंग टू हैपन हर साल कंजेक्यूटिव ईयर इज द हॉटेस्ट ईयर एवर जो कि रिकॉर्ड हो रहा है टेम्परेचर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जैकेबाबाद में रिकॉर्ड किया जा रहा है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में हाइस्ट टेम्परेचर लास्ट ईयर में रिकॉर्ड हुआ था सो वेलरेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इम्पैक्ट एंड क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन एक तो माइग्रेशन हमारी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है लेकिन अब एक माइग्रेशन हो रही है जिसको हम किसी तौर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वो है क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन दैट्स एनदर सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन वी आर फेसिंग सो ये सेकेंड पैनल में डिस्कस हुआ था third team wrapping things up trans boundary rivers in this water treaty india pakistan conflict and india pakistan climate diplomacy how it can be ensured diplomatic efforts kaise kiye ja sakte hain hamare panelists ne uh, discuss kiya national interest mein kaun si cheeze zaruri hain kaun si ho sakti hain aur kaun si nahi ho sakti देन जैसे मुस्तफा साहब ने हाईलाइट किया कि कौन से प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है एक चैनल बंद है बट वी हैव अदर प्लेटफॉर्म एज वेल वी हैव अदर कंट्रीज इन द रीजन हम एक ही को क्यों लेकर बैठ गए सो आई थिंक दैट्स अगेन ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट जैसे डॉक्टर शाहीन ने भी बताया और के शायद आज हम बात नहीं कर रहे बट अगले कुछ सालों में हमारी बातचीत क्लाइमेट पे शुरू हो सकती है क्योंकि जो अब डिजास्टर्स आते हैं वो एक अगर खत्ते में एक जगह डिजास्टर आ रहा है तो उसके इम्पैक्ट खत्ते में दूसरे मुल्क में भी जो है वो हम फेस करते हैं सो इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को देखते हुए हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है कि हम डेटा जो है हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है मिनिस्ट्रीज की बात हो रही है हमें डेटा इंटीग्रेशन 
और डेटा जो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन और इंटीग्रेट करना लोकल जो हमारे इंडिजिनस uh, नॉलेज है लोकल कम्युनिटीज कैसे अफेक्ट हो रहे हैं उसकी बेसिस पे हमें अपना क्लाइमेट को एज अ बिजनेस केस सिनारियो पिच करने की जरूरत है कि दिस इज द नीड ऑफ दी आर एंड दिस इज हाउ वी वी रिक्वायर फंड्स और बिजनेस के सिनारियो में और इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट हो सकते हैं ना कि इन द फॉर्म ऑफ आई डोंट नो व्हाट इज अ चैरिटी और एनीथिंग लाइक दैट हमें अपना केस बिल करने की जरूरत है सो दिस वाज द ओवरऑल डिस्कशन और ये हमारे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए थैंक यू सो मच टू द पैनलिस्ट एंड आल्सो टू द पार्टिसिपेंट्स फॉर फॉर अटेंडिंग दिस डायलॉग एंड आल्सो फॉर सम ऑफ अदर रिस्पेक्टेबल कॉलीग्स हियर आपकी इंटरवेंशन से हमारी बहुत सी और चीजों पे जो डिस्कशन नहीं हुई वो अब इस पैनल में हो गई सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड आई होप यू हैड अ गुड डे एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर अदर डायलॉग्स इन फ्यूचर थैंक यू